ായ കുടുംബങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഈ മൃതശരീരത്തിന് മുൻപിൽ നമ്മൾ ദൈവാശ്രയത്തിലായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക വേളയിൽ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കടാക്ഷങ്ങളും ഈ ശുശ്രൂഷയിലുടനീളം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ മൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വാത്സല്യം മാതാവിന്റെ ദേഹാവിയോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൃതശരീരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മതശരീരത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതായ അവസാന ആ ശുശ്രൂഷ ആ ബഹുമാന മാതരവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കൊടുക്കുവാനാണ് നാം ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകാൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രാർത്ഥന പുരസരമായിരിക്കാൻ ദൈവസന്നിധികൾ ആർപ്പിക്കുകയാണ് ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി ഭംഗിയായി അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വമെടുക്കുവാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം 
ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ കണ്ണുകളെ മൂടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമുള്ള നാമത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിച്ചു എന്നും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ഏകോവി എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും അവന്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എന്റെ നാവിൽമേലിരിക്കുമെന്ന് വചനം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഏത് സമയത്തും അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ അതിരങ്ങളെ തുറക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മാതാവ് ഞങ്ങളെ വിട്ട് വാങ്ങിപ്പോയി അമൃത ശരീരം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആ അമൃത ശരീരത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട അവസാനത്തെ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ നല്ല ഒരു യാത്രയെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവാശ്രയത്തോടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം കൂടെ ഇരിക്കണമേ കർത്താവെ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വെളിപ്പെടണമേ ദുഃഖാർത്ഥരായ കർത്താവെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടുത്തെ വചനത്താലും ആത്മാവിനാലും അങ്ങ് ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആരെല്ലാം സംബന്ധിക്കണമോ എവിടെ നിന്നെല്ലാം കടന്നു വരണമോ കർത്താവെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ക്ഷേമത്തോടെ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വലിയ കർത്താവ് ആത്മീയ അനുഭവം ഒരു നിറവ് പ്രത്യാശയുടെ കർത്താവ് ആ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ കരം ഇന്ന് പോലെ കാലമുള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം എല്ലാ ശുശ്രൂഷയുടെ മേലും അവിടുത്തെ ആധിപത്യമുള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം മഹത്വമെല്ലാത്ത എത്തിരുമേ എനിക്ക് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവെ അപേക്ഷ ദൈമൂലം കേൾക്കുമാറകണമേ ആമേ നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗോരിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ളതായ വാക്യശകലങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വഞ്ചിസ്റ്റ് അഖിൽ വർഗീസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരസ്യമായി വായിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്കായിരിക്കാം കൂടാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭൗമ ഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ ഒരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞെരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിനും ഇതേ ധരിപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു ഉരുവാനല്ല മർത്യമായത് ജീവനാൽ ജീവനാൽ നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിനും മീതെ ഉടുപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭാരപ്പെട്ട് ഞെരുങ്ങുന്നു അതിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയത് ആത്മാവിനെ അച്ചാരമായി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ ആകിയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവിനോട് അകന്ന് പരദേശികൾ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യം ശരീര ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ആകുവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ആകിയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷികളിലും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ഫ്യൂണൽ സർവീസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാര് ദൈവജനങ്ങൾ അയൽവാസികൾ ദേശനിവാസികൾ ബന്ധുമുത്രാദികൾ ചാർച്ചക്കാര് അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ദുഃഖത്തിലും ഭാരത്തിലും ആയിരിക്കുന്നതായ ദുഃഖാർത്ഥരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നമ്മളെ വിട്ട് വാങ്ങിപ്പോയതായ വാത്സല്യ മാതാവ് സൂസമ്മ നയനാൻ എഴുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ വാത്സല്യ മാതാവ് ആരെ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു ആരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ആ പ്രിയന്റെ അടുക്കലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോകുവാൻ കർത്താവ് പ്രസാദിച്ചു ഇവിടെ പ്രിയ മാതാവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ വയസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു എഴുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് പ്രായം 
വചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എഴുപത് ഏറെ ആയാൽ എൺപത് വചനം നിശ്ചയിച്ചതായ ആ സമയത്തിന് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് പിന്നെല്ലാം ഗ്രേസ് പീരീഡാണെന്ന് മാത്രമേ നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ ദൈവം തരുന്ന ആയുസൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രേസാണ് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം നയിച്ചു പ്രിയ എം സി നാനാച്ചായൻ പ്രിയ പാപ്പച്ചായൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എത്ര എത്ര വർഷം നിങ്ങൾ എത്ര വർഷം നിങ്ങൾ കുടുംബമായി പാർക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അൻപത്തിയെട്ട് വർഷം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പാർക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് പ്രിയ പിതാവിൽ കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ടയായത് അവരുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അൻപത്തിയെട്ട് വർഷം ഒന്നിച്ച് പാർത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കിട്ട് അവർ സന്തോഷിച്ചും അവർ കരഞ്ഞും സങ്കടപ്പെട്ടും ആനന്ദിച്ചും ഒക്കെയുള്ളതായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ആ ജീവിതം അതിന് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച വിരാമമിടുവാൻ രക്കമണമിടയായി വളരെ വേദനാജനകമായ അന്തരീക്ഷമാണ് വാത്സല്യ മാതാവ് ചില കാലങ്ങളായി രോഗാതുരമായ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കഴിയുകയായിരുന്നു ഞാനിവിടെ വന്ന് ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ശുശ്രൂഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മൂന്ന് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാനിവിടെ പ്രഥമമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ വാത്സല്യ മാതാവിനെ ഞാൻ കാണുവാനും അവസ്ഥകൾ വിലയിരുത്തുവാനും എനിക്കിടയായി തീർന്നു അല്പ ദിവസങ്ങൾ അല്പ നാളുകൾ വളരെ പ്രയാസകരമേറിയ അവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നു പോയെങ്കിലും പ്രിയ മാതാവ് വളരെ പ്രത്യാശയോടു കൂടെയായിരുന്നു അവസാന സമയം വരെയുമായിരുന്നത് എനിക്ക് കുടുംബമായി ഒത്തിരി ഇടപഴകി പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും പുത്തൻപറമ്പിൽ ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് അനേക കുടുംബങ്ങൾ സഹോദര കുടുംബങ്ങൾ ചുറ്റുപാട് അനേക കുടുംബങ്ങൾ ഫിലഡൽഫിയ സഭയ്ക്കൊരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായ ഭവനങ്ങളാണ് അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടിലധികമായ ദൈവസഭയ്ക്ക് പുത്തൻപറമ്പിൽ ഭവനം ൾ ചെയ്യുന്ന സംഭാവനകൾ ഏറ്റവും ഈടുറ്റതും വിലപ്പെട്ടതുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭവനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ വാത്സല്യ മാതാവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ആത്മീക ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തി വിശ്വസ്തത പുലർത്തി സഭയുടെ ഭൗമിക കാര്യാദികൾ പോലും സമയവും ആരോഗ്യവും ചെലവഴിച്ച് ഏത് കാര്യത്തിന് മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നതായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാതാവായിരുന്നു പ്രിയ സൂസമ്മയാൻ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ ശുശ്രൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ അറിയിക്കട്ടെ വിശ്വസ്തയോടു കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രിയ മാതാവ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഇനി ബാലൻസ് ഇല്ല ഒന്നും ബാക്കിയില്ല പ്രിയ മാതാവിനെ കൊണ്ട് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യിക്കേണ്ട സകല ശുശ്രൂഷകളും ദൈവം ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രോഗാതുരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂടി കടത്തിവിട്ടത് ഈ കാലങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പ്രിയ മാതാവിനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ തക്കണം പ്രിയ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇടയായി തീർന്നു അവർ വളരെ വേദനയോടും നീറ്റലോടും കൂടെയാണ് മാതാവിന്റെ മൃതശരത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രിയ ബാബച്ചാനും പ്രിയ സൂസമയാൻ്റിക്കും കർത്താവ് മൂന്ന് തലമുറകളെ കൊടുത്തു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് ആൺ തലമുറകളെ കൊടുത്തു മതസാജനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു വാത്സല്യ മാതാവിനെ തന്നെ പരിചരിക്കുന്നതായ ആ പരിചരണങ്ങൾ വളരെ വെടിപ്പോടും വൃത്തിയോടും കൂടെ ഒരു മാതാവിന് എന്ത് തനിക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ നോക്കുന്നതാണ് 
അതിനപ്പുറം ഒരു പുണ്യമില്ലെന്നാണ് ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാത്സല്യ മാതാവിനെ അതിൻ്റെതായ വൃത്തിയോടും വെടിപ്പോടും അതിൻ്റെ ആ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ നോക്കുവാൻ പ്രിയ സഹോദരനൊക്കെ കർത്താവ് കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പാസ സജീവർകളെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്തൃവേലോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുമായി അവർ അവർ വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ശ്ലാഘനീയമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് മൂന്ന് തലമുറകൾ ഒരു തലമുറയെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു പടയാളിയെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടാണ് പ്രിയ മാതാവ് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞത് അതൊരു വലിയ ശ്രേഷ്ഠകരമായ അനുഭവം തന്നെയാണ് ദൈവം ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത് സജു കുടുംബമായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മൂന്ന് ആൺ തലമുറകളെയും കുടുംബങ്ങളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും കർത്താവ് തൻ്റെ കൃപകളാൽ നിറയ്ക്കട്ടെ പ്രത്യേകാല പ്രിയ മാതാവിന് അഭിമാനിക്കാൻ വകയുണ്ട് മാതൃകാപരമായ ആത്മീക നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ആത്മീകമായി ജീവിക്കുന്നതായ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ സുവിശേഷ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നതായ തലമുറകളാണ് തൻ്റെ തലമുറകൾ എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് കർത്താവ് പ്രതികാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയാൻഡിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ ചാർച്ചക്കാർ ഈ വേർപാടിൽ വേദനപ്പെടുന്നതായ എല്ലാ ബന്ധുമുത്രാദികൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം തൻ്റെ വചനത്താലും ആത്മാവിനാലും സമാശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ തലോടട്ടെ മുറിവുകളെ കേട്ടട്ട് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കരം ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ നീളം കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ അനേക ദൈവദാസന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട് അവിടെ നല്ല സാന്നിധ്യത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കാല് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതായ നിർദ്ദേശമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് തന്നെ ശുശ്രൂഷകൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടര മണിയാകെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരീരമെടുത്ത് ഐ പി സി പ്രതിഫിയ കഞ്ഞിക്കുഴി സഭയുടെ സെമിത്തേറിയിൽ സംസ്കരിക്കുള്ളതായ ക്രമീകരണം കൂടെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം എല്ലാറ്റിനും അനുഗ്രഹമായി കൂടിയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസഭയുടെ എല്ലാവിധമായ അനുശോചനവും ദുഃഖവും ഈ കുടുംബത്തിന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നേരുകയാണ് കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കൊയറ് ഒരു സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് പാട്ട് പാടിയതിനു ശേഷം ചില ദൈവദാസന്മാർ ഈ ഭവനത്തോട് അറിയിക്കേണ്ടതായ ചില അനുസ്മരണങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ
സ്വദേശിയാണ് ശാലയും ബൈബിൾ കോളേജിന്റെ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായി ഇപ്പോൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പവും ബന്ധമുള്ളതായ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഫിന്നിക്കുറിവുള്ള ഇപ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ ഈ ഭവനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മോൻസി പാസ്റ്റർ സണ്ണി ചായന പാസ്റ്റർ വർഗീസ് എബ്രഹാം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവേശിയിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു പ്രിയ ഈ പാപ്പച്ചാൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് എനിക്ക് ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എനിക്കെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല കോട്ടയത്തുള്ള മറ്റൊരു പലരേക്കാളും ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തോ പാപ്പച്ചാനോട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു അടുപ്പമുണ്ട് തൻ്റെ സ്വഭാവവും തൻ്റെ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയ സൂസമാമ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ തന്നെ ഭൗതികയുള്ള ഭൗതികമായ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും താൻ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു പാപ്പച്ചാൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എന്തൊരാവശ്യമുണ്ടായാലും ആ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും പാപ്പച്ചാനും സാംചാനും അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സ്കൂട്ടറിൽ അവിടെ എത്തുമായിരുന്നു അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്രാക്ക് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗുഡ് ന്യൂസ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്ന് വേണ്ട സൺഡേ സ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ നിന്ന പാപ്പച്ചാനെ തനിക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് പ്രിയ സൂസമ്മ കഴിഞ്ഞ നാളുകളുണ്ടായിരുന്നു ചില നാളുകളായി താൻ വളരെ ക്ഷീണിതയായി ശരീരത്തിലായിരുന്നു തൻ്റെ കുടുംബ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അവർക്ക് മൂന്ന് മക്കളെ നൽകി പ്രിയ സാജൻ സാജൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് സജി അതുപോലെ സജു അതിനകത്ത് സജിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയത്തുള്ള ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരഭിമാനമാണ് സജി ഒരു മോഡൽ മിഷണറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ അഭിമാനമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പലയിടത്തും പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മിഷനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു പറയുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സജി കാരണം ഒരു കുടുംബ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന പുറംപൂച്ചായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പെരിഫറലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ കാണിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി അവരുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ പണിതു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രിയ സജിയെപ്പോലെ സജിയെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്തുവാനും അവന് വേണ്ടുന്ന മുഴുവൻ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുവാൻ പുത്തമ്പറമ്പിൽ പാപ്പചാന കുടുംബം തന്നെയല്ല പുത്തമ്പറമ്പിലെ മുഴുവൻ ഫാമിലി 
ആ സപ്പോർട്ടിനകത്ത് അവരുടെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയത്തെ ഫിലിംഫിയ സഭ അവൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയത്തുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ സജിയുടെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവനെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ആ കുടുംബം കാണിച്ച ആ ഉത്സാഹം അതിനുള്ള താല്പര്യം അതാണ് ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതായ ഫലം കഴിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു പാപ്പച്ചാൻ്റെ കുടുംബം അതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായി സൂസമ്മാമയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൗലൂസിൻ്റെ ഈ ഭാവികല എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ആ കൺസെപ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പൗലൂസ് പറയുമ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് ഉള്ളത് പ്രസൻറ്റ് എസ്കറ്റോളജി ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ എസ്കറ്റോളജി അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് എസ്കറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ശുദ്ധീകരണം നമ്മുടെ ഹാബിച്വൽ സിൻസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന പാപ സ്വഭാവങ്ങളെ അനുദിനം ഉപേക്ഷിച്ച് തേജസ്കരണം പ്രാപിച്ച് 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 മുൻപേറുമ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് മരണത്തെ കാണുന്നത് ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ കയറി വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ ഭൗതിക ശരീരം ഉരിഞ്ഞു വെച്ച് ആത്മീയ ശരീരം സ്വർഗീയ ശരീരം പ്രാപിച്ച് ആ നിത്യതയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് പ്രിയ സുസമാമ തൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നമുക്ക് തൻ്റെ ദാസിയെ കാണാൻ കഴിയും ആ തേജസ്സിൻ്റെ പൊൻപുലരിയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ ഞാൻ ഈ സമയം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു വിശേഷാൽ പാപ്പച്ചാൻ വളരെ സഹകാരിയായിരുന്ന ആ വടവാതുർഷാലയും ബൈബിൾ കോളേജ് ആൻഡ് സെമിനാരിയുടെ പേരിലുള്ളതായ എല്ലാ ദുഃഖവും അതിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റിയുടെയും അതിൻ്റെ കൗൺസിൽ ഗവൺമെൻറ് കൗൺസിലിൻ്റെയും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും പേരിലുള്ള എല്ലാ വിധമായ പ്രത്യാശയും ദുഃഖവും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിർവഹിക്കുന്ന സമയം അനുവദിച്ച ദൈവദാസന് നന്ദി അറിയിക്കും താങ്ക് യു പാസ്റ്റുള്ള ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് ഐ പി സി ഫിലദൽഫ്യ സഭയുടെ മുൻ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നതായ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ സണ്ണി അലക്സാണ്ടർ കുടുംബമായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അല്പത്തിരക്കോട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് തനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി പോകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മെ ചില അനുസ്മരണങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇപ്പോൾ എ പി ജി എറണാകുളം സെൻറ്ററിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വഹിക്കുകയാണ് ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദയ ദക്ഷിണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സമാധാനം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ശുശ്രൂഷയിലുള്ളത് ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തുതിക്കുന്നു ഭാനുദാസൻ മോൻസി അവറുകൾ പാസ് രാജമേത്ര മറ്റേ ദൈവദാസന്മാർക്ക് വന്ദനമറിയിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഏഴ് വർഷങ്ങൾ ഫലദൽഫ്യ സഭയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായിട്ട് ഭാഗ്യം തന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി തീർത്തത് ഫിലദൽഫിയ സഭയാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയോടെയാണ് ഓർക്കുന്നത് എടുത്തു പറയപ്പെട്ട പറയേണ്ട കുടുംബങ്ങൾ പലതുണ്ട് അതിലൊരു കുടുംബമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിവിടെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പുത്തൻ പറമ്പിലെ കുടുംബം പ്രിയ സൂസമാമെ ഓർക്കുമ്പോൾ പാപ്പച്ചാനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറകിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു മുമ്പിൽ മുന്നണി ഈ നിരയിൽ അങ്ങനെ മുൻനിരയിലൊന്നും സൂസമാമ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല സ്തോത്രം വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുമില്ല വരാൻ സാധ്യതകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു പാപ്പച്ചാൻ്റെ സഹധർമ്മിണി എന്ന നിലയിൽ വേണമെങ്കിൽ മുൻനിരയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാമായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആരാധനയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ പോലും മുൻനിരയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ മാതൃകമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ഒരു കുടുംബിനിയായി ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ സംതൃപ്തിയുള്ളവളായി നിൽപ്പാൻ പ്രിയ സൂസമ്മാമയ്ക്ക് ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് വളരെ നന്ദിയോടെയാണ് ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂർ വരെ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നു ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു സങ്കടമായി തീരും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ തങ്കമാമ സാമങ്ങളുടെ സാപ്പാൻ്റെ സഹധർമ്മിണി തങ്കമാമ ഈ
ഭവനത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതും അങ്ങനെ ആകാതിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്തദാസന്മാരോടൊപ്പം പങ്കുചേരുവാനും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പാപ്പച്ചാനെയും അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം ദാനം കൊടുത്ത തലമുറകളെ മൂന്ന് പേരെയും കാണുവാനും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ലഭിച്ച ഈ അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആവർത്തന ആ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നൈനാൻ തോമസ് ഫിലദൽഫിയ സഭയ്ക്ക് ഒരു അഭിമാനമാണെന്ന് ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഫിന്നി കുരുവിടെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഞാനും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ബിരുദം നേടിയ കർത്തദാസന് ഈ കേരളത്തിൽ അല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ നന്നായി ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായി നിൽക്കാം എന്നിരിക്കെ ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയ ദർശനമനുസരിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആരും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ പോയി കർത്താവിനെ യേശുക്രിസുവിനെ ലോകരക്ഷകനെ ഉയർത്തുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ദൈവദാസനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സജി പാപ്പച്ചായനെയും സൂസമ്മാമയും ഓർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മിഷണറി ദൈവസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് എത്ര അനുഗ്രഹമാണ് അതിൻ്റെ പിമ്പിൽ സൂസമ്മാമയുടെ കണ്ണുനീരോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയ ഷാജമ്പ്രതനെയും കുടുംബത്തെയും കർത്താസ് സജീവ കുടുംബത്തെയും സജിബ്രതനെയും കുടുംബത്തെയും പ്രിയ സൂസമാമയുടെ സഹോദര കുടുംബങ്ങൾ പലരെയും അടുത്ത് പരിചയമുണ്ട് ദൈവം അവരെയെല്ലാം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സാമങ്കളിനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇവിടെ വന്ന് ശുശ്രൂഷ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളല്ലോ അദ്ദേഹത്തെയും ദൈവം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്പസമയം എടുത്തോളാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനത് ദീർഘിപ്പിക്കുകയില്ല ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഈ ധർമ്മത്തിൽ പൗലൂസിൻ്റെ അഗമ്യമായ ഒരാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് താൻ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കണം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അവൻ്റെ നിമിത്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ചവറ എന്നെണ്ണുന്നു ഇങ്ങനെ വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരുടെ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതേ പൗലോസ് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമെന്ന് തസ്ലോനിക്ക് ലേഖനത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൗലോസിൻ്റെ കൈകളാൽ എഴുതിയ ആദ്യ ലേഖനമാണല്ലോ തസ്ലോനിക്ക് ലേഖനം പക്ഷേ തൻ്റെ കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങളിൽ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ തൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം താൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരുടെ എഴുന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കണം ഫിലിപ്പിയ ലേഖന എഴുതാൻ തന്നെ കാരണം പൗലോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആകുല ചിന്ത ഫിലിപ്പിയ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പൗലോസിന് എന്ത് ഭവിക്കും കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നൊരു വിടുതലുണ്ടോ പൗലോസിൻ്റെ അന്ത്യമാണോ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പൗലോസ് മരിച്ചു പോകുമോ ഇനി കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിചാരമുള്ള കരുതലുള്ള ഒരു ദൈവസഭയായിരുന്നു ഫിലിപ്പിയ സഭ അവർക്ക് പൗലോസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു സങ്കടമായി ഒരു വലിയ വേദനയായി അവർ കാണുകയാണ് അവരുടെ ആശങ്കകൾ അവരുടെ പാസ്റ്ററായ എഫപ്രോദിത്തോസ് മുഖേന കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന പൗലോസ് അറിഞ്ഞു തന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ആകുലപ്പെടുന്ന വേദനിക്കുന്ന സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു സഭ ആ സഭയോട് താൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് മരിക്കുന്നത് 
ലാഭമാണ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്യുത്തമമാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് എൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനും ഭാരപ്പെടുന്നു ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും മരണത്താലാകട്ടെ ജീവനാലാകട്ടെ ക്രിസ്തു എന്നിൽ മഹിമപ്പെടും എന്ന ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലാഭമാണ് മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ലാഭമാകുക നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടമായി സഭയ്ക്ക് നഷ്ടമായി വ്യക്തികൾക്ക് നഷ്ടമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് പൗലോസ് പറയുക മരണം നഷ്ടമല്ല മരണം ലാഭമാണ് ശരിയാണ് ഈ നഷ്ടമാന്ന് പറയുന്നതൊരു തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല മഹാ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ മരണം രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ മരണം ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു നെഹ്റുജിയുടെ മരണം ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി വാജ്പേയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധീരന്മാരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ മരണം അതാത് സമൂഹത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ സ്തോത്രം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ലോകത്തിന് നഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ലോകത്തിന് ലാഭമായിരുന്നു സ്തോത്രം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ലോകത്തിലെ ഉന്നത നേതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ മരണം അതാത് സമൂഹങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ലോകത്തിൻ്റെ നിരപ്പിന് കാരണമായി ലോകത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് കാരണമായി ഇതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മരണം ലാഭമാണെന്ന് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ മരണ ലാഭമായി മാറുന്നത് അത്യുത്തമമായി മാറുന്നത് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവ് മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബിബിയാലയം വായിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠം ഞാൻ എല്ലാം ചവറുന്നു അതാണ് താൻ പ്രാപിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പരിജ്ഞാനം ആ പരിജ്ഞാനം അനുസരിച്ച് നടക്കുവാൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് താൻ ആഹ്വാനം നൽകുകയാണ് ആ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ചും താൻ പറയുന്നുണ്ട് ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കൾ അവർ ഈ ലോകത്തെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഈ ലോകത്തിനുള്ളതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ദൈവസഭ അങ്ങനെയല്ല ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയല്ല അവർക്കുള്ളത് ഉയരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ഉയരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ചിന്ത എന്താണെന്നും കൂടെ ഫിലിപ്പി അലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരും എന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കളായി ഈ ലോകത്തിനുള്ളത് മാത്രം ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവസാനം നാശമാകുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ അവരുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിതാവായി വരുമെന്നുള്ളതാണ് അവർ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ നാം ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രിയ സൂസമാമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വത്രം സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ സ്വർഗീയ പൗരത്വം നേടുവാൻ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിപ്പാൻ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം കൊടുത്തു ഇനിയും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് കാകളം ധ്വനിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരും സ്തോത്രം ആ മടങ്ങി വരവെങ്കിൽ ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും കാകളം ഇപ്പോൾ ധനിച്ചാൽ ഇന്ന് ഫ്യൂണൽ സർവീസ് നടക്കുകയില്ല രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോടുകൂടെ കൊടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പം കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ എടുക്കപ്പെടും ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പൗരോസ് പറഞ്ഞത് വല്ല വിധേനയും മരിച്ചവരെന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം എനിക്കും പ്രാപിക്കണം 
ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നാം സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് കർത്താവ് വരാറായി യേശുവിൻ്റെ വരവിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം പ്രിയ പാപ്പച്ചായനെ ദൈവം വളരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോഴും പറയുമ്പോഴും അവർ കേഴ് നാക്കാണ് പ്രിയ പാപ്പച്ചായനെ കുറിച്ച് കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു സമയം അവർ പാർത്തത് ഫിലദൽഫിയായിലെ പാസ്നേജിലാണ് അവരേറ്റവും കൂടുതൽ സൺഡ സ്കൂൾ പഠിച്ചത് ആ നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടത് അവരെ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലേക്കൊക്കെ അയക്കാൻ ബിമ്പിൽ നിന്ന ആളാണ് പാപ്പച്ചായൻ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാപ്പച്ചായൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം അവരുടെ സങ്കടം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ടുള്ള സങ്കടം ഈ സമയത്ത് പാപ്പച്ചായനെയും ഷാജൻ ബ്രദറിനെയും കുടുംബത്തെയും അതുപോലെ കൃത്യദാസൻ സജീവ കുടുംബത്തെയും സജുവിനെയും കുടുംബത്തെയും അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് അവസരം തന്ന ദൈവദാസൻ മോൻസി അവർക്കൊക്കെ നന്ദി ഈ പുതിയ കുടുംബത്തെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പോകുവാൻ തിരക്കുണ്ട് അല്പ സമയം സഹകരിപ്പാനും ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഐ പി സി പാമ്പാടി ഈസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നതായ തോമാചായൻ ഇപ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം വേർപാടിൻ്റെ വേദന അനുഭവിച്ച് വിവിധ ചിന്തകളോടും വിചാരാഭികാരങ്ങളോടും കൂടായിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ലോകത്തിലെ ആരുടെ ഈ വാക്കുകൾ സമാധാനമോ സന്തോഷമോ പ്രത്യാശയോ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ തൊല്ലാരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബൗലൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യമായി ശ്വസിപ്പിക്കുക ഇന്ന് പ്രിയ പാപിച്ചായനെ കുടുംബത്തെയും ആയിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ദൈവ വചനത്താൽ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് അവരുടെ ഭാരമുള്ള ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നീക്കം വരേണ്ടതിന് ദൈവ വചനം ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഇടയാവും നമ്മൾ വാങ്ങിപ്പോയ പ്രയാസൂസം ഞങ്ങൾ തോട്ടക്കാട് ബഥേൽ സഭയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പാപശനുമായുള്ള വിവാഹം നടക്കുവാൻ തൊക്കെ വണ്ണമിടയായ അന്ന് ലോക്കൽ സഭയിലെ ശുശൂഷകനായി വന്നു ചേരാനിടയായി തോർ അത് മുതൽ ഈ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ പ്രിയ അതായ സാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ കുടുംബവുമായി അടുത്ത് ഇടപെടുന്നതിനും സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുന്നതിനും ഇടയായി തീരുവാനിടയാണ് ഈ വേർപാട് മാനുഷികമായ നിലയിൽ നമുക്ക് ഭാരവും വിഷമങ്ങളും ഉളവാക്കുന്നതാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം സൂസമ്മിക്കൂടുത്ത ആയുഷ്കാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി നാമിനെ വളരെ വിഷമത്തോടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ വളരെ അടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൊല്ലാരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പൗലൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് ലാരുകയും വീരനാഥത്തോടും പ്രധാന തോതൊരു ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തൊന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തി നേൽക്കി പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ നാൾ രൂപാതരപ്പെട്ട് അവരോട് ഒരുമിച്ച് മേഘങ്ങളിലെടുക്കപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ അത് കാരണമായി തീരും ഈ വേർപാടിൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ധൈര്യപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് അവസരം തന്ന ദൈവദാസിനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി 
എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ചുമതല വഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ മുൻ ശുശ്രൂഷകനുമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ചില വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഓർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയ സൂസമ്മാമയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പാപ്പച്ചായൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ സാജൻ കുടുംബം സജി കുടുംബം സജു പ്രിയ പാപ്പച്ചായൻ്റെ സഹോദര കുടുംബങ്ങൾ സൂസമ്മാമയുടെ സഹോദരൻ സഹോദരിമാർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുപിത്താദികൾ ചാച്ചക്കാർ ആദരണീയരായ കർത്തദാസന്മാർ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത ദിവ്യത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പുത്തംപറമ്പിലെ കുടുംബം പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഒരഭിമാനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ പെന്തക്കോസ് ദൈവസഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് പുത്തമ്പറമ്പിലെ കുടുംബം കോട്ടയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോട്ടയം മേഖലയിലോ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലോ ഒക്കെ ഈ കുടുംബം ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഫിലദൽഫിയ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് പുത്തമ്പറമ്പിലെ കുടുംബം ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഞാൻ പ്രിയ പാപ്പച്ചായനെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ മലങ്കരയിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നല്ല വെള്ളവസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല യോഗ്യനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി വളരെ സ്നേഹമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു പാപ്പച്ചേനയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് ഈ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷകനായി വന്നപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം സഭയിൽ ഈ കുടുംബം സഭയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പാപ്പച്ചായൻ ഒന്നുകിൽ സെൻട്ര സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ട്രഷറാറ് അതിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സെൻട്ര സ്കൂളിലും സഭയിലും മാത്രമല്ല പൊതുരംഗങ്ങളിലും ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൻ സജീവമായിരുന്നു ഗുഡ് ന്യൂസിലും ഷാരീം ടാക്സ് സൊസൈറ്റിയിലും ഒക്കെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പലരും ഓർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളാവുന്ന കാര്യവുമായിരിക്കാം സൂസമ്മാമയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല കുടുംബ നായകയായിരുന്നു ആ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ് തണങ്കുപതിക്കിലെ ഭവനവും പെന്തക്കോസ് പ്രസ്ഥാനം ആദ്യം കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ സ്വീകരിച്ചത് ആ നവീന മാർഗക്കാരെ സ്വീകരിച്ചത് തോട്ടയ്ക്കാട്ടുള്ള തണങ്ങും പൊതിക്കലെ ഭവനമാണ് സ്വീകരിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് ആ ഭവനത്തിൽ ആണ് പ്രിയ സൂസമ്മാമ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത് സൂസമ്മാമയുടെ പിതാവ് പ്രിയ കൊച്ചുകുട്ടിച്ചയൻ എന്നോട് പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഒരു കസിനെ തണങ്ങും പൊതിക്കലെ ഭവനത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിവാഹം ആലോചിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കൊച്ചുട്ടി ചായൻ അറിയാമായിരുന്നു ആ ബന്ധമാണ് അതിന് കുറേ കൂടെ ഒരു സ്ഥായിയായി തീർന്നതെന്ന് കൊച്ചുട്ടി ചായനോട് ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ നല്ല ആത്മീക പൈതൃകമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ സുസമാമ്മ ജനിച്ചു വളർന്നു ഈ പുത്തംപറമ്പിൽ ഭവനത്തിൽ വന്നു ചേരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബനാഥയായി ജീവിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് അവസാന സമയങ്ങളിൽ ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആര് വന്നാലും വളരെ ഹൃദ്യമായി നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന പോലെയുള്ള ഓർമ്മ അതേ നിലയിൽ ചിരിച്ച് സ്നേഹമായി ഇടപെടുന്ന സൂസമ്മാമ്മയുടെ വേർപാട് വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ അവരോടൊപ്പം ദുഃഖിക്കുന്നു മനസ്സിലെ ഉള്ള പിതാവും സർവാശ്വാസങ്ങളുടെ ദൈവം എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അയൽവക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴെല്ലാം പ്രിയ പാപ്പച്ചായൻ അവിടെ ഓടി വരികയും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമായി ചെയ്യുന്നു ആ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ തരുണത്തിൽ പ്രിയ സുസമാമ്മ മക്കളുടെയൊക്കെ നല്ല സ്നേഹ പരിചരണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അതേ കൊച്ചുമക്കളെയൊക്കെ കണ്ട് അവരുടെ സന്തോഷമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് 
കത്ത് സന്ധ്യയ്ക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി മക്കളെല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് സേവിച്ച് ജീവിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ സജി അവരൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു സജി ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പലരിൽ നിന്നും കേൾക്കുവാനും അറിയുവാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട് താൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ആഫ്രിക്കയിലും പോയി ലോകവ്യാപകമായി സഞ്ചരിച്ച് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും ഓർമ്മ മാത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ വാക്കുകളെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ മൂന്ന് ദിവസം എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയും വായു ശ്വസിക്കാതെ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ വേറൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ പ്രത്യാശയില്ലാതെ ലോകത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിപ്പാൻ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യാശയോടെയാണ് ജനിച്ച് വളർന്ന ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഇച്ചിരി അറിവായി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ എന്താ ആകാൻ ചോ ചോദ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പപ്പായെ പോലെ ആകണം അല്ലെ മമ്മിയെ പോലെ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നാരാകണം എന്ന് പറയും ആ പ്രത്യാശയാണ് ആ പ്രതീക്ഷയാണ് അവനെ മുമ്പോട്ട് നടത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവന് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോലി വേണമെന്ന് പറയും പിന്നെ എന്താ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറയും പിന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും കുട്ടികളെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അവരുടെ കാര്യം പറയും പിന്നെ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവസാനം അവർക്ക് ഒരവസാനം മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദൈവോദനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നാം ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ എന്ന് ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്ര എന്ന് നാം ഈ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല നമുക്ക് ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ആ പ്രത്യാശ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത വചനങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത വചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വാഗ്ദത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ഉടമ്പടിയോ ഒരു വ്യവസ്ഥയോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ കേവലം ഒരു ഉടമ്പടിയോ ഒരു വ്യവസ്ഥയോ അല്ല അതിലുപരിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വ പ്രകാരമാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവമക്കളായി തീർന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വാക്യം പുതിയ നിമിത്തത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വാക്കം വാക്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറാണ് യോഗ ഞാൻ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തൊക്കണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്തത്വ പ്രകാരമാണ് നാം ദൈവമക്കളായി തീർന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും സ്പന്ദിക്കുന്നത് ആ വാക്തത്വം ഓർത്താണ് ആ വാക്തത്വത്തിൽ ആശ്രഹിച്ചാണ് അതാണ് നമ്മുടെ നാം ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളറിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വാക്തത്വം പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത വാക്തത്വമാണ് കഥാവ് പറഞ്ഞ അടുത്ത വാക്തത്വമാണ് ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിലും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ നാം വാക്തത്വപ്രകാരം ദൈവമക്കളായി തീർന്നു നമ്മോടുള്ള അതിശക്തമായ വാക്തത്വമാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അതെ അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ കഥാവിൽ മരിച്ച സകല വിശു ദൈവമക്കളും കാഹളം ധരിക്കുമ്പോൾ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ ഉയർത്തേണ്ടി നിൽക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ ദൈവം ആ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും നിറയ്ക്കട്ടെ സമാധാനം കൊണ്ട് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇവിടെ ഫ്രദൽഫിയ സഭയിൽ വളർന്നവരാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സഹപാഠികളായിട്ടൊക്കെ വളർന്നവരാണ് അവർ അവരുടെ ദുഃഖവും പ്രാർത്ഥനയും അവരറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു 
എൻ്റെ സഹോദരൻ പാസ്റ്റർ പി എ കുര്യൻ്റെ ആ പ്രത്യാശയും ആശ്വാസവും വചനവും അറിയിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ബന്ധു കോസ് ദൈവസഭ പുതുപ്പള്ളി സെൻറ്ററിലുള്ള ദൈവമക്കളുടെയും കോട്ടയം സോണിലുള്ള ദൈവമക്കളുടെയും പേരുള്ള പ്രത്യാശയും പ്രാർത്ഥനയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് കുറിയാക്കോസ് അല്പത്തരക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചില വാക്കുകൾ ഓർപ്പിക്കും പരിമിതപ്പെടുത്തുക വാക്കുകൾ കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറി സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ പ്രതിസന്ധികളിലും നമുക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുമല്ലോ സുദീർഘ വർഷമായിട്ട് പ്രിയ നേനാച്ചാനുമായിട്ട് പരിചയവും സ്നേഹവും ബന്ധവും എല്ലാം ഉണ്ട് കോട്ടയം സെൻറ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് രണ്ടായിട്ട് നോർത്ത് സൗത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അതിനും കുറേയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുമിച്ച് നോർത്ത് സൗത്തിലുള്ള സഭകളും സഭകളും സഹോദരന്മാരും ദേവദാസന്മാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആ കാലം മുതലേ പ്രിയ നേനാച്ചായനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പവും സ്നേഹവും ബന്ധവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുത്രിയ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആ ബന്ധം നിലനിർത്തുവാനിടയായി പ്രത്യേകിച്ച് സെൻട്രിൻ്റെ ചുമതലയൊക്കെ വഹിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ വാർഷിക കണക്കും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഏൽപ്പിച്ച് വന്നിരുന്നത് പ്രിയ നേനാച്ചാനി ആയിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ വിശ്വസ്തയോട് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ആ നല്ല ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ പിളിയുടെ വേളയിൽ അക്കര നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുക എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നോ നാളെയോ എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ല അനധിവിദൂരമല്ല വേഗത്തിൽ അധികം വൈകാതെ അതൊക്കെ നമ്മിൽ പലരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്നുള്ളതിലും സംശയവും തർക്കവുമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മിൽ പലരും ജീവിതത്തിൻ്റെ പാതിയോ അതിനപ്പുറമോ പിന്നിട്ടവരാണല്ലോ ഒരുങ്ങി ജീവിക്കാം ഇതൊരു നഷ്ടമോ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമോ വേദനാജനകമായ കാര്യമോ ആയിട്ടിരിക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലെ വിശ്രമത്തിനായി കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ പ്രത്യാശ നിർഭരമായ പ്രിയന് മുഖം കാണുവാനുള്ള നല്ല സുവർണ അവസരമായിട്ടൊക്കെ നാം ഇതിനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് മരണത്തെ ഭയപ്പെടാതെ മരണത്തിൽ നിരാശപ്പെടാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനും നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ യാത്രയാക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയാകുന്നു ആകയാൽ കർത്താവ് ഈ കുടുംബത്തെയും സഹായിക്കുക ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ കോട്ടയം നോർത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ആശ്രയം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഈ ഭവനത്തോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ എല്ലാവിധമായിരിക്കുന്ന ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ ചുരുക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു പാസ്റ്ററേ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കയറ് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ
ായിരിക്കുന്നവസരത്തിൽ <laughs> ഏതൊക്കെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാലും പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ പോലും ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാരുടെയും തട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം മരണം അത്രമാത്രം അഗാ അഗാധമായ മുറിപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് അവൻ പറയുന്നത് കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ മാത്രമേ അങ്ങനെയൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രിയ ഭവനത്തിൽ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് വാട്ട് വി കീപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് എൻ്റെ ഈ കുടുംബമായിട്ടുള്ള പരിചയം സജീവും സജീവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് സജീവമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ഞാൻ കാലങ്ങളായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജീസസ് മിഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മാത്രവുമല്ല ഐ സി പി എഫുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സജി ഒരു വളരെ എന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളാണ് ഒരുമിച്ച് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഐ സി പി എഫുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് വേനം പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എഴുപത് വർഷം ഏറെ ആയാൽ എൺപത് സംവത്സരമാണ് പക്ഷേ പ്രിയാമ്മച്ചി ഇവരെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുവാൻ മനസ്സുള്ള മക്കൾ സഭയുടെ അഭിമാനവും സഭയുടെ അനുഗ്രഹവുമാണ് പ്രിയ ദേവദാസനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടത് വളരെ ബഹുമാനം തോന്നി ഞാൻ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് അവരെ പൊന്നു പോലെ നോക്കണം എൻ്റെ പപ്പായെ ഞാൻ ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളം കിടപ്പായിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ നോക്കിയാണ് യാത്ര അയച്ചത് ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം സി ടി സ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശക്തനായ ദാസൻ താൻ ഇപ്രകാരം ഒരു വാക്ക് പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓൺലി വൺ ലൈഫ് ദാറ്റ് വിൽ സൂൺ ബി പാസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഡൺ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ ഈ ആയുസിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ പ്രിയ ഭവനത്തോടുള്ള എൻ്റെ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന എറണാകുളം ഫേസ് സിറ്റി ചർച്ചിൻ്റെ ദുഃഖവും ഞങ്ങളുടെ അനുശോചനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു ഈ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുപോയി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സുശേഷ വലപ്രദേശത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാനൊക്കെയും സജി കാണിച്ച പ്രത്യേകമായ ആ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ഒരുമിച്ച് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ അരിപ്പൻ്റെ ദന്തയും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേക ഐ സി പി എഫിൻ്റെ നോർത്ത് കേരള മലബാർ മിഷൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളമായി പ്രിയഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ താങ്ക് യു
കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം ഈ പകൽപ്പിനെ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ ആൻറ്റിയുടെ ദേഹവിഭവത്തിൽ കോട്ടയം ഐ സി പി എഫ് അത് ദുഃഖിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ വളരെ പ്രത്യാശയോടെ ആയിരിക്കുന്നു സിൻചാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റേത് അസുഖത്തെക്കാൾ ഒരാളിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അസുഖമാണ് ഓർമ്മക്കുറവ് എൻ്റെ മാതാവിനോടുണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറിയാം അവരുടെ തിങ്കിങ്ങും നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അവർ ചലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ മാനസിക സംഘർഷം നമ്മുടെ മാനസിക സംഘർഷം ഇതിനെല്ലാം നടുവിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അമ്മച്ചിയെ നോക്കിയ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഐ പി ഗീവ് എ ബിഗ് സലൂട്ട് സെൻചാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പലർക്കും അത് ബാധ്യതയായി പലരും പല സ്ഥലങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ദൈവം നൽകിയ ഈ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം അവരെ ആദരിക്കട്ടെ യോബിന് പ്രയാസമുണ്ടായി യോബിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ പ്രയാസത്തെ താൻ മറികടന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു കൺവിക്ഷൻ നിമിത്തമായിരുന്നു അതിതായിരുന്നു എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ക്ഷയിച്ചു പോയാലും സ്വന്തം കണ്ണാൽ അവനെ കാണുമെന്നുള്ള ഈ വലിയ പ്രത്യാശ പ്രിയാംശിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രത്യാശയിലാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ദൈവമാണ് നമ്മളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രത്യാശ നിലനിൽക്കുവാനും ആ പ്രത്യാശയിൽ തന്നെ മരിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി ഐ സി പി എഫ് കോട്ടയത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുശോചനങ്ങളും എല്ലാ പ്രത്യാശയും ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് ധാരാളമായി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ അനുശോചനം അറിയിച്ച ദൈവദാസന്മാർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ് സാംക് ഐ പി സി തോട്ടക്കാട് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനാണ് മുന്നോട്ട് വന്ന ചില വാക്കുകൾ പരിബദ്ധമായി ഓർപ്പിക്കും അതിനുശേഷം ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് എം സി കുര്യൻ സാറ് ചില വാക്കുകൾ ഈ ഫോണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയമ്മയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയാച്ചായൻ തലമുറകൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവിൻ്റെ ആശ്വാസമുള്ള കരത്തിൽ നിങ്ങളെ വഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രയാസഘട്ടത്തിൽ വേദനജനകമായ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നു തോട്ടക്കാട ഇന്ത്യ ബന്ധക്കോസ് ദൈവസഭയുടെ ആദ്യത്തെ കുടുംബമാണ് പ്രിയ തുടങ്ങുമ്പതിക്കലക്കുതു അടുത്ത വർഷം തോട്ടക്കാട് ബത്തേൽ സഭ തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുക ആ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രിയ തങ്കമ്പതിക്കലെ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവസഭയിലുണ്ട് പ്രിയ കുടുംബത്തെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സജിപ്പാസ ചില നാളുകൾ ചില വർഷങ്ങൾ ദൈവസഭയോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും സഭയുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരിപ്പാനിടയായി തീർന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തോട്ടക്കാട് ബദൽ സഭയുടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മെല്ലവിധമായ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയും ഈ തരുണത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുന്നു വേർപാട് വേദനയുള്ളതാണെങ്കിലും അതെത്ര പ്രായമുള്ളതാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊരു വേദന തന്നെയാണ് സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വാചനം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്വാസവും ദൈവവചനത്താലുള്ള ആശ്വാസവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അവസരം തന്ന ദൈവത്ത് കൃത്യന്മാരോട് നന്ദി അറിയിക്കും താങ്ക് യു പാസ് ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഐ പി സി ഫുൽദുൽഫിയാസ് സഭയുടെ ഒരു സീനിയർ മെമ്പർ ആയിരിക്കുന്നതായ ഒരു കെ എസ് ഫിലിപ്പ് പ്രിയ ചുങ്ങുച്ച മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് ചില അനുസ്മരണങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും
ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രതിയാചി അവസരത്തിൽ ഈ ഭവനത്തിൽ ഞാനൊരു കൂടി വരവ് നടക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സൂസമ്മ ചില നാളുകളായ ശരീരത്തിൽ ബലഹീനതയായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വേർപാട് ഉടനെ നടക്കുമെന്നുള്ളൊരു അവസരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയതായിട്ട് അറിവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനും പാപ്പച്ചനും സ്വഭാവിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സഭായോഗത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും സഭായോഗത്തിൽ തന്നെ ഇത് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അയാൾക്കറിയാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് പലരും യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പാപ്പച്ചൻ പാപ്പച്ചൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തൻ്റെ സഹധർമ്മയുടെ വിയോഗത്തിൽ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ എനിക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മുട്ടമ്പലം പെന്തക്കു സഭകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പെന്തക്കൂസ് ആരംഭിച്ചത് അല്ലെ ഐ പി സി ആരംഭിച്ചത് മുട്ടമ്പലത്താണ് പ്രാഷ പി എം വിരുപ്പ് ഇവിടെ സൈക്കിളിൽ അനേക വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും ഒരു സഭാ സ്ഥാപനത്തിന് മുഖാന്തരമായത് മുട്ടമ്പലത്തുള്ള ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് വേർപെട്ട സഭയോട് ചേർന്നതിൽ പിന്നെയാണ് പുത്തം പറമ്പിൽ കുടുംബം ദൈവസഭയ്ക്ക് മറക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ താനുവേലി കുടുംബം മുട്ടത്തേത്ത് കുടുംബം അതുപോലെ തന്നെ അവറാൻകുട്ടിയുടെ ആ ഫാമിലി ഇവരൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഫിലാദൽഫിയ സഭയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടവരാണ് അവരെ മറക്കാനൊക്കത്തില്ല പുത്തം പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിലെ ഉണ്ണിസാർ മുതൽ ആ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സഭ പച്ച പിടിച്ചു വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സഭയുടെ അംഗമായിരുന്ന കാലം മുതൽ ഈ ഭവനത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും അവരുടെ സ്നേഹത്തിലും അവരുടെ ആദരവിനും കാരണമാകുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഈ പ്രത്യേക ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരുന്നു ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി പങ്കുചേരുന്നു എൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ ഈ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരാളെങ്കിലും സൺഡേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരാതിരുന്നാൽ പാപ്പച്ചനും വീട്ടിൽ ഓടി വരും എന്താ വരാഞ്ഞത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും അവരടുത്ത ആഴ്ച തീർച്ചയായിട്ടും സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകും ഇന്നവരൊക്കെ ഈ ദൈവയിലായിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലവനത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സഭാവിശ്വാസികൾക്കും ഈ ഭവനം ഒരാശ്വാസമായിരുന്നു ഉണ്ണിസാറിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഈ ഭവനം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ബേബിയുടെ ബേബിയുടെ വിയോഗം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ദൈവം അതിന് പ്രതക്കതായ ആളുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും സഭയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതോർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ഭവനത്തോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഹൃദയമായ ദുഃഖവും പ്രാർത്ഥനയും പ്രത്യേകം പറയുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിറപടിയായി ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നിനും പറയുന്നില്ല തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറി എന്നുള്ളൊരു രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ സൂസമ്മ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങളാണ് നാം ഒരു ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ പോലെ താമസം നമ്മളും അതുപോലെ ആ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം കർത്താവ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കർത്താവിന് വരെ വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാത്തിനായിട്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്ന എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഫിലാദൽഫിയ സഭയുടെ ഒരു സീനിയർ മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സഭയുടെ പ്രത്യേകമായ അനുശോചനയും പ്രാർത്ഥനകൾ ഞങ്ങൾ നേരുന്നു നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം നിങ്ങളെ മറക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഭവനത്തെ പുത്തം പറമ്പി ഭവനത്തെ മറക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളോട് നിർത്തുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ചോദ്യം ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വാഞ്ചസ് എം സി കുര്യൻ സാർ ചില വാക്കുകൾ പരിമിത ഓർപ്പിക്കും ദൈവം നാം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ യേശു കർത്താവ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യരോട് അവിടുന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുള്ളതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു 
ദുഃഖമുണ്ട് എങ്കിലും അതിലേറിയ പ്രത്യാശയോടെ ആയിരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട പാപശാനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വാത്സല്യ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ളതായ ബന്ധം ദീർഘ ദീർഘ വർഷങ്ങളിലെ ബന്ധമാണ് പ്രിയ കെ എസ് ഫിലിപ്പ് സാർ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പുത്തുംപറമ്പിൽ കുടുംബത്തിലെ പാപശാനും പാപശാൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ണി സാറ് ചാക്കോച്ചായനെ സാമ്പാൻ തുടങ്ങിയ മിക്കവരും ആയിട്ടും അടുത്തിടപഴകുവാനും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ഒക്കെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാനും കർത്താവ് നൽകിയ അവസരങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രിയ പാപശാനുമായിട്ടുള്ളതായ ബന്ധം ശാലിയൻ ട്രാക്ക് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകന് പ്രവർത്തകരെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘവർഷകാലം അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് അവസരം നൽകി ആയതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ന്യൂസ് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ പാപശാനെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും ദീർഘവർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രാരംഭ വർഷം മുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പാപശാനുമായിട്ട് അനുദിനം ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് പ്രിയ മാമയുടെ രോഗാവസ്ഥകളിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിയ ബാബശാനെ പലപ്പോഴും പഴയതുപോലെ അവൈലബിൾ ആകാതെ ഭവനത്തിൽ മാമയുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായ അനുഭവങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ സാജനും സജിയും സഞ്ജു പ്രത്യേകിച്ച് സാജൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സാജൻ തൻ്റെ മാതാവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ വളരെ ദൈവകൃപയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ മകനെ സഹായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ പ്രിയ മരുമക്കളും ആയതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ഈ പ്രിയ മാതാവിനോട് കാട്ടുന്നതായ സ്നേഹം നേരിൽ കാണുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവഗണന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന് ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ആയതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ ഭവനത്തിലെ മൂന്ന് പേരും പ്രത്യേകിച്ച് സജി കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ അനുഭവങ്ങൾ ഗുഡ് ന്യൂസ് ബാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ് പ്രിയ സജി അതിൻ്റെ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗം കൺവീനറുമായിട്ട് ആദ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടക്കം കുറിച്ചതായ സജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമർപ്പണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതിനുശേഷം തനിക്ക് മറ്റ് സെക്കുലർ ജോലിക്കൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അതിനും പഠിക്കുവാനും തുടർന്ന് എം ടി എസ് എടുത്ത് ബൈബിൾ കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിളിയോടുകൂടി ജീസസ് മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കാളിയായത് ഒക്കെ എനിക്ക് അടുത്ത് ഇടപഴകിയത് അനുഭവങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു താൻ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിലെ എറണാകുളത്ത് അധ്യാപകനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇ പി പി എഫിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയത് പ്രിയ സജിയുടെ ഒരു ബന്ധമാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇ പി പി എഫിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും സജി ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മൂവരും സമർപ്പണത്തോടെ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ഏറെ വകയുണ്ട് ഈ ജല ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സർവാശ്വാസങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരും ആശ്വസിപ്പിക്കും മനസ്സിലുള്ള പിതാവിൻ്റെ കരുതലുണ്ട് എങ്കിലും പ്രിയ പാപശാനെ ദുഃഖത്തിൻ്റെതായ അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം എന്നാൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും കാവലും പ്രത്യേകമായിട്ട് പാപശാനോടുകൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഗുഡ് ന്യൂസ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലും എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പേരിലും ഉള്ളതായ ദുഃഖവും അതിലുപരി പ്രത്യാശയും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഭരിക്കുന്നു അവസരം ക്രമീകരിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോളുവാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ താങ്ക് യു സാറേ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് കെ സി സൗമേൽ ഐ പി സി ഫിൽദുൽഫി നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രിസ്റ്റേഷനം സ്വീകരിച്ച് വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി കത്തൃഷ്ണനിലേ കടന്നുപോയ നമ്മുടെ പ്രിയ സൂസമാമയുടെ യാത്രയിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഐ പി സി ഫിലൻ പി എസ് എഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി കടന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടം മുതലാണ്
നമ്മൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെല്ലും ഞങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂളിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോകുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു പാപ്പച്ചായ ആരാധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വരികയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോവുകയും ചെയ്യും തൻ്റെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് ദൈവസഭയെ പരിപാലിച്ച ദൈവദാസനം ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റർ അല്ല വേദിയിൽ വരുന്ന അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റർ അല്ല ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും സഭായം കഴിയുമ്പോൾ പാപ്പച്ചായൻ പിറ്റേ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും ഇന്നാരും ഇന്നാരും വന്നില്ല പാസ്റ്ററെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ പാപ്പച്ചായൻ ആ വീടുകളിൽ ചെന്ന് അവരോട് എന്താ കാരണം കൊണ്ട് വന്നില്ല പനിയാണോ അസുഖമാണോ പിന്നീട് ഞാനും പോവും അങ്ങനെ സഭയെ പരിപാലിക്കാൻ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് മനുഷ്യമായി നിയമിച്ചതല്ല വേദിയിലോ ഒരു കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം കാണുകയില്ല സഭയാത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച ഒരു ബഹുമാന്യ യുവദാസനാണ് പാപ്പച്ചായൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സഭയിലേക്ക് ദൈവായിക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷയിലും ഞാൻ ജൂണിയറായിരുന്നു വലിയ പ്രായമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ അനേകർ ഈ സഭയിലുണ്ട് ഈ ഭവനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപ്പച്ചായനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച ഈ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പ്രിയ സുസമാമിക്കൊക്കെ വളരെ ഇളയതാണെങ്കിൽ പോലും വലിയ ബഹുമാനവും വലിയ ആദരവുമായിരുന്നു അത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഈ വീട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസമാണ് പ്രസാമിച്ചാൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ഒക്കെ കയറിയാൽ ഒരു മനസ്സിനെ ഒരു ആശ്വാസം സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന പോലെയാണ് അത്ര ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു ഷാജനാണെങ്കിലും സജിയാണെങ്കിലും സജു ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം ദൈവം നിന്നു അവർ മാത്രമല്ല ചില സഹോദരങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ മക്കൾ ഈ ഭവനങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഫലവിദ്യാസ സഭ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ എനിക്കുണ്ട് പൗലോസ പോസ്റ്റോലൻ ഫിലിപ്പിർ കത്തെഴുതുമ്പോൾ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരുള്ള ക്ലയമന്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എനിക്കും പറയാൻ കഴിയും ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരുള്ള പ്രിയ സൂസമാമ അത്ര നിലയിൽ ഭക്തയായി ജീവിച്ച ഒരമ്മാമയാണ് ഞാനും അമ്മാമയും ഇരുപതും ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമായിരുന്നു ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു പങ്ക് അവരും കൂടിയാണ് ദൈവദാസന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം പോലെ തന്നെ നിശ്ചയമായിട്ടും അവർക്കും കാരണം അവരെ ഹൃദയം തുറന്നാണ് ഒരു സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല സ്വന്തം സ്വന്തം സഭ പോലെ എന്താ അധികാരത്തിനോ ഒരു വാക്ക് പോലും എന്നോട് മുഖം കറുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇടപെടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ചോദനകളുണ്ട് കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ് ബാബച്ചാൻ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ജൂണിയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്നെ ആത്മീയമായി വളർത്തി എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ വളർത്തിയ കൈത്താങ്കൾ തിരിയും അസൂയയില്ലാതെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ് ബാബച്ചാൻ്റെ കുടുംബം ഇതെല്ലാം അനന്യാസിനെ സഭീരൻ ആയോജിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പറയാൻ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊങ്ങച്ച വാക്ക് പറയല്ല യഥാർത്ഥമായ കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ദൈവം ദൈവസഭകളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ കെ എം ജോസഫ് അവരുകൾ ബഹുമാനിയ ദൈവദാസനൊരു ഫ്യൂണറൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറയല്ല ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുടുംബം ആദ്യം വന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ആ കുടുംബത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ള പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം ചില പുളകന്മാർ കൂടിനകത്ത് കയറി ആദ്യം കയറിയാൽ പിന്നെ ഒരു മീനും കയറത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഭാഷയാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും സഭകളിൽ വരുമ്പോൾ സഭയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവരെയൊക്കെ സഭയ്ക്ക് 
ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ പുത്തം പറമ്പിലെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പുനരഭ്യാസമേളയല്ല ദൈവസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുടുംബങ്ങളാണ് ആ കുടുംബങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ അവരെല്ലാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പ്രിയമ്മാമ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ മാമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പാപച്ചായനും നല്ല മക്കളെ ദൈവം നൽകി നല്ല ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവം നൽകി നമുക്കെല്ലാം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസ്സുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു ഡേറ്റും കൂടെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്താണ് നമ്മളെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ പറയുന്നു ഒരുത്തു നിന്ന് മനുഷ്യജാതിയൊക്കെ ഉളവാക്കി അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു നമ്മളെ തീരുമാനമല്ല നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചല്ല ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്തും നമ്മുടെ തീരുമാനമല്ല തമ്പുരാൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ദൈവം തമ്പുരാന് തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഡേറ്റിൽ അപ്പോൾ അവ ദൈവസേനയുടെ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു ബംഗാളുടെ പ്രതീസരായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട് ആ പ്രത്യാശ എന്നേക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിയമാമ യാത്ര അയക്കുകയല്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്ന പോലെ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാമയോട് വിള പറയുകയാണ് എന്താണ് അതിനപ്പുറത്തുള്ള പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശ തിരുവനന്തേക്കിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഐസ് ക്രിസ്തി ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്നു നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നമ്മുടെ ശാപമായിരുന്ന മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാചിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മരണത്തിൻ്റെ പാതാളത്തിൽ താക്കോൽ കൈവശപ്പെടുത്തി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിക്ക് അടിമ അടിമകളായിരുന്ന നമ്മയെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു പിടിപ്പിച്ചു മരണമില്ലാത്ത യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അതാണ് സുവിശേഷം കേവലം ദാവിദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് ജീവിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയ യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും സ്വർഗത്ത് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവൽ മരിച്ച സകല വിശുദ്ധന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയ അമ്മാമയും എഴുന്നേറ്റ് വരുമുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യാശ തന്ന കർത്താവിന് എല്ലാ മഹത്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭവനത്തിലുള്ള ബന്ധം എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബാബച്ചായൻ അവസാനം വരെ ഈശ്വരക്ഷയെ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തൊരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ എന്തേലും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് അല്പം താമസിച്ചാലും വരണമെന്ന് നിർബന്ധം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ക്ഷമിക്കണം നിശ്ചയമായിട്ടും എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ വിഷമം കൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പോകുന്ന ബാബച്ചായനുമായും ഈ കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം അത്രയുമാണ് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇവിടെ ഞാനായിട്ട് ആ മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പ്രിയമാമയുടെ യാത്രയിൽ ദൈവസ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന അച്ചാനെയും മക്കളെയും മരുമക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും ചാർച്ചക്കാരെയും എല്ലാ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ട് എല്ലാ സഹോദര സ്നേഹമുള്ളവരാണ് സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ബന്ധമാണ് സ്വന്തം മക്കൾ പോലും മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചാൽ വരാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പേരുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ അത്ര സ്വാധീനം ഈ ഭവനത്തിലുണ്ട് അത് തന്നെയല്ല സാ ഭവനത്തിലെ ആ സ്നേഹം പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ താങ്ക് യു പാസ്റ്ററെ ദൈവം ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ തുടർന്ന് രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ തിടുക്കത്തോട് പോകാൻ അവരെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ പേര് വിളിക്കുന്നു ഈ സഭയുടെ മുൻ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്ന പാഷ സജി ചെറിയാൻ ശ്രീകാര്യമായി പീഷ്ണ ശുശ്രൂഷകനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ചില വാക്കുകൾ ഓർപ്പിക്കും അതിനുശേഷമായിട്ട് ബ്രദർ കാനം ജോയിച്ചാന് പ്രിയ സുസുമ്മാമിയുടെ ഒരു ബന്ധുവാണ് ചില വാക്കുകൾ പരിമിതമായി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിശ്ചയത പുലരുമ്പോൾ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിത്യത പുലരുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്തതൊക്കെയും നന്മയ്ക്കെന്ന് തെളിയുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്തതൊക്കെയും നന്മയ്ക്കെന്ന് തെളിയുമ്പോൾ വ്യക്തമായി യുക്തമായി കൃപയിൻ കരുതൽ അറിയും ഞാൻ വ്യക്തമായി യുക്തമായി
അന്യരായി ഭൂവിലും കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ നമ്മുടെ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷനായിരിക്കുന്ന പ്രിയ മോർച്ച് പാസ്റ്റർ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വലിയേറിയ കർത്തൃദാസന്മാരെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രിയ സുസമ്മാമ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സഭയുടെ ചുമതലെടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായി നല്ല ഓർമ്മയോടെ ഒക്കെ ഇടപെടുന്നൊരു സമയമാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് മറവി രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലാവുന്നുണ്ട് പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ആഠ്യത സൗമ്യമായൊരു സാന്നിധ്യം അല്പനേരം ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് കുസൃതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയും തണുങ്കപ്പതിക്കാരി അല്ലേ എന്ന് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് അറിയാം ഓർമ്മ കേടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ ക്രമക്കേടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ സാധാരണ ഈ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ പിറക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന് വലിയ സന്തോഷ പിന്തുടർച്ചയ്ക്കായി ആളായെന്നൊക്കെ പറയും എന്നാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പിറക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും പ്രായമാകുമ്പോൾ ബലഹീനരാകുമ്പോൾ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്താനായിട്ട് ഒരു മകൾ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനൊരു പെൺമകളില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ അമ്മയുടെ അസുഖം തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ബെഹറിൽ നിന്ന് സാഞ്ചായ തൻ്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കാവലാളായിട്ട് ഒരു മകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലേറെ ഒരു മകൻ അമ്മയെ കരുതുന്നത് പുലർത്തുന്നത് ഒക്കെ അടുത്തുനിന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അമ്മ ഭാഗ്യവിധിയാണ് കാരണം സ്നേഹമുള്ള ഇഴയെടുപ്പുമുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഓർമ്മയുള്ള മക്കൾ ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് കാണുമ്പോൾ പോകുക ആ മഹ മുഖത്തിന് യാതൊരു ചുളിവുകളും ഇല്ല അന്ന് കണ്ട പോലെ തന്നെ അത്ര ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കർത്താവ് അതിനായിട്ട് ഒരുക്കിയത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ച കർത്താവ് ദാസൻ പ്രിയ കെ സി ഷമുൽ പാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഓർമ്മിച്ചതുപോലെ ഐ പി സി ഫിലദൽഫിയ സഭയുടെ സ്ഥാപനം നാൾ മുതൽ മുട്ടമ്പലത്തുള്ള പുത്തുംപറമ്പിൽ പറ ഭവനം സഭ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് മറ്റു പല കുടുംബങ്ങളെ പോലെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ആളുകൾ വന്ന് പങ്കെടുത്ത് സഭയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു പോകുന്നവരാണ് എന്നാൽ സഭയെ എൻ്റേതാണെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് പ്രിയ പാപിശാൻ എത്ര ദീർഘനാളുകളായി സഭയുടെ ഒരു ഒരു കാവൽക്കാരനായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്നു പ്രിയ സൈജാനെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള വേലയുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതമൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നവരാണ് എന്നാൽ കത്ര ശുശ്രൂഷയുള്ള ദർശനം അവർക്കുള്ളത് ഓർത്ത് സ്വതന്ത്ര സജീവിനെയും കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്നേഹ ഒന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാവാം അമ്മയുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായിരുന്നവരൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ പ്രിയ ജോയിച്ചായൻ വാളകത്ത് ഐ പി സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ജോയിച്ചായൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രോഗസൗഖ്യത്തിലൂടെയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ അടുപ്പോ സ്നേഹവും നമ്മളെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അസൂയ ഉളവാക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നൽകിയ ആയുസ് മാതൃകാപരമായി ജീവിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടായി കർത്താവിന് സിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാൻ പ്രിയ അമ്മയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഭാഗ്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇവിടെ തുടരേണ്ടതാണ് എല്ലാ നിലകളിലും കാര്യം പുത്തുംപറമ്പിൽ ഭവനവുമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധേയപരമായ അടുപ്പം പണ്ട് ജോണിച്ചായ തിരുവഞ്ചൂർ വന്ന് താമസിച്ച കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് എല്ലാവരും വളരെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ ചില അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഇത്തരണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരം നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുംബൈ ഉയർത്തെഴുതി നിൽക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രിയ മാതാവിനെ കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടെ യാത്ര മൊഴി ചൊല്ലുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റേ കാരണം ചോദിച്ചാൽ ദൈവാതിരിനാമത്തിൽ നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ദുഃഖ സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ തണുങ്ങുമ്പുരിക്കലയാണ് മാമയുടെ ഫാദറും എൻ്റെ ഫാദറും ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നുപോയി അതിനുശേഷം ഈ അമ്മാമയും കൊച്ചുടിച്ചായനും മോശകുഞ്ഞിപ്പാപ്പനും ചാക്കോച്ചായനും തണുങ്ങുമുരിക്കൽ ഉള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് തറവാടായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളവരെയൊക്കെയും വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ കാനത്തിലായിരുന്നു ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു കാനത്തിൽ വരികയും കാനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തോട്ടക്കാട് പോയി നടന്നുപോയ കാലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവരോട് ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ നാളുകളൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മകളൊക്കെയും പഴയ കാലത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു പ്രിയ ബാബു അമ്മാമ്മ പൊന്നമ്മ ശാന്തി അന്നമ്മ ഇവരെല്ലാം ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നു പ്രിയ മോനി അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിയ പാപ്പച്ചായൻ്റെയൊക്കെയും മാമയുടെയും കല്യാണം ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആദ്യത്തെ കല്യാണമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കസിൻസിൻ്റെ ഈ കുടുംബമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാറേക്കരയുള്ള പ്രിയ ജോസ് ബ്രദറെ ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് എറണാകുളത്ത് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ എബ്രോണിൽ ആരാധിപ്പാൻ്റെ കണ്ണിടയായി വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള സ്നേഹവും ബന്ധവും പുലർത്തുവാനിടയായി ഈ തരണത്തിൽ ഇവിടെ കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എനിക്കും വൈഫിനും കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ്റെ കണ്ണിടയാക്കി ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പോകുവാനുള്ള തിടുക്കം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ അനേക മരണവീട്ടിലൊക്കെയും ചെല്ലുമ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് പലപ്പോഴും സമയമൊന്നും കിട്ടാതെ വരും വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് സമയം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽപ്പാൻ്റെ കണ്ണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു ഇവിടെയുള്ള മക്കളെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം അവരെയൊക്കെയും ഞാൻ ദൈവം സന്നിധിയിൽ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കടന്നു വന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും വിവരങ്ങൾ അറിയുകയും ഓക്കെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോശം ചായൻ്റെ മക്കളെ അവരെയൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അവരൊക്കെയും ഓർക്കുന്നു അവരൊക്കെ എൻ്റെ പിതാവിനെ പോലെ അവരെയൊക്കെ സ്നേഹിപ്പാൻ്റെ കണ്ണും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അവർ മക്കളെ പോലെ കരുതുവാൻ സഹോദര സ്നേഹമല്ല വലിയ ആത്മീയ സ്നേഹവും ദൈവ്യ സ്നേഹവും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ സ്നേഹവും ഒക്കെയും കാണുവാൻ്റെ കണ്ണിടയായി ഈ തരണത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ തങ്കച്ചനിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് തങ്കച്ചനെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെയും ചെറുപ്രായത്തിൽ ജീവിച്ച കാലങ്ങളൊക്കെയും തോട്ടക്കാട് കുടുംബമായി തോട്ടക്കാട്ടും കാനത്തിലും ഒക്കെ ആയി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ജീവിച്ച കാലങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നു ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ പലയിടത്താണ് തോട്ടക്കാട്ടും എറണാകുളത്തും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുക്കെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭവനങ്ങളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ണുതിയിടയായി എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലൊക്കെയും പോകാനിടയായി എനിക്ക് വളരെ ബാബു എന്നെ അവിടെ എല്ലാം കുലകമായ എല്ലാം കൊണ്ടു നടന്നു എല്ലാത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യേകമായ ദുഃഖപൂർണമായ അവസ്ഥയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് മോശവാടിയിരിക്കുന്നുള്ള കർത്താവ് നീ തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനു മുമ്പ് അനാദിയായി ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു നീ മർച്ചിനെ പൊടിയിലേക്ക് മടക്കി ചെരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീനെന്ന് വരല് ചെയ്യുന്നു ഈ വലിയ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ്റെ കണ്ണിടെ ഇനി തൽക്കാലികമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര അല്പകാലം കഴിയുമ്പോൾ കാണാം കർത്താവിൻ്റെ ഓരോ അടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് താൻ നമ്മുടെ കെ സി സാമൂല് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച മുമ്പേ ഒരു നിൽക്കുകയും പിന്നെ അനിയനോട് ശേഷിക്കുന്ന ഒരു രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സുദനത്തിനായി ഞാൻ നോക്കി പാർക്കുന്നു അന്ന് മേഘ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനവും ദുഃഖവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കൊടുക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാം വർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൊട്ടടുത്ത് ഭവനത്തിൽ അനേക ഇരുപ്പിടങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കൂടെ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ളതായ ക്രമീകരണമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദയവായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത് ആ സാമിച്ചാ
കോട്ടയം തിയോ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ മനോജ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ചില വാക്കുകൾ ഓർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം പാസ്റ്റർ കുര്യൻ കെ ഫിലിപ്പ് കോട്ടയം ടാബർണാക്കൽ സബർ ശുശ്രൂഷകനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും ചില വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഓർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും dear people of god we are here to bid farewell to the mortal remains of our dear auntie who passed away a few days ago my association acquaintance to this dear family goes back to last 19 years when i came in 2004 to kottayam to work in ipc seminary i got to know this dear family for 2 years almost i lived behind this house there was a house here i lived on rent and this dear family was like my own family a dear auntie papachan uncle nine and sir and his brothers were like my family members i remember those days uh, when i had such a good time with a dear auntie often on she would visit us down and inquire us our well being because we were new to this place i remember all those good things that she has done to us as a family and this family has done to us as a family it's always painful to see one of our dear ones leave us we are always at pain we mourn and we grieve and i think it is legitimate to mourn and grieve because she is no more with us but the other truth is we are going to see her back <clears throat> a few days ago there was a celebrity who died in india and then the co star was so shocked she went into coma she came back to the senses and she started giving some of her wish list saying one day perhaps i will see this man who has passed away Now the question is how where is the faith that that co star will see that celebrity who has passed but we have the hope we have the hope because our lord jesus died and rose again he ascended to heaven and he is coming back and that is the basis on which we will see our dear auntie when the lord comes back in his glory well this is the time to mourn we are sad i am sad personally but i my prayer is that god will grant them peace and comfort and on behalf of the seminary principal ab peter who is away in the us on his behalf on the faculty's behalf on the behalf of the student and the president and the leader dr richardian nainan I pray God's peace and comfort upon this family. May God grant his comfort and peace to this family which passeth all understanding. Amen. Bidhi adikkana bahumana pada divadasanmar. Dukkathil adikkana kudumbangal, bandhamutradigal, sabhajanangal, deshavasigal, evarume. പ്രിയമ്മാമയുടെ മഹത്കരമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതലാണ് ഈ കുടുംബവുമായി പരിചയപ്പെടുവനിടയായി തീർന്നത് ഐ പി സി തിയോളജി സെമിനാരിയിൽ ഒരു അധ്യാപകനായി ജോയിൻ ചെയ്ത നാൾ മുതൽ പ്രിയൻ എൻ അച്ഛനുമായും അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയമകൻ കൃതാവിൻ്റെ ദാസ് സജീവമായിട്ട് വളരെ അഭീദ്യമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി ഇന്ത്യയിലെ ദിവ്യശാസ്ത്ര മണ്ഡലത്തിലും ഭാരത സുവിശേഷങ്ങൾ പ്രതിരോധിച്ചും വളരെ ശക്തമായ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ഓർത്തി ദിവ്യത സ്തുതിക്കുന്നു പണ്ടുകോ സഹുമുഖത്തിന് വിശേഷ കോട്ടയത്തെ നിയമങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കുടുംബമാണ് പുത്തൻപറമ്പിൽ കുടുംബം പ്രിയമാമയുടെ വേർപാട് തീർച്ചയായും ദുഃഖം സൃഷ്ടിക്കുന്നെങ്കിലും വളരെ പ്രത്യാശയോടെ എല്ലാവർക്കുമായിരിക്കാൻ ദീപകൃപ നൽകുന്നതിൽ ദീപത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു 
ശ്രീ ശ്രഡ് പറയുന്ന പോലെ ഒരേ ഒരു ജീവിതം അത് വേഗം തീർന്നു പോകും ദൈവത്തിന് ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട മാമേ ആർത്ത കർത്താവിനെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സ്തോത്രം കഴിയിട്ടുന്നു തേജസ്സിൻ്റെ പൊൻപുലിൽ കാണാമെന്നുള്ള നിറഞ്ഞ പ്രത്യാശയോടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നല്ലോ തീർച്ചയായി കുടുംബം ഐ പി സി കോട്ടയം ടാബന ക്ലിസ്റ്റഭയിലെ പല കുടുംബങ്ങൾക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബമായിരുന്നു ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഐ പി സി കോട്ടയം ടാബന ക്ലിസ്റ്റഭയുടെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എല്ലാ കണ്ടോളൻസും പ്രത്യാശയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എനിക്കും അത്യാവശ്യമായി കറ്റവോട് ഒരു ഫ്യൂൾ സർവീസ് പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സമയം ലഭിച്ച പ്രിയ ദേവിദാസിനും പ്രിയപ്പെടുക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു തുടർന്ന് സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം ചില വാക്കുകൾ പരിമിതമായി ഓർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബഹുമാന്യരായ കർത്തൃദാസന്മാർ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ എഫ് എസ് ഒ സഫയോട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം അവിടെയുണ്ട് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പർദീസയിൽ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും ജയിച്ച ഒരു വ്യക്തി യാത്രയായ ഒരു മാതാവിൻ്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയപ്പാണ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ യാത്രയപ്പല്ല മറിച്ച് ജയിച്ച ഒരു വ്യക്തി കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിയേഴ് വർഷത്തിലെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശുമായിട്ടുള്ള ആഴമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭടന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത് വടക്കേണ്ടിയുടെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അയക്കുവാനും ഒക്കെയും ലഭിച്ച വലിയ ഭാഗ്യത്തെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിയ നയനൻ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈവസഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഐ പി സി കോട്ടയം സൗത്ത് സെൻട്രിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലും ഇന്നും പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുക തീർച്ചയായും ഈ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വേർപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആബ്സെൻസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദുഃഖമുണ്ടായി ഉണ്ട ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു പ്രത്യാശ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകിയതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഐ പി സി കോട്ടയം സൗത്ത് സെൻട്രലിലുള്ള എല്ലാ ദൈവസഭയുടെയും എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാരുടെയും ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ ഈ സമയത്ത് ഈ ഭവനത്തോട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ലഭിച്ച ഓർക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവിക സമാധാനം ഈ ഭവനത്തിന് മേൽ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഫിലദൽഫിയുടെ തൊട്ട് മുൻ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നതായി എനിക്ക് തൊട്ട് മുൻപായി പ്രവർത്തിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വി പി ഫിലിപ്പ് അവറുകൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടെ ദൈവ സഭകൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയ അമ്മച്ചയുടെ ഭൗതിക അശൻ മോൻസി അതുപോലെ ദൈവസഭയിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ദൈവ കൃപ നൽകിയല്ലോ ഐ പി സി ഫിലൽഫിയ സഭയുടെ ചാർജ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ പ്രിയ നയനാച്ചനുമായി പ്രിയ അപ്പച്ചനുമായി പരിചയപ്പെടുവാനും അഭേദ്യമായ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങൾ ഗുഡ് ന്യൂസ് പാലിക്കുകയോടും ഗുഡ് ന്യൂസിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കിടുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവ സഭയുടെ ചുമതലയുള്ള കാലഘട്ടം പ്രിയ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും അവർക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിൽ വളരെ ക്ഷീണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും സഭയുടെ ഓരോ സ്ഗ്രഹിച്ചു പ്രിയ പിതാവും മാതാവും മാത്രമല്ല മക്കളും അവർ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തരായി തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സജി പാസ്റ്റർ എനിക്കും എൻ്റെ സഹോദര കുടുംബം പാസ്റ്റർ വി പി ഗുരിയാച്ചൻ്റെ കുടുംബം അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമായി പ്രിയ സാഹിൻഷാനെയും കുടുംബത്തെയും ഞാൻ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കും തൻ്റെ സ്നേഹവും കരുതലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു 
പ്രിയ സജിചാന പ്രിയ സിസ്റ്റർ ഐ പി സി താബർ തിരുവനന്തപുരം സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭയുടെ എൽഡറായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കോരാസി കുരുവിള പ്രിയ ചാനും എൻ്റെ കുഞ്ഞനെ മാമിച്ച് മക്കളും ഇവിടെയുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഭവനത്തിലെ പ്രിയ മകൾ ആണ് പ്രിയ ആ നിലയിലും ഈ കുടുംബവുമായിട്ട് സ്നേഹവും ബന്ധവും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ കൊച്ചു ജീവിതം അത് മനോഹരമായി ജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എണ്ണുവാൻ നല്ലപ്പോൾ പൊരുതുവാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു പുനർനിർണയത്തിന് ഈ സമയം ഉതകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവ സഭയ്ക്ക് പ്രിയ മാതാവിലൂടെ ലഭ്യമായ എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഐ പി സി ഫിലോസഫിയ സഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാരോടൊത്ത് പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഐ പി സി താബർ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പാസ്റ്റർ ആലക്സ് ഐ പി സി ഹെബ്രോൺ കുമ്പനാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ചില വാക്കുകൾ ഓർപ്പിക്കും അതിനുശേഷമായിട്ട് പാസ്റ്റർ ബിനോയ് കൊടുമൺ ചർച്ചപ്പ് കോടിൻ്റെ പാസ്റ്ററാണ് ആ ദൈവദാസൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുന്നതായിരിക്കും പരിമിതമായി വാക്കുകൾ ഓർപ്പിക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എൻ്റെ സഹോദരി ലിസിമാമയെ ഈ കുടുംബത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ചയച്ചത് പ്രിയ പാപ്പച്ചായൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ ചാക്കോച്ചായൻ്റെ മകൻ പസ് പി സി വർഗീസ് ജോയിച്ചായൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പെങ്ങളെയാണ് ഈ സഹോദര കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതായ ഐക്യതയും ബന്ധവും വളരെ ഊഷ്മത ഉള്ളതായിരുന്നു ആത്മീയത നിലവാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ നല്ല തമാശകൾ പറഞ്ഞ് ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ തീവ്രത അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുവാനും അനുഭവിപ്പാനും ഞങ്ങൾക്കിടയായിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിയേഴ് വർഷം ദൈവമേ ഭൂമിയിൽ കൂടത്തെ ആയുസ് വിശ്വസ്തയോടെ പൂർത്തീകരിച്ച് നിത്യവിശ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ പ്രിയമ്മാമയ്ക്ക് ദൈവം ഭാഗ്യം കൊടുത്തു ഈ മൺകൂടാരത്തിൽ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് പ്രിയമ്മാമ പാർത്തത് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായ ഒരു ശരീരം പ്രാപിച്ച് പ്രിയമ്മാമയെ തേജസ്സോടെ നമുക്ക് കാണാം അതാണ് ദൈവം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ പ്രിയമ്മാമയുടെ ദേഹാവിയോഗത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ പാപ്പച്ചായൻ മക്കളവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ സഹോദര കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സർവകൃപാലുമായ ദൈവം സമാധാനത്താലും ആശ്വാസത്താലും നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുമ്പനാട് ആഞ്ഞിലിമൂട്ടിൽ കീഴുകര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആഞ്ഞിലിമൂട്ടിൽ കുടുംബത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും പ്രത്യാശയും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സമയം അനുദിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരോട് സഭയോട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദുഃഖസാന്തരമായ ഈ വേളയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയൽ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം കരയിട്ടെന്നു കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങൾ പരമായി ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം വരികയും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആദ്യത്തമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം സാഹചര്യമൊരുക്കി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ സജി പാഷ സജി പാഷയെ സഹധർമ്മിണി ചർച്ചകൂടിൻ്റെ കുടുംബൻ ദൈവസഭയുടെ അംഗമാണ് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല തവണ ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും പ്രിയ മാതാവിനെ കാണുവാൻ പ്രിയ പിതാവിനെ അടുത്തറിയുവാൻ ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തെ അടുത്തറിയുവാൻ ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രിയ മക്കളെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു പ്രിയ മാതാവിനെക്കുറിച്ച് ദൈവദാസന്മാർ മുമ്പോ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അന്ത്യം വരെ നിൽക്കുവാനും നല്ല മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിപ്പാനും മക്കളെയും തന്നോട് അടുക്കുന്നവരുടെയും ഒക്കെയും ആ മാതൃകാപരമായ ജീവിതം കൈമാറുവാനും പ്രിയ മാതാവിന് സാധിച്ചുവല്ലോ അത് ഓർത്ത് കർത്താവിന് മഹത്വം കരയറ്റുന്നു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ പിതാവിനെ മക്കളെ മൂന്ന് പേരെയും കുടുംബങ്ങളെ കൊച്ചുമക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെന്ന് ഈ തരണത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചർച്ച കോട് ഇന്ത്യ കൊടുമൺ ദൈവസഭയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സഭാ കമ്മിറ്റിയുടെ സഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ എല്ലാ പത്രികാ സംഘടനകളുടെയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള എല്ലാവിധമായ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ചർച്ച കോടിൻ്റെ അടൂർ നോർത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെയും പ്രത്യാശയും ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ബാസ് അടുത്തതായിട്ട് ബസ്
ദിവ്യ സമാധാനം കൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയമാമയെ നേരിട്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി പരിചയമില്ലെങ്കിലും പുത്തമറമ്പിലെ വാത്സല്യ ഭവനം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വിശേഷയാൽ പുത്തമ്പറമ്പിലെ കുടുംബങ്ങൾ തലപ്പാടി ശാലയും സഭയിൽ അവരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും ദൈവരാജ്യ മഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരുടെ എല്ലാം ദുഃഖത്തിൽ സഭയും എല്ലാ ദൈവമക്കളും പങ്കുചേരുന്നു മരണമെന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനമല്ല ദീർഘമായൊരു യാത്രയുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ജീവിച്ച് ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ അനന്തര ഫലം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഏത് മനുഷ്യനും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി അമ്മാമ്മ ഒരുങ്ങി നമുക്ക് മുൻപേ പോയി നാമം താൽക്കാലികമായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു നമുക്കും ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രത്യാശയും ആ ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ആയുസ് ദൈവത്തിന് ഹിതമുള്ള നിലയിൽ ജീവിപ്പാൻ സർവശക്തൻ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബത്തെ ദിവ്യ സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ത്യ അപ്പന്ത കോസ് ദൈവസഭ ശാലയും തലപ്പാടി സഭയുടെയും എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും എന്നോട് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന പറഞ്ഞ ജോസം ജോർജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും പ്രത്യാശയും ദുഃഖമറിയിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു പ്രത്യാശയുടെ പാട്ട് പാടുന്നാൽ
Thank you, Kurs. Thank you, the Ralamaya and Greek at the Sakai Kate. Anega Priya put over one of the Kigiane, Rubake, Parivan, Agrigatode, Anega Priya put over the Unde, Avila Mort, the Kartavan Studikanu, Parin over Devai, Wakigal, Parima the Pertanam, the Vanamatel, or Picano, Epol, Brother Jijo, Chilavakigal, Name or Picket the Darikum, Ria Magan and Nashikin. Kartha will Marikina, Pretty Advagio Mar, Udvakti, Jivich, Kartha will Maricha, Priya, Yadamachi, Itera de Nio de Orcuno, Tocotela Rikina, Papa Chain, Sanjain, Sarichain, Sarichain, Gala Kudamangale, they wash us to pick a day, Pretty Chen, Yangana Kudamatele, Etamuta, Yangana Madava, in the Ravi Luda Karana, where in Agriciana in the Pratia Patrona, Shadi Rikasha Sulgarna, Vital was Mikino, Pratia Amachiude, Ella Vidamaya, Dukangalam, and Nishoja Nagami, Samet, the Rega Pratuno, and the Pidavum Panial Barapaduno, Pidavindi, Nishoja Marikino, and the sister Gigi, a Seattle and Nishoja Marichitunda, Adole, Yanga Kuduna, Philadelphia Churchill. I could move on the Patapaler under Faster PC Chandi, Vaucha and Kudamathin and Shoja Marigino, Sam Chandi Kudamathin and Shoja Marigino, Adole, Yanga, Ereal family, Bini family, a lot of them, and Shoja Marigino, Adole, Pastor Noble Shaman, Seattle and Shoja Marigino, Pastor Noble Shaman and Shoja Marigino, Finni Alamotel, Finni Chalambarata. Tampan Magis, Alamutit family, New York, and they would allow the Anishoja and Arikino, Pinni, Windum, Susan, and the Kana, and the Protea showed a summit and Churikat under Tundiva Sahai. Thank you, Judith, the Eva Manikarikate. Celebrate a put over every day to the condolence or equal and reach it to the Pere, where the Arika Giana Matai Matai Alamutil, New York, and the condolence or reach it to the Tampan Burgess in New York, the condolence are each to under Mutambal Tuladaya Moli and the Magal Kruva, husband Stephen, or Oklahoma in the condolence are each to under Adabola the Ne, Davis of Badanga Marican, the poor Gatar Larikan the Daya, but the John Domus and the Kudumbum, Adabola American and the Madawe, Eva, Eva, and the condolence are equal and are each to under Adabola the Ne. Brother Finney and Rosama, USA, and the condolences are each to under at the Bolabria, number of Macroni, baby Chande, Makal, Blessy Samson and a family, condolences are each to under Jinse and Stephen family, condolences are each to under E. Sabigode Munsi Sushagan had the Daya Pastor Koshi came at the people Dohi Lana, Adeva Dasan, E. Kudubate, Dukum, Aripa, and Arichi Tunda, Deum Elabidim Sakai Kate, and a Greek Maragate. Tudurna E. Favante, Pradesh, Rayatra Kudumbate, Pradan Chedigunda, Pri Babuchain, Munu de Gardanavana, Chilavakal, Arik and the Darikim, Adinisha Mata, Pastor Ajesh, Rukudamangamana, Abundant Life Church in the Pastor and a Cotta, the Pastor on a Vagatil Munu de Gardanavana, Wakal Perimeter Pretty Orpic and Orpic. They were telling the if you one of those other in a caper year wonder, with the other Sir Karangal Palabrausham, someone to Kuan and day item them. Yan Nelkan and the family condolences are Rikin and Indiana on behalf of uh, our Bay Papin and Omni Andy, they are in Seattle, sorry, in Oregon, and Joey and Sheila in. Seattle and Chalong Kachama, Pastor Matthew Samuel's wife and the children, they are in New York and my own family in Houston. Uh, nobody could come here except me, Annie, and uh, the children. Uh, Ramachi is here. 
Uh, she should be coming any time. Uh, she's with uh, uh, Shandama and Joy. Uh, they should be coming any time, and Damachi is already here. Once again, I just want to convey our condolences on behalf of all of Adayatra families. I didn't want to name each one of them. There's uh, quite a few. So again, thank God for this opportunity, and also we're going to miss Susan Mama. We're going to miss that smiley faces, but we know that we're going to see her one day. God bless the family. Thank you. Thank you. Thank you. Pastor Jesha. 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 Priya Madha Vinde Viya Gotorla Vinde Til Dukkate Kalu Viri Pratiyashya Tudi Ayari Ki Naafa Vinangangal Yelah Varukum Vinde Im Shneha Kondi Nama Rui Chooldu Nuh Priya Madha Vinde Yende Naatgaari Yana Nyanu Viru Tota Kata Viru Vikthi Yana Adil Viri Tanangu Pudu Kel Family Im Pulolli Kel Family Im Tamil Relation Ondu Nyangal Da Family Il Ullu Viru Relation Ondu Adil Viri Yang deh mall kudu mama itu boleh deh mohil kereta abang deh bela je itu, abra bodi airi kender tu, niam bela perum, abra deh mada abda kelai tu, sabodha ni yar lada, priya sajisar ni, sujaya ni, sujaya ni deh itu boleh kendo, ana, anginnya priya petor lada bandar tu lana kudu eli fomino mama itu ni ke adapam mandat, adi nombor priya ni nace ni mai. Kambasan International Day perwatahan itu luar biasa itu unit itu cila nalar galah yang lalu macam perwatahan itu turun. Agan apa la orang magelum. Nelayan itu kono. Ibu ayah dewa dasar marbala itu terikat teruk teruk. Thar alam semasa hari itu dewa jenat itu lalu. Orang magelum oke ayat semasa hari itu turun. Yang lalu ceri kau mak galah cila karya yang matar mau pergi. Ibu ayah beri bana agri kono. Priya madab pertiasi teruk teruk. Tapi kau ini priya macam cerita teki. Kadang tu boleh dil, nama kasih susu pan bagi orang. Kadangnya jelah warganegara kumpul, mara nama alpan dua orang nak kena orang itu wasta umai, nama laku bijar ceri nanggil. Covid bi apa nak turu guri, mara nama malah re sami ibat tu nama laku kandu kun dana, nama laku jiwi kena dah dulu perhati kedai anak mara nata korcuk guri adat teriwan, nama kedai ayat teri nado guna mara nama share sama laku jiwu tu tinu beri orang kapadu ayam. Semua orang kau merut itu kau kau bandingi kena nanti jangan bijari kena tu, yang kita kerja itu til. Kadangnya kalau kita kalau beri, ia tu demi show marana sambawi kaya menurut Allah perdi cuci orang gudi. Marana saya semula, jiwa tu terima di orang ini, jiwi kena beri ana. Yang dua gudam betul, yang dua mata abda kalau susur usipan ulah, daya um sakai cukup diri kena. Ia pun dapat sahaja lagi ni jua ke faham mana, abang paricah dukum, air ada tadukum. Apa jenama ni? Walau ada suadi ni cuit orang, surga pida ab, nanti terulat ini, aben paricadukum. Nanti tidak tu biye, paric kalaim, yang nanti riba jenama orang pikir tu, file miliat tu gombu gede, beti maiti, adine til itu benda orang pikir tu, yang nahl, udah aben deh, torta til nanti beri picheri kene deh oke, pakku magen deh nene ceri ceri. Tan paric cedukum, paric cedukum mana lalu dom paric kalai mana lalu dom dalam utri wetia asman. Priya mada abne, udah even paric cedut, aditi fomen telicar tu dorat dewa testu di kena. Nama dek kejibat telingi nuiru sudina, uru nalla sanarvom, angin ada nejan parayinu. Pratiyaj cedan nalla sanarvom, nama le udah cer kapuru anla dinam, kadalnu berim bol. Ya nee mende udah even paric ceduk ke airi kena. Uri kelam paric kalai apa dehida. Adri berita dengan kita perwasa segala, nama ke, walau apa pertiaya sih orang, faham tu orang urik kerja, yang dia nawar pikir tu, urip parti ni urip adi parti, ni ane beri mikir dah lupa perlu. Hai, tramodam, ninji vidam, dewa tinde paydale, kan. Tudacidum, ana 
കളിലെന്തു സന്തോഷം പ്രിയൻ കണ്ണു നിരല്ലം തുടച്ചിടും ആ നാളിലെന്തു സന്തോഷം നമ്മുടെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ച കളയുന്ന ആ നല്ല നാളിനായി നമുക്കും കാത്തിരിക്കാം നീയും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുള്ള നന്ദിയും ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് വിരമിക്കുന്നു താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് ബ്രദർ കുര്യൻ ജോസഫ് അതിനുശേഷം ബ്രദർ ബിജു തിരുവല്ല മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ചില വാക്കുകൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വേർപാടെന്നും ദുഃഖമുള്ള വാക്കെന്നാണ് എന്നാൽ ഒരു ദൈവവേദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് മതി അധ്വാനിച്ചത് എൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരിക എന്ന് നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മളെ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന ഒരനുഭവമാണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഫിലദൽഫിയ സഭയിൽ ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം തന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ടൗണിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധം എപ്പോഴും തുറന്നിരുന്നു ഈ ഭവനത്തിൽ അനേക പ്രാവശ്യം വരികയും സൽക്കാരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രി പാപ്പ പാപ്പചാനെ അവരുടെയും ദൈവത്തെ സ്വദിക്കുന്നു വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ടൗണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വല്ല നിവൃത്തി ഉണ്ട് കാണാതെ പോകത്തില്ലായിരുന്നു നല്ലൊരു ആത്മബന്ധം പുലർത്തുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം സൺഡേ സ്കൂളിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെയധികം വർഷങ്ങൾ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെയായിരുന്നു കോട്ടയത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു ശാലൻ ട്രാൻസ് സൊസൈറ്റിയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിപ്പാനടിയായി മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് തൻ്റെ മകൻ സജിയോടൊപ്പം സെമിനാരിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെയധികം പ്രവർത്തിപ്പാൻ റെക്കോണം കർത്താവ് സഹായിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധം പുലർത്തി കർത്താവ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിൽ പ്രിയ മകളെ തൻ്റെ സന്നിലേക്ക് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുവാൻ അവന് പ്രസാദം തോന്നി കർത്താവ് കുടുംബത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും എല്ലാവരെയും സ്വർഗീയ സമാധാനത്തിന് നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള അദമ്യമായ പ്രത്യാശയോടെ പ്രിയ മകളെ യാത്ര അയക്കുന്നു വിധയിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം ടവർണാക്കൾ സഭയുടെയും എല്ലാ പ്രത്യാശയും ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വീണ്ടും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വേദനയിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ആയിരിക്കുന്നതായ കുടുംബത്തെ കർത്താവായ യേശുദുംബരാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രത്യാശയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുമ്പാണ് മക്രോണിലെ പ്രിയ ബേബിച്ചാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതായ പ്രിയപിതാവിൻ്റെ മരുമകനായി കടന്നു വരുവാനിടയായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ആ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രിയ പിതാവ് എന്നെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഈ കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം കയറി എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ഇഴയെടുപ്പം ഏറ്റവും അനുഭവിക്കുന്നതായ ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ കുടുംബം എന്ന് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകുവാൻ തക്കണിവിടെയായി തീർന്നു പ്രിയ പാച്ചാനും അമ്മാമയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളെ കരുതിയ ദിനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മാതാവ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിനും എപ്പോഴെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആരെങ്കിലും അഡ്മിറ്റ് ആയെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രിയ മാതാവ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചേരും അവിടുത്തെ ഒരു പ്രിയ മാതാവായിരുന്നു നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിയ സാജാനെയും സഹിച്ചാനെയും സജുനെയും കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ പ്രിയ ജിൻസായും കുടുംബവും ഷാർജയിലായിരിക്കുന്നു പ്രിയ പ്ലസായും കുടുംബവും അവർ അബുദുബിയിലായിരിക്കുന്ന അവരുടെയും പ്രത്യാശയും ആശ്വാസവും സമാധാനവും ഈ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമ്മ താങ്ക് യു ബിജു തുടർന്ന് ഈ ഭവനത്തിലെ മകൻ ബ്രദർ സജു 
ബഹ്റിനിലാണല്ലോ അവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ബഹ്റിൻ ഷാറുൻ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് അനേക സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഫ്യൂണറൽ പങ്കെടുക്കാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഒരാൾ കടന്നു വന്ന് ചില വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രൈസിലോട് ദൈവനാമത്തിൽ മാത്രമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ മാതാവിൻ്റെ വേർവാണ്ട ദുഃഖത്തിൽ വേദനയിലും ഭാരത്തിലുമായിരിക്കുന്ന പിതാവ് സാജൻ ചായൻ സൈ ചായൻ സൈ ചായൻ ഇവരുടെ മൂന്നുപേരുടെ കുടുംബങ്ങൾ മറ്റ് ബന്ധുമുത്രാദികൾ സഭ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബഹ്റൻ ഷാരോം ഫെലോഷിച്ച സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അവിടുന്ന് പല സഹോദരങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവസഭയുടെ ഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ അവിടുന്ന് അയച്ച പ്രകാരമുള്ള കൊണ്ടലൻസ് മെസ്സേജ് വായിച്ചോളട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെട്ടെ അപ്പോൾ സ്വലനായ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഈ വചനം ഏറ്റവും അനർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം പൂർത്തീകരിച്ച മാതാവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് യാത്രയേപ്പ് നൽകുന്ന വേളയിലാണല്ലോ നാം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ മാത്യുവിന് മാതാവിനെ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സഭയായി സാധിച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ തൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ച് അക്കര നാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു അതെ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യന്മാർ എന്ന് പേ എന്നുള്ള തിരുവറ്റം പ്രകാരം പ്രിയ മാതാവ് കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിയേഴ് വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് നിത്യവിശ്രമത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു സഹോദരൻ സജീവും കുടുംബവും ബേഗരൻ ഷഭയുടെ മുൻപന്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുന്ന സജീവ അംഗങ്ങളാണ് കൂടാതെ ബ്രദർ ചാണ്ടി നയനാൻ സാജൻ ചാൻ കുടുംബമായി ദൈവയുടെ അഭിവാജ്യ കടങ്ങൾ പ്രിയ സ്നേഹയോടും ക്രിസ്റ്റയോടും കൂടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സമയം ഓർക്കുന്നു പ്രിയ സാജൻ ചാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ സാജൻ ചാന ആ ബേറിൻ്റെ പ്രദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും തൻ്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ആയിരുന്നല്ലോ ദൈവം തൻ്റെ മകൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദൈവം ധാരാളം പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ കർത്തൃവേലയിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ദേവദാസൻ പാസ്റ്റർ നേനാൻ തോമസ് സജിയെയും ഇത്തരത്തണത്തിൽ ഓർക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തെ കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ ബേറിൻ ഷാരോൻ സഭയുടെ സ്ഥാപക പാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്ന പാസ്റ്റർ പി സി ചാണ്ടി പാസ്റ്റർ പി സി വർഗീസ് എന്നിവർ ഈ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണല്ലോ അതോടൊപ്പം സഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന മണിച്ചാൻ്റെ മക്കളായിരുന്ന ഇപ്പോൾ അംഗമായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഷീജയും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാനഡ പ്രദേശത്തായിരിക്കുന്ന ഗ്ലോറിമോളും ഈ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണല്ലോ മാത്രമല്ല ഈ ഭവനത്തിലെ മറ്റ് പലരും സാബ ഷാരോൺ ബെറിൻ ഷഫയോട് ബന്ധപ്പെട്ടു ആയിരിക്കുന്നു ഇവരിൽ പലരും ഇന്ന് ലോകരാജ്യത്തിൽ പലയിടത്തും ദൈവവേലയിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നല്ലോ അവരെയെല്ലാം കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള സഭ ബന്ധുമുത്രാദികൾ ചാച്ചക്കാർ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിലും പ്രത്യാശയിലും ഞങ്ങൾ സഭയായും കുടുംബമായും വ്യക്തികളായും പങ്കുചേരുന്നു ബേറൻ സഭാസുസൂഷൻ പസ്റ്റർ ടൈറ്റസ് ജോൺസൺ കുടുംബവും തങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയും പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു സകല ബുദ്ധിയും കഴിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം ദൈവം എല്ലാവരെയും കാക്കുമാറാട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയുടെ പൊൻപുലരിയിൽ നമ്മുടെ മാതാവിനെ വീണ്ടും കാണാമെന്നും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഈ തരണത്തിൽ ബേറൻ ഷാരോം ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൻ്റെയും സഭാ കമ്മിറ്റിയുടെയും ഞങ്ങൾ കുടുംബമായ ഞങ്ങളുടെയും ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ഈ കുടുംബത്തോട് അറിയിക്കുന്നു ഈ മാതാവിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുവാൻ ദൈവം അവസരം ഒരുക്കട്ടെ അങ്ങേക്കരയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യാശയോടെ ഓടുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സമയം ഒരുക്കിയ ദൈവസഭയോളം നിയമ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു താങ്ക് യു പ്രദേശ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് ജോമോൻ വർഗീസ് സുബ്രഹ്മണി ചില വാക്കുകൾ ഓർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വാത്സല്യ ഭവനവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ആത്മബന്ധം കഴിഞ്ഞ ദീർഘവർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മകൾ പലതുണ്ട് വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വിശേഷാൽ എൻ്റെ മാതൃസഭയോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ സി പി എഫിനോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബപരമായിട്ടുമൊക്കെ ഈ ഭവനവുമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു അധികം സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതമല്ലെങ
പാസ്റ്റർ പി എസ് അലക്സാണ്ടറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ സാം ഷായലും അവരെ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെയും ഈ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അവർക്ക് സമയം കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം വചന ശുശ്രൂഷയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടല്ലോ ഇനിയും സമയമെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കമായി സമയമെടുക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഫിലദൽഫിയ സഭയെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രദർ കെ ജെ വർഗീസ് മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ചില വാക്കുകൾ അറിയിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാസ്റ്റർ ജോൺ സക്രിയായും ചില വാക്കുകൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും സൗമ്യതയോടും താഴ്മയോടും പ്രിയ പാപ്പച്ചായനും പ്രിയ സൂസമ്മാമയും ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം കാലം സഭാ ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ദൈവദാസന്മാർക്കും ദൈവമക്കൾക്കും വളരെ ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാനൊരു വാക്ക് സൂസമ്മാമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പാപ്പച്ചനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയട്ടെ ജീവനോടുള്ളപ്പോഴാണല്ലോ അത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടിയത് ഞങ്ങളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നപ്പോൾ സഭയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൈപ്പടയിൽ കത്തെഴുതി വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാപ്പച്ചായൻ ദീർഘനാളുകളിൽ സഭയ്ക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ട്രഷറായിട്ട് എല്ലാ നിലകളിലും അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ സഭാ ജനങ്ങൾക്ക് മറക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ കുടുംബം സഭയ്ക്ക് ഒരനുഗ്രഹമായിരുന്നു താനൊരു സ്റ്റേജ് ആഗ്രഹിക്ക ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ദൈവജനങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു സഭയിൽ ആരെങ്കിലും വരാതിരുന്നാൽ അവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ഭവനങ്ങളിൽ പോയി അന്നൊന്നും ഫോണിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളില്ല എന്നാൽ ആ സേവനങ്ങളെയെല്ലാം ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്രായം മുതൽ ഈ ഭവനവുമായിട്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥം ഞാൻ ഇന്നെന്ന പോലെ ഓർക്കുന്നു ഏകദേശം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അൻപത്താറ് അൻപത്തേഴ് വർഷങ്ങളായിരിക്കുന്നു വളരെ സൗമ്യതയായ പ്രിയ സൂസമ്മാമയുടെ ആ ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഇന്നും ഓർക്കുന്നു പ്രിയ സൂസമ്മാമ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരനുഗ്രഹമായിരുന്നു ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ സേവന ദൈവ കർത്താ കർത്തദാസ് ചെയ്ത എല്ലാ സേവനങ്ങളെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു പ്രിയ സാജൻ പ്രിയ സജിപാഷർ പ്രിയ സജു അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രിയ സാജനെയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദുഃഖവും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഐ പി സി ഫിലദൽഫിയ സഭയുടെ ദുഃഖവും ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ദുഃഖവും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വഴികളിലും നല്ല മാതാവായി പിതാവായി കർത്താവ് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ഇവിടുത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മുട്ടത്തേത്തെ കുടുംബത്തെയും പുത്തൻ പറമ്പിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും എല്ലാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അടുത്തറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുന്നു മാറാനാഥ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാറായി സ്തോത്രം സർവാശ്വാസങ്ങളോടുമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന പ്രിയ പാപ്പച്ചായന് മക്കളെ കൊച്ചുമക്കളെ സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധുമിത്ര സ്നേഹിത ചാർച്ചക്കാർ സഭാംഗങ്ങളെ ഏവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിലുള്ള വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു വളരെ സൗമ്യതയോടും ശാന്തതയോടും കർത്താവ് നൽകിയ കൃപയ്ക്കനുസരിച്ച് ദൈവത്തെയും ദൈവജനത്തെയും ദൈവസഭയും സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും തങ്ങളാലാപോളും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടും ദൈവജനത്തിനും ദൈവദാസന്മാർക്കും ആശ്വാസവും സമാധാനവുമായിരുന്ന ഈ വൽ വാത്സല്യ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്വീകരണം ഐ പി സി ഫിലദൽഫിയ കഞ്ഞിക്കുഴി സഭയുടെ നെടും തൂണുകളായ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പുത്തമ്പറമ്പയിലെ കുടുംബം പി എ പ്രാപ്പച്ചായൻ വെതന്തലിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചുമൽ കൊടുത്തു വരുന്നു വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് സോസമയാൻ്റെയും ദൈവദാസനോട് ചേർന്ന് ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്കെയും തൻ്റെ പങ്കാളിത്തം വഹിപ്പാനിടയായി ദൈവസഭയ്ക്ക് 
ഒരു നഷ്ടമാണ് പ്രിയ സുസന്നാൻ്റിയുടെ വേർപാട് എന്നാൽ വേർപാട് ഒരു നഷ്ടമല്ലാതെ ലാഭമാക്കി തീർന്ന കർത്താവിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം മധ്യ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മതരായ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ നിന്ന് നിവൃത്തിയാകേണ്ടതുണ്ട് സ്വസ്ഥരാകേണ്ടതുണ്ട് ആ നിലയിൽ പ്രിയ സുസമയാൻ്റിയെ കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് ഇപ്പോൾ താൻ മരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോട് ഒരു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്കുള്ള പ്രത്യാശ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങ് ചെന്ന് കാണാമെന്നുള്ള ആ പ്രത്യാശയാണ് ആ ബൈവിലാ തീരത്ത് നമുക്ക് കാണാം എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് വിലതില സഭയുടെയും പേരുള്ള അഗാധമായ ദുഃഖവും പ്രാർത്ഥനയും ആശ്വാസവും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു അവസരം ഒരിക്കലെന്ന കർത്താവിൻ്റെ വാസനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ബോസ്റ്റേ തുടർന്ന് മുട്ടത്തേത്ത് കുടുംബയോഗത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരൊരു റീത്തിപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില വാക്കുകൾ ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മുട്ടത്തേത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു മുട്ടത്തേത്ത് കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വേർപാട് വളരെ ദുഃഖത്തിൽ ദുഃഖ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയ ബാബിച്ചാൻ ഞങ്ങളുടെ മുട്ടത്തേത്ത് കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ദീർഘവർഷം ദീർഘവർഷം ആ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു പ്രിയ കൊച്ചമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും അതൊന്നും പറയാനുള്ള സമയമല്ലല്ലോ ഇപ്പം പ്രിയ കൊച്ചമ്മ വളരെ സൗമ്യമായ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരിടത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി കൊച്ചമ്മയില്ലായിരുന്നു വളരെ എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വളരെ സൗമ്യമായ സൗമ്യമായ രീതി പിൻപറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പ്രിയ കൊച്ചമ്മയുടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിലൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ വന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീടാണല്ലോ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മക്കളെ എങ്ങനെ കരുതുന്നു അതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കരുതുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പ്രിയ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു പ്രിയ കൊച്ചമ്മ കൊച്ചമ്മയുടെ വേർപാട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദേഴ്സ് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തുടർന്ന് ഈ ഭവനത്തിലെ പാസ്റ്റർ സജി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജീസസ് ജീസസ് മിഷനിലാണല്ലോ തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൻ നിർത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഈ ഫ്യൂണൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അനേക പ്രവർത്തകർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ അന്ത്യോജ ഉപചാര അർപ്പിക്കുന്നതും റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അവരെ അതിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷമായിട്ട് സിസ്റ്റർ ജസി ചില വാക്കുകൾ അനുശോചനമായി ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സ്തോത്രം ഈ വികാര നിർഭരമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മിഷണറിമാർക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നവരും നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവരും ഒന്നിച്ച് ഈ പകൽക്കാലം ഇവിടെ ആയിരിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ചോർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മിഷണറി ബന്ധത്തെക്കാളും ആദ്യമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ മാവൻ്റെ അനിയൻ്റെ വൈഫാണ് സുസ്മാമ ഞങ്ങൾ അമ്മാമ എന്നാണ് മക്കൾ വിളിക്കുന്ന പോലെ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ കസിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് സൂസമാമ അങ്ങനെ രണ്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടാതെ ജീസസ് മിഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മിഷൻ ലീഡറാണ് നൈനാൻ സാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സജി സുജ അവരുടെ സേവനം ഒരു വാക്കുകൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തീരുന്നതല്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സാജു ചായന് ആഫ്രിക്കയിലോട്ട് വിളിയുണ്ടായപ്പോൾ ആരാണ് അടുത്ത ലീഡർ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ 
നമ്മുടെ ഹൂസ്റ്റണിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ജെയിംസിനെ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ ജെയിംസിന് മറ്റൊരു വിഷൻ ഉണ്ടായി ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ ജെയിംസ് ഹൂസ്റ്റണിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയും ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സജി ഇപ്പോൾ ആയിരുന്ന ബെന്നനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നൈനാൻ സാർ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓമന പേര് വിളിക്കുന്ന സജി ആ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ദുഃഖിക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റ് കൊടുത്ത് ആ കാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വിശ്വസ്ത ദാസിനെ ദൈവം ഒരുക്കി അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ അമ്മാമ്മയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക അമ്മാമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ പാപിച്ച എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഒരു യേശുവിനെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു മറിയ വില കൊടുത്തതുകൊണ്ട് യോസഫ് വില കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ അത്രയ്ക്കും പ്രാധാന്യമാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മകനെ പ്രൊസസ് ചെയ്യാതെ സുജയ്ക്ക് വേണേ ഇവിടെ നിന്ന് അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കാം പക്ഷേ ആ അമ്മ വാക്കും ഭാഷണവും ഇല്ലാതെ ഇന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുഖാന്തരം അനേക ആത്മാക്കളെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഇടയായത് ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ ത്യാഗമാണ് അത് ഞാൻ ഇന്ന് പാൽക്കാലം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രൊസസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ബൈബ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആകേണ്ടതായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് വടക്കേന്ത്യയിലെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വളരെയധികം ചൂടും അത്രയധികം തണുപ്പും വളരെയധികം കഷ്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്ത് അവരായിരിക്കുന്നത് വളരെ ത്യാഗപൂർണമായിട്ട് മിഷൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ മിഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരിക്കൽ മൈനസ് ഡിഗ്രി തണുപ്പാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം തീക്കട്ട പോലത്തെ ചൂടത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോവാൻ സജിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആ ദൈവസ്നേഹം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അവരങ്ങനെ ത്യാഗപരമായിട്ട് പ്രിയദാസിനെ വിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മിഷൻ്റെ അവസ്ഥ ഇന്ന് എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഷനും നിലനിൽക്കത്തില്ല അങ്ങനെ നല്ലൊരു ലീഡറിനെ ദൈവം തന്നത് ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതമാണ് സി ടി സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഭാര്യ ഇൻവാലിഡായ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റായിട്ട് തളർന്നു ജീവിതം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വിളിയുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വളരെ ത്യാഗപരമായി ജീവിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് എനിക്കൊരു ഹോം നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കാര്യം മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നെ പരിചരിക്കാൻ ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേഡി മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തീരും ആഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടും പോകും ഈ ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവം എല്ലാ മിഷണറിമാരുടെ ഭാര്യമാർക്കുണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ മിഷണറിമാരുടെ അമ്മമാർക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് സി ടി സ്റ്റാർഡ് എന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു മിഷണറി ഭൂമിയിൽ ഇന്നും ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് നൈനാൻ എന്നൊരു വ്യക്തി നാളെയും ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യമാ ഭാര്യയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന മിഷണറിയായിട്ട് മാറാൻ ദിനങ്ങൾ മാത്രം മതി പ്രിയ സാജനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ വളരെ വളരെ സ്തുതിക്കുന്നു സാജൻ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു സൺഡെ സ്കൂളിൽ ഒരേ പ്രായമാണ് സാജൻ്റെ ആ ജീവിതത്തെ ആ ത്യാഗത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സജു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ വേല അവിടെ സുഗമമായി നടന്നത് സാജൻ ഒരു മോള് എങ്ങനെ ഒരു അമ്മയെ നോക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രിയ ദാസിയെ നോക്കി അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സജുവും കുടുംബവും അവരുടെയും ത്യാഗപരമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു സായിച്ചായൻ്റെയും ജെയിംസിൻ്റെയും എല്ലാ മിഷണറിമാരുടെയും എല്ലാ മിഷൻ സ്റ്റേഷനിലെ അവരുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ആശ്വാസവും പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു ആൻ്റെ ദൈവം ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ തുടർന്ന് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ കണ്ടോളൻസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് പാശ സുധീർ വർഗീസ് കണ്ടോളൻസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യു എസ് എയിൽ നിന്ന് ഗ്രേസി സാബു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് മോളി തങ്കച്ചൻ യു എസ് എയിൽ നിന്ന് സൂസി റോയി ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ടോൾസ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് സഹായി
വരുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചെങ്കിലും ദൈവം അതിനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ എനിക്ക് നൽകിയതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തൻ്റെ മരണസമയം കഴിഞ്ഞ് താമസിയാതെ ഈ ഭവനത്തിൽ വരുവാനും അതിനുശേഷം പിന്നെയൊക്കെ വന്നെങ്കിലും അതിന് കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം എനിക്കൊരല്പം മറ്റ് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വരാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വലിയ നഷ്ടവുമായിരുന്നു അതിന് എൻ്റെ ചെറുപ്രായം മുതൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകിയ ഒരു കുടുംബമാണ് പുത്തംപറമ്പിൽ കുടുംബം വിശേഷാൽ പ്രിയ നൈനാച്ചായന പാപ്പച്ചായൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നൈനാച്ചായന സുസമ്മാമ സുസമ്മാമ ഈ ഭവനത്തിൽ ഒരമ്മയായിരുന്നെങ്കിൽ കഞ്ഞിക്കുഴി ഫിലദൽഫിയ ചർച്ചിൽ ഒരമ്മയായിട്ടാണ് എന്നും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് തൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞും അതുവരെയും എല്ലാ കാര്യത്തിലും എപ്പോഴും ഒരമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരത്തിയായിരുന്നു സുസമ്മാമ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് തിരിഞ്ഞോർക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മളധികവും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി തിരക്കോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത് എന്നാൽ ചർച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസിയായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കും താൻ ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ അഥവാ സഹോദരിമാരുടെ സംഘടനയുടെ ചുമതലയോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും താൻ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടെ സഭാകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വന്ന ഒരു മാതാവായിരുന്നു അനേകർക്ക് മാതൃകയായ ഒരു മാതാവായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കും പുത്തപ്പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കർത്തൃവേലയ്ക്ക് ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളിടത്തോളം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുണ്ടോ ഈ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് ദൈവവേലയിൽ വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ വളരെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് എപ്പോഴും അല്പം മുമ്പേ നാം കേട്ടതുപോലെ പ്രിയ സജി തൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം തിയോളജി അഭ്യസിക്കുകയും പിന്നെ തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം മാങ്ങാനത്തുള്ള തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ താൻ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് താൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കർത്തൃവേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പോയതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഭാര്യ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും എന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ തള്ളിവിടുകയായിരുന്നു പോകണം അവിടെ പോവുകയും ചെയ്യണം എൻ്റെ ഒരു വാക്ക് പറയുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ദുഃഖവും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അത്രമാത്രം ഒരഭേദ്യമായ ബന്ധം അതെല്ലാം വിവരിപ്പാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല ഉള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രിയ പുളിമ്പഴ തമ്പാച്ചൻ നമ്മുടെ സഭയിലെ പഴയ കുടുംബങ്ങളിലൊന്നും ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സഭയെ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരംഗം ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രിയ തമ്പാച്ചാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആലുമൂട്ടിലെ പ്രിയ കുഞ്ഞുമോൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ 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 നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രദൽഫിയ സഭയിൽ തൻ്റെ ചെറുപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും സഭയെ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രിയ നാനാച്ചായനും ആയിട്ട് ഈ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അദ്ദേഹവുമായി കുഞ്ഞുമോൻ ചില പ്രത്യേക തമ്പാച്ചൻ പ്രിയ പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടത് എനിക്കറിയാം അതുപോലെ അടുത്ത സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ വിദേശത്താണെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു അംഗം എന്ന പോലെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ് പ്രിയ ഫിന്നി ആലുമൂട്ടിൽ അങ്ങനെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും തങ്ങളുടെ ദുഃഖം ഇവിടെ അറിയിപ്പാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ബന്ധക്കാരും സഭാവിശ്വാസികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് എല്ലാവരെയും വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മരണമെങ്കിലും മറ്റൊരു വഴി മനുഷ്യനില്ലല്ലോ നാം എല്ലാം ഈ വഴിയെ പോയേ തീരുവുള്ളല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സമാധാനം ഒരു തിരിച്ചറിവ് ദൈവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവിതകാലം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു ഓടി അല്പകാലം ശാരീരികമായ ക്ഷീണാവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും നല്ല ഒരന്ത്യം ഒരു പ്രയാസങ്ങളും ക
വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കർത്തൃ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഭാഗ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് നൽകി മക്കൾ തൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരും ദൈവവേലയെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി കാണുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു അമ്മയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സമയത്തെ വാക്കുകളെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കഞ്ഞിക്കുഴി ഫിലദൽഫിയ സഭയുടെ പേരിലുള്ള ദുഃഖം ഞാനിവിടെ അറിയിക്കുന്നു സഭയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നും ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും വിശേഷാൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും പേരിലുള്ള ദുഃഖം അറിയിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മാങ്ങാനത്തുള്ള ഐ പി സി തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്ത ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ കുടുംബം പ്രിയ പാപ്പച്ചായന പ്രിയ നയനാച്ചായന ഇവരെല്ലാം ആ വിഷയത്തിൽ അതിനോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അവരെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഈ സമയത്ത് ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യേക അനുശോചനം അഥവാ ദുഃഖം പ്രത്യാശ ഇവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജോയിച്ച ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ സ്തോത്രം കെ എൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ഒരു ആൾട്ടോ കാറ് ആ വഴിമുടക്കി കിടക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാഹനത്തിനുടമ ആരാങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന വാഹനം മാറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് ചില ദൈവദാസന്മാർക്കൂടെ ചില വാക്കുകൾ അറിയിക്കും പക്ഷേ അലക്സാണ്ടർ ഐ പി സി നോർത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനാണ് ചില വാക്കുകൾ അറിയിക്കും അനന്തരമായിട്ട് പക്ഷേ രാജൻ മാത്യു കാനഡയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവദാസൻ ചില വാക്കുകൾ ആർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം പാസ്റ്റർ സോളമൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ചില വാക്കുകൾ ഓർപ്പിക്കും വാക്കുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുവാനും ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ ദ്രവത്വമായത് അതിരവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നുള്ള ദൈവചനത്തിൻ്റെ ആ നിവർത്തികരണ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ദ്രവത്വമായ ശരീരത്തെ വിട്ട് അമർത്യതയെ പ്രാപിപ്പാൻ കടന്നുപോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സൂസമ്മാമയുടെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് അരികിൽ ഈ സംസ്കാര ശൂഴ് സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രത്യാശ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രിയ സൂസമ്മാമയുടെ പിതാവിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ്റെ മകൾ കുഞ്ഞുമോളെ എനിക്ക് ഭാര്യയായി സ്വീകരിപ്പാൻ വിവാഹ നിബന്ധത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുവാനിടയായി ആദ്യ ചില വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മുപ്പത് വർഷമായി കോട്ടയത്ത് കടന്നു വന്ന സമയം മുതൽ വളരെ അടുത്ത് ആ ആത്മീയവും ഭൗമികമായ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി പലപ്പോഴും ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് ഓർത്ത് ഒരു ഭാഗം ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു മരണം നിത്യമല്ലല്ലോ ആ നിത്യയുടെ തുറമുഖത്ത് കാണാമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തോട് നോക്കിയാൽ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ അമ്മാമ ജയിച്ചു യോഹനാനെ പോസ്റ്റൽ ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തന്നെ തോട്ടയ്ക്കാട്ട് ഭാഗത്ത് നല്ല ഈ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ തലമുറയാണ് അമ്മാമയെ നോർക്കുമ്പോൾ തലമുറകളായി അടുത്ത തലമുറകളും അടുത്ത തലമുറകളും എല്ലാം കർത്താവിനെ വിശ്വസ്തയോടെ സേവിപ്പാനും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കർത്താവിന് വരെ ആയിരിക്കുന്നു ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ അധികം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനിടയായി ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം കൊണ്ട് തൻ ലോകത്തെയും വിശുദ്ധി കൊണ്ട് പാപത്തെയും ജയിച്ചു ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ യാതൊരു അനുഭവവും ഇല്ലാതെ ജീവിത വിശുദ്ധി ദൈവദിനത്തെ പ്രകാരം ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ വചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി ആ വചനത്തെ മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെയും പാപത്തെയും ജയിച്ച് പ്രത്യാശ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണത്തെയും ജയിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ആ പ്രത്യാശയിൽ മരണത്തെ ജയിച്ച് നിത്യതിലേ കടന്നുപോയ മാമയുടെ ഈ ഭൗമിക ശരീരത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും അതേ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന അവർ ഈ പാപച്ചായൻ സജി സാജു സല്ലു അവർ കുടുംബങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ദുഃഖവും അനുശോചനവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരിൽ
സാഞ്ചാനും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയും വിളിച്ച് അവിടെ അനുശോചനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയിക്കുന്നു യു കെയിൽ നിന്ന് മോളി മാമയും ഗ്രേസും ഗോഡ്ലിയും അവരൊക്കെയും വിളിക്കുവാനിടയായി അവരുടെ ദുഃഖവും അനുശോചനവും അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഗ്രേസും കുടുംബമായിട്ട് മേഴ്സിയും കുടുംബവും വിളിച്ച് അവരുടെ ദുഃഖം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മാന് ദാദ ബോംബെയിൽ നിന്ന് അവർ കുടുംബമായിട്ട് അവരുടെ ദുഃഖം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ മകൾ മാട്ടായിൽ നിന്ന് അവരും കുടുംബമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ദുഃഖത്തെ ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു പ്ലസിയും മോനെ അവരുടെ കുടുംബ ദുഃഖത്തെയും ഈ സമയം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ പലർ അവരുടെ ദുഃഖം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയ പാപിച്ചായനെ കർത്താവ് അധികമായി ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാനതോന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ആ പൊൻപുലരിയിൽ വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ദൈവമായ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ കോട്ടയം നോർത്ത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഒരു ചുമതലക്കാരനെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള മുപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം സഭകളുടെയും ദൈവദാസന്മാരുടെയും എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രത്യാശയും ദുഃഖവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ് കെ എൽ ഫൈവ് എ കെ ഫോർ സീറോ ടു നയൻ മേസ് വണ്ടിയാണ് ദയവായി മാറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഫോർ സീറോ ടു നയൻ കെ എൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻ ഫോർ ത്രീ സീറോ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് വണ്ടി ദയവായി മാറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് പാഷ രാജൻ മാത്യു കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമം അർത്ഥപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയ സൂസമ്മയാനിയുടെ ദേഹാവിയോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് വിവിധ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ വാത്സല്യ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വരുവാനിടയായി തീർന്നത് പ്രിയ ദാസിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ സ്മരണകൾ വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതുവരെയും നാം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എത്രമാത്രം പറഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത നിലയിലുള്ള വിധത്തിലുള്ള അനുഭവ പരിചയമുള്ള വ്യക്തികളാണ് പ്രിയദാസിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടാലും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരേ വാക്കിൽ പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രിയ ദാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താൻ ഒരു സൗമ്യതയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു എന്ന് പല ആളുകളും പറയുന്നത് കേൾപ്പാനിടയായി തീർന്നു മുട്ടത്തേത് പുത്തൻ പറമ്പിൽ കുടുംബവുമായിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ പുറകിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അൻപത് വർഷത്തെ ഓർമ്മകൾ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ അത് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഭാവനകൾ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് തീർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതേ നിലയിൽ ഈ കുടുംബം പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ കുടുംബം വളരെ സജീവമായിരുന്നു പാപ്പിച്ചാനും പ്രിയ സൂസമ്മയാനും ഇവരൊക്കെ സജീവമായ നിലയിൽ ഇന്ത്യ ബന്ധക്കോസ് ദൈവസഭ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സംഭാവനയുടെ ഫലമാണ് അല്പനിമിഷം മുൻപ് ഇവിടെ ജസി സാജു ഓർപ്പിച്ചത് സജീവിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സജു സാജൻ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലും ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്പം ആഴമായിട്ട് ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാം അൻപത് വർഷത്തെ ബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവരെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെടുത്ത ജീവിതത്തിലെ ചോയ്സാണ് ഈ നിലയിലുള്ള വാക്കുകൾ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ അഥവാ ഓരോ വ്യക്തികളും ജീവിതത്തിലെടുത്ത ചോയ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിത്യതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് ചോയ്സ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇറ്റേണൽ ഹെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റേണൽ ഹെല്ല എന്നാൽ ഈ കുടുംബത്തെ സംബന്ധി
മുന്നേറിയപ്പോൾ ദൈവം അവരെയും അവരുടെ തലമുറകളെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ആ വലിയ പ്രത്യാശയിലും ആ വലിയ വിശ്വാസത്തിലും പ്രിയ സൂസമ്മ ആൻറ്റി തൻ്റെ ജീവിതത്തെ അർപ്പിച്ചു ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസിക്കു അത് വിശ്രമിക്കുന്നു ആ ശരീരം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഞാൻ നല്ലത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപായിട്ട് പോകുന്നു ഏത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും സൂസമ്മ ആൻറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന നല്ല വാക്കുകൾക്ക് അത് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ എന്താണ് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശവസംസ്കാരം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ രക്ഷ അത് നിർണയിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെയാൽ അപ്പോസനായ പൗലൂസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതെ കർത്താവ് ഞാൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഇവർ തെരഞ്ഞെടുക്കും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായി നാം ഒരു അവനോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇതാണ് അതെ ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനവും വിശ്വാസിയുടെ പുനരുത്ഥാനവുമാണ് ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിലാഭ ഭവനങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും അത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടിയായി തീരും പൗലൂസ് പറയുന്ന നാല് കാരണങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നു റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ബിലീവർ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പുനരുത്ഥാനമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അതെ കർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടുന്നു അതിനാണ് റാപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്രാപണം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമതായിട്ട് ദ റീയൂണിയൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് വിത്ത് ഓൾ ദ ബിലീവേഴ്സ് വിശ്വാസികളും യേശു ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ആ വലിയ യൂണിയൻ അഥവാ ഒരു വലിയ സംഗമം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ സൂസമ്മാമ നമ്മെ വിട്ട് കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന് അനുശോചനം പറയുന്നതോ കണ്ട് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് സൂസമ്മാമ ഒരു നല്ല ഡിസിഷൻ എടുത്തു തന്റെ ചോയ്സ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയൊരു ചോയ്സ് സൂസമ്മാമ അതെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് സൂസമ്മാമ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഐ ടുക്ക് ദ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്നോട് കൂടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് ഒരു നായ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും ഇതാണ് അതെ ദ നൊബിലിറ്റി ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇന്ന് പോൽക്കാലം ഇവിടെ ആരെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചാലും അവർക്ക് പറയാനുള്ള സന്ദേശം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തോടുള്ള എൻ്റെ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയുടെ വചനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഇതിന് അവസരം ഒരുക്കി തന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനുള്ള നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെയും ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കാനഡയിലുള്ള ബേത്തേൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചർച്ചിൻ്റെ അതെ അനുശോചനവും ആ പ്രത്യാശയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായി നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ വാത്സല്യ മാതാവിൻ്റെ ദേഹവീഹത്തുള്ള ബന്ധത്തിലാണല്ലോ നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് വളരെ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും സ്വർഗം നിറയ്ക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഫിലഡൽഫിയ സഭയ്ക്ക് അല്ല ഇന്ത്യൻ ബെൻഡക്കോസ് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കുടുംബങ്ങളാണല്ലോ ഈ വാത്സല്യ കുടുംബങ്ങൾ പ്രാരംഭകാലത്ത് കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഈ കുടുംബങ്ങളെ സ്വർഗം ഓർത്തു ആദരിച്ചു ഇന്ന് പകൽ നാം ഇന്നിൽ ഇവിടെയും നിൽക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലതു മാത്രം പ്രിയ ചയനെ മക്കളെ മരുമക്കളെ കൊച്ചുമക്കളെ എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഭവനത്തോട് വളരെ അടുപ്പവും ബന്ധവും ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിന് വരണമെന്ന് ആഗ്ര
അതിനുള്ള സമർപ്പണം അത് വളരെ വലുതാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജയാളിയായ ഒരു മാതാവിൻ്റെ ശവശരീരത്തിന് മുമ്പിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഈ മാതാവിനെ ആ പൊൻപുലരിയിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ പ്രത്യാശയോടെ എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും സർവശക്തനായ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മച്ചുകാട്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കുക വണ്ടക്കവണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സഹകരിക്കുക ഇത് ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് സമയത്തിന് കൃത്യതയുണ്ട് ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂറായി ബോഡി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് ഈ ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ സഹകരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ദാസൻ ഡോക്ടർ സി ടി ലൂയിസ് കുട്ടി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ചില വാക്കുകൾ പരിമിതമായി നമ്മെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബമായി പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ പ്രിയ അമ്മാമ്മ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സജ്ജിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കടന്നു വരുവാൻ ആദ്യമേ ചിന്തിച്ചത് നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹം കർത്തൃവേലയിൽ വളരെ വ്യാപൃതനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ദമോഹിൽ പോകുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തോടുകൂടി താമസിക്കുന്നതിനും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കിടുന്നതിനും അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നതിനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സഹോദരനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പ്രിയ ചായനെ അതിന് സജിയെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറിയാം കോട്ടയത്ത് സഭ കുടിവരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെയും ശാലയും ബൈബിൾ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ഐ സി പി എഫിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ അച്ഛനെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണ് അറിയുന്നത് ഈ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ അനുജത്തിമാരെല്ലാം എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയപ്പെട്ടവരാണ് സൂസിയെ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം മറ്റ് സഹോദരിമാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുവാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഒരുപാട് സമയം സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് കെ എൽ ട്വൻ്റി സിക്സ് നയൻ ഫോർ ത്രീ സീറോ ആ വാഹനം ദയവ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം ഇതുവരെയും മാറ്റിക്കൊടുത്തില്ല ആ വാഹനത്തിൽ വന്നത് ആരാണ് എൻ്റെ ഡ്രൈവർ ആരാണ് ദയവായിട്ട് ആ വാഹനം മാറ്റിക്കൊടുത്ത് പോകേണ്ടവരെ കടത്തി വിടുവാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് കയറ് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്
ഓർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും വേർതിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യരായ ദൈവദാസ സ്നേഹന്ധികളായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ വന്ദ്യമാതാവിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അനുശോചനവും അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവവിളിയിലേക്ക് ഒരു കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുപോയ ഏറ്റവും നല്ല സൽപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ വന്ധ്യ മാതാവ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രപ്പെടുത്താൽ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും ഈ കുടുംബത്തിലെ മക്കൾ അവരെല്ലാം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവും അമ്മയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തെ ദൈവത്വമായി ദൈവവുമായി അടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഈ വന്ധ്യ മാതാവ് ദൈവത്തോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്നിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ആദരവ് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കുടുംബത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ആദരവ് കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി കൂടി ആളുകളാക്കി മാറ്റി ഇതിനെയെല്ലാം നന്മയിലേക്ക് നയിച്ച ഈ വന്ധ്യ മാതാവ് ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ മറ്റൊന്നിലേക്കും കടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന് എന്നും മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ചരിത്രം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നല്ല വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചരിത്ര വഴികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ വന്ധ്യ മാതാവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു നാടിൻ്റെ പേരുള്ള ആദരവറിയിക്കുന്നു 
താങ്ക് യു സാറേ തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അല്പസമയം വേർതിരിക്കുകയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ആഗതരായിട്ടുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ ഈ ശുശ്രൂഷിലർ പങ്കെടുക്കുന്നു അവിടെ മകനീയ സാന്നിധ്യത്തിനായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും ആ ശുശ്രൂഷകളെ ലീഡ് ചെയ്യുവാനും ഈ ഭവനത്തിലെ പ്രിയ മകനായ പശ സജി അവറുകൾ അല്പ മിനിറ്റുകൾ അതിനു വേണ്ടി വേർതിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സമയത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് തുടർന്നുള്ള അല്പസമയം അവർക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് നല്ല ആദ്യമായിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മാതാവിന് അഞ്ച് കുഞ്ഞു മക്കളെയാണ് തന്നത് അതിൽ ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത പൈതിൽ അവൾക്ക് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അമ്മയുടെ നല്ല ഓർമ്മയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവൾക്ക് നല്ല സജീവമായ ബന്ധമാണ് അമ്മയോടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അവൾക്ക് ഈ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കോവിഡ് കാരണം അവർക്ക് കുടുംബമായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവൾ ഈ സമയത്ത് വളരെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൈതങ്ങൾ എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് അവർക്ക് അമ്മയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കതെല്ലാം പറയാൻ നേരിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എഴുതി വായിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മോൾ ക്രിസ്റ്റ അവിടെ മുമ്പോട്ട് വരും അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങളുടെ പൈതങ്ങൾക്ക് പാടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്കത് ഈ സമയത്ത് അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പാടാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ചേർന്ന് പാടും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അതിനകത്ത് സഹായിക്കും
അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ അമ്മാമ്മ എഴുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി താൻ പ്രത്യാശിച്ചിരുന്ന കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു അമ്മാമ്മയുടെ ആത്മാവ് താൻ പ്രിയം വെച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലെത്തി അവിടുത്തെ സന്തോഷ പരിപൂർണതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അമ്മാമ്മയെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് എങ്കിലും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇടമുറിയാതെ പറയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരും എന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വായിക്കുവാൻ തുനിയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മാമ്മ അമ്മാമ്മയുടെ ജീവിതം വളരെ അടുത്തു നിന്ന് കാണുവാനും പഠിക്കുവാനും ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകി ഒരുപാട് ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ഉടമയായിരുന്നു അമ്മാമ്മ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്ന ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങളുടെ പര്യായം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അമ്മാമ്മയായിരുന്നു വളരെ സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു മകൾ കൊച്ചുമകൾ സഹോദരി ഭാര്യ അമ്മ വല്യമ്മച്ചി വല്യ വല്യമ്മച്ചിയായി തൻ്റെ ഓട്ടം വിശ്വസ്തയോടെ ഓടിത്തീർത്ത് നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ച അമ്മാമ്മ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനമാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിലേറെ ഓർമ്മക്കുറവിൻ്റെ വൈഷമ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൂടെ വാക്കുകൾ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന സമയം വരെയും തന്നാൽ കഴിയും വിധം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാനും വളരെ ഉത്സാഹം കാണിച്ചിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്ന നാൾ വരെയും പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ കെ വി സൈമൻ സോരൻ്റെയും കൊച്ചുകുഞ്ഞു ഉപദേശിയുടെയും അങ്ങനെ പഴയകാല ഭക്തന്മാരുടെ അർത്ഥവത്തായ ഗാനങ്ങൾ പാടി സ്തുതിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരികയും പലപ്പോഴായി ഈണം ചൊല്ലി തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അമ്മാമ്മയുടെ ഗാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാതുകൾ കിംബമായിരിക്കെ അത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന് എത്രയേറെ പ്രിയമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടീനേജിൻ്റെ മണ്ടത്തിരങ്ങളിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ കഴമ്പുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ നിർബന്ധത്താലും അമ്മാമ സ്നേഹത്താലും ഞങ്ങളെ നേർ വഴിയിൽ നടത്താൻ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു അത് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കും വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്കും ഉള്ള കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപ്പച്ചനും അമ്മാമ്മയുടെയും പാട്ടുകൾ ഈ മുട്ടമ്പലം മുഴുവൻ മുഴങ്ങി കേൾക്കുമായിരുന്നു അമ്മാമ്മയുടെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യാശ ഗീതമാണ് ഇപ്പോൾ കോയർ ആലപിച്ചത് ആ ഗാനം ഞങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കൾ ചേർന്ന് ആലപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ വന്നു പ്രിയനെ മുഖാമുഖം കാണുമെന്ന പ്രത്യാശ ഞങ്ങളിലും ഉളവാക്കാൻ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചു വളരെ ലളിതമായ ജീവിത രീതിയായിരുന്നു അമ്മാമ്മയുടേത് യാതൊരു ആഡംബരങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രസക്തി ഇല്ലെന്ന് പറയുകയും അത് ജീവിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അമ്മാമ്മ ലളിതമായ വസ്ത്രധാരണവും തേജസ്സുള്ള പുഞ്ചരിയും ശോഭയുള്ള വെള്ളമുടിയും അമ്മാമ്മയെ വളരെ അപ്രോച്ചബിളാക്കി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അമ്മാമ്മയുടെ മിഷൻ തൻ്റെ ജീവിത പരി പരിമിതി പരിമിതികൾക്കുള്ളിലൂടെയും അതിമനോഹരമായി കംപ്ലയിൻസ് ഇല്ലാതെ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്ന് അമ്മാമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ചിരുന്ന യേശുവിനെ കണ്ട അനേകം പേരെ ഞങ്ങൾ ഈ വീടിൻ്റെ അടുക്കള മുറ്റത്ത് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ പപ്പടവും പലഹാരങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്ന ചേച്ചി മീൻ വിൽക്കുന്ന ചേച്ചി നൈറ്റി എത്തിക്കുന്നവർ അവരെ ആരെയും വെറും കൈയായോ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കാതെയോ അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല മണിക്കൂറുകളോളം അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ കഥ കേട്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അമ്മാമ്മ ഞങ്ങളെ അതിശയിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ മുൻപേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടാണ് അമ്മാമ്മ ഇന്ന് യാത്രയാകുന്നത് അമ്മാമ്മയുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയും ജനറോസിറ്റിയും അധികം പ്രശംസ അർഹിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു പേരെങ്കിലും അതിഥികളായി എത്തുമായിരുന്നു ആര് വന്നാലും അവരെ സ്വീകരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്ത് സൽക്കരിച്ച് തൃപ്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അമ്മാമ്മ അയക്കുകയുള്ളായിരുന്നു 
ഓർമ്മ ചെറുതായി മങ്ങി തുടങ്ങിയ സമയത്തും അമ്മാമ്മയോട് എന്തിനാണ് അധികം അരിയിടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും ആരും വീട്ടിൽ വന്നാൽ വിശന്ന് പോകാനിടയാവരുത് എന്ന് ഈ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്മാമ്മയുടെ കൈപ്പുണ്യം അറിയാതെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് മാസയോഗം കുക്കിംഗ് ടീം സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അമ്മാമ്മ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മാമ്മയുടെ അവിയൽ സാമ്പാർ ബീഫ് ഉലർത്തിയതും വിവിധ തര അച്ചാറുകളെയും ഒക്കെ പറ്റി ബേക്കറിയും ഹോം ബേക്കിംഗ് സ്റ്റുഡിയോകളും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തും കേക്കും ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും അമ്മാമ്മ ഒരു കുറവും കാണിച്ചിട്ടില്ല ജനറോസിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനും പ്രതിഫലം ഉച്ചയ്ക്കാതെ കൈ അയച്ച ആളുകളെ സഹായിക്കുവാനും പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മാമ്മയായിരുന്നു രാവിലെ അപ്പച്ചൻ ഗുഡ് ന്യൂസിലും ട്രാക്ക് സൊസൈറ്റിയിലും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മാമ്മ പോക്കറ്റ് മണി ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പച്ചനില്ലാത്ത സമയത്ത് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ പോക്കറ്റ് മണി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് താൽക്കാലികമായി വിട ചൊല്ലുന്നു എൻ്റെ അമ്മയും ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡേയ്സ് ആയി ഈ കാലം അത്രയും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവും ഒരിടത്തും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ മാതാപിതാക്കന്മാർ പലരും നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു എങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് യാതൊരു ഒലിച്ചിലും കൂടാതെ നിലനിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണി പണിഞ്ഞ കുടുംബമായതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില നൽകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മാമ്മയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകാതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ദൈവം നൽകുന്നു ഞങ്ങൾ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് താൽക്കാലികമായി ഒരിക്കൽ കൂടെ വിട ചൊല്ലുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഒരു വാക്ക് പറയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദന നിറഞ്ഞ ഹൃദയവികാരങ്ങളോടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സൂസനമ്മച്ചിയുടെ കൊച്ചുമകൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് വിശ്വാസം എങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തെ സമൂഹത്തെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നു അതിൻ്റെ നന്മയിൽ നേർവഴിയിൽ എങ്ങനെ പ്രകാശഗോപുരമാകാൻ ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളകത്ത് ഒതുങ്ങുമ്പോഴും നിറയെ പ്രകാശം പകർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട സാജൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ആ ഓർമ്മ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വരികളാണ് നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടത് നിശ്ചയമായും ഈ കുടുംബം ഐ പി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രത്തോളം ആഴത്തിലും പരപ്പിലും ഉള്ള ജീവിത ബന്ധം നിലനിർത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും വികാരങ്ങളിൽ നാം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ആത്യന്തികമായ പ്രതീക്ഷ അതിജീവനത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഉണർവിൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെയുമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വിടതുള്ളിലും താൽക്കാലികമാണ് എന്ന വിശ്വാസ ദീക്ഷയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പപ്പിച്ചായൻ്റെയും മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെ ആകെയും ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ പ്രകൃതാനം ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഈ വേദിയിൽ അനുശോചനം അർപ്പി അർപ്പിക്കുന്നു നന്ദി ഞങ്ങളുടെ അമ്മ തോട്ടയ്ക്കാട് ചിറപ്പുറം തണങ്ങംപുതിക്കൽ കുടുംബത്തിലെയാണ് ചിറപ്പുറം തണങ്ങംപുതിക്കൽ കുടുംബത്തെ പ്രതികരിച്ച് ജോറിച്ചാൻ ഒരു വാക്ക് പറയും ജോറിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ാവിൻ്റെ അഭിഷിക്ത ദാസന്മാരെ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പാപ്പച്ചായൻ മക്കൾ 
കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്നേഹിതർ ബന്ധുജനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൂസമ്മ എനിക്ക് രണ്ട് വിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടയാളാണ് തോട്ടയ്ക്കാട് തടങ്കുമ്പതിക്കൽ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സൂസമ്മയുടെ പിതാവ് എൻ്റെ അപ്പാപ്പനാണ് എൻ്റെ മാതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സൂസമ്മയുടെ പിതാവ് എൻ്റെ അമ്മാച്ചനാണ് അതായത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയും സൂസമ്മയുടെ വല്യമ്മച്ചിയും സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠത്തെയും അനിയത്തിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂസമ്മയുടെ പിതാവിനെ പലപ്പോഴും അച്ഛനെന്നും അപ്പാപ്പനെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അച്ഛനപ്പാപ്പനെന്ന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ആഴമായ ബന്ധം പ്രിയ അമ്മാച്ചനുമായിട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അയൽവാസികളാണ് സൂസമ്മ എൻ്റെ സമപ്രായക്കാരിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് നിലത്തെഴുത്ത് പഠിച്ചത് നിലത്തെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും ആശാൻ കളരിയിൽ ഓലയുമായി പോയി മണലിൽ അക്ഷരം എഴുതി പഠിക്കുന്ന രീതി അത് ഞങ്ങളുടെ സമീപത്ത് ആശാനുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം പ്രിയപ്പെട്ട സൂസമ്മയുമായിട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സൂസമ്മ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിവാഹിതയായി ഈ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഒരു ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സൽഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വനിതയായിരുന്നു സൂസമ്മ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ജീവിത വിശുദ്ധി വിശ്വസ്ത സൗമ്യത ഒന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം തികഞ്ഞ എൻ്റെ സഹോദരി ഈ ഭവനത്തിൽ വന്ന് അതെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ച് മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും അത് പകർന്നു കൊടുത്ത് ഈ കുടുംബത്തെ ധന്യമാക്കി എന്ന് ഇവിടെ അനേക വ്യക്തികളുടെ സാക്ഷ്യത്തിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്നതിന് ഇടയായതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ സൂസമ്മയുടെ മരണം അറിഞ്ഞതായ അവസരത്തിൽ ഡാളസിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മകൻ ജെറി അനുശോചനം അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനം ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അവൻ മാത്തുകൂട്ടി അവൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അനുശോചനവും അറിയിക്കണം എൻ്റെ മകൾ മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെയും അനുശോചനം അറിയിക്കണം അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ അനുശോചനം ഈ തരണത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തോട്ടയ്ക്കാട് പ്രദേശത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ കണുങ്ങുമ്പതിയിൽ കിയൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനേക ആളുകൾ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവിടെ വരികയും സൂസമ്മയെ കണ്ടിട്ട് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ഈ ചുറ്റുപാടും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഞാൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഒരിക്കൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇത്തരണത്തിൽ അനുസ്മരിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ വീട് തലപ്പാടി തെക്കേക്കുറ്റാണ് തെക്കേക്കുറ്റെ അമ്മച്ചിയും ഈ സൂസമ്മയുടെ അമ്മച്ചിയും ജ്യേഷ്ഠത്തെയും അനിയത്തിയും ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അപ്പോൾ തലപ്പാടിയിലുള്ള തെക്കേക്കുറ്റ കുടുംബത്തിലെ അനേകരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലായി അവരൊക്കെ ഈ ദുഃഖത്തോട് പങ്കുചേർന്നിരിപ്പുണ്ട് അവരുടെ പേരിലും ഉള്ള ദുഃഖവും അനുശോചനവും ഞാൻ ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സൂസമ്മയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധങ്ങളായ നിലകളിൽ കേൾക്കുവാനിടയായി കർത്താവിൻ്റെ ഒരു നല്ല സാക്ഷിയായി ഈ ഭവനത്തിൽ വന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് നിറഞ്ഞു സഭകൾക്ക് ഏറ്റവും അംഗീകാരയോഗ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവതാമത്തിന് മഹത്വകരമായി മക്കളൊക്കെ ആയിത്തീരുവാൻ പ്രിയ പിതാവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും പരിശ്രമം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം ദുഃഖവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയ ഭവനത്തിൽ ഈ വേർപാടിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാവിധമായ ആശ്വാസത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് സജുവും സജുവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രിയയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ സുജയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരിവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചർച്ചിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സമയപുരുപ്പുണ്ട് അവരാരും സംസാരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരാങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എ കെ അമ്മാച്ചൻ ഒരാളാണ് ബൗച്ചാൻ ബൗച്ചാൻ അമേരിക്കയെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ അനിയത്തി പൊന്നമ്മാമ ഇവിടെയുണ്ട് പൊന്നമ്മാമ സംസാരിക്കുന്നില്ല അമ്മയുടെ ഇളയ അനിയത്തി ശാന്തിമാമ ഇവിടെയുണ്ട് ശാന്തിമാമ സംസാരിക്കത്തില്ല മോൻചാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കും ഞാൻ ബൗചാന് സമയം കൊടുക്കുന്നു ബൗചാൻ ചുരുക്കി സമയം എടുക്കും അതിനുശേഷം മോൻചാൻ കാര്യം പറയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവം ഇനി തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു നീ മർത്തനെ പൊടിയിലേക്ക് ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ഡാളസിൽ നിന്നാണ് കടന്നു വന്നത് ഡാളസിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫിലോൽപ്യ ചർച്ചിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ വി എ വർഗീസ് ആണ് ഞാനിങ്ങോട്ട് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വായിച്ച വാക്യമാണ് ഇത് മർത്തിനെ പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീനെന്നും വിളിക്കുന്നു മോശയ്ക്ക് അത് വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് യോബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊടിയിൽ നിൽക്കും എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് തന്നെ കാണും അന്യനല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണും മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായ ആ വലിയ സ്വർഗീയ പദ്ധതി പിതാക്കന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രപ്പോസലനായ പൗലൂസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അത് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിൽ കാണുന്നു ഇനി ജീവിക്കും സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രേജോറിറ്റി ചാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്ത് സഫൈലിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് എൻ്റെ വല്യപ്പൻ എന്നോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള കോട്ടയം സെൻറ്ററിൻ്റെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയത് തൊട്ടയ്ക്കായിട്ട് തണമ്പയ്ക്കിലെ വീടാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ പെന്തക്കോസ്ത് വീട് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഉള്ളതായ മറ്റൊരു വീടാണ് ചർച്ചകോടിൻ്റെ ഓവർസിയർ അനേക വർഷങ്ങൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന മലയമറ്റം ചാക്കോ ചായൻ എം വി ചാക്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനം ഞങ്ങളുടെ ഭവനം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തെ സേവിച്ചു തലമുറ തലമുറയായി നീ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പൈതങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെയും ദൈവരെയും നന്യപ്പെട്ടു പോകാതെ എല്ലാവരും കൃപയിൽ നിൽക്കുന്നു വിശേഷ ഞങ്ങളുടെ സജിമോൻ ശുശ്രൂഷയെ ശോഭിക്കുന്നു 
സാജൻ സജു അവരൊക്കെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മാന്യമായി ദൈവത്തെ സേവിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ പറയത്തക്ക നിലയിൽ അവരൊക്കെ ഇടി ആയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൈതങ്ങൾ വളരുന്നതായ ദേശങ്ങളിൽ അവരൊക്കെ സാക്ഷ്യമുള്ളവരായി ജീവിക്കുന്നു തലമുറ തലമുറയായി നീ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന മകനാണ് പ്രിയ ചാച്ചൻ ചാച്ചൻ അമ്മാമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അമ്മാമ്മയുടെ അടുത്ത് അനുജിത്തി കല്യാണം കഴിച്ചത് ഡോക്ടർ ജോയി അബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ലീലാമ്മ ഞാൻ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അമ്മാമ്മയുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇളയ സിസ്റ്റർ ശാന്തി അന്ന് ജനിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പിള്ളേരായിരിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചു പിള്ളേരായിരിക്കുമ്പോൾ അവധി കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഓടി കളിച്ച സ്ഥലമാണിത് ഞങ്ങൾ വളർന്ന വീടാണ് പ്രിയ മോനി മോനിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാം വളർന്ന വീടാണ് അവധിക്കൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സമയം ചിലവഴിക്കും പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വർഷവും ഒരു മുടക്കവുമില്ലാതെ തുടർച്ചയായി ഞങ്ങളുടെ ഹൈസ്കൂൾ ജീവിതം കഴിയുന്നത് വരെ പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു അന്നിടുന്നത് ഈ ഷോർട്സ് ആണ് കാച്ചട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇടുന്നത് ഒരെണ്ണം അതും തയ്പ്പിച്ച് ഒരു ഷർട്ടും തയ്പ്പിച്ച് ഇവിടെ താഴെ ചെരുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാലിൻ്റെ അളവെടുത്ത് ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഇത് സ്ഥിരമായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അനുഭവിപ്പിച്ചൊരു വീടാണിത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയമ്മാമിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത നല്ല ജീവിതത്തിനായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത വേറെ സഹോദരിയായ ലീലമ്മാമ്മയും അന്നമ്മാമ്മയും ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയ അമ്മാമ്മയുമായി ഞങ്ങൾ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു പലയിടത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണുവാനായിട്ട് പോയി അങ്ങനെ സന്തോഷമായ സമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു അന്ന് അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്പം ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഓർമ്മ നശിക്കുകയും ആരെയും തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു മാമ മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്കത് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഞാൻ ചുമ്മാതെ വെറുതെ സാധനം വിളിച്ചു ഒന്നും വിചാരിച്ച് വിളിച്ചാലേ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചതാണ് അന്നേരത്തെ സാഹചര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മാമ്മ രാത്രി കിടന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റില്ല കണ്ണ് തുറന്നില്ല വെള്ളം കുടിച്ചില്ല ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഞായറാഴ്ച രാ ഞങ്ങളുടെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മാമ നിത്യ ചേർക്കപ്പെട്ടു കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുവാൻ ദൈവം സമ്മതിച്ചു കൊടുത്ത ആ നല്ല വിടുതനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പാസ്റ്റർ വി എ വറീസ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുശോചനം പ്രത്യേകം അറിയിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ വിവരം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ പാസ്റ്റർമാരാരോ വായിച്ച് ഞാൻ കേട്ടു ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആ അല്ല അതല്ല ഇവിടെ ഈ ഫിലോൽപ്യ ചർച്ചയിൽ കൂടുന്നതായിരിക്കുന്ന മനു എന്നായ സഹോദരി ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലുണ്ട് ആ സഹോദരിയും 
അവരുടെ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ തടങ്കൽ ഫാമിയിൽ നിന്ന് പലരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു എനിക്ക് അഞ്ച് സഹോദരിമാരാണ് എന്നാൽ ദൈവസന്നിൽ ഉള്ളായിരിക്കുന്ന കണക്കിൽ ഏഴ് സഹോദരിമാരുണ്ട് മാമയുടെ മൂത്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ശൈശവ പ്രായത്തിന് മരിച്ചു എൻ്റെയും പൊന്നമാമയുടെ ഇടയ്ക്കൊരാളുണ്ടായിരുന്നു അതും അങ്ങനെ തന്നെ പോയി അവർ ദൈവസന്നിധിയിലുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് പൊന്നമാമ ശാന്തി ഞാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീലമാമ്മ ചോദിച്ചാനും ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരുന്നു ലീലമാമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും അല്പം പ്രയാസമുണ്ടായതുകൊണ്ട് വരുന്നതിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശാരീരിക ക്ലേശ നിമിത്തമാണ് വരാഞ്ഞത് ലീലമാമ്മയുടെയും ചോദിച്ചാൻ്റെയും വന്നതിന് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അവരുടെ പൈതങ്ങൾ ജോമോൻ ജോയിസ് ബ്ലസ്സി പൈതങ്ങൾ അവരുടെ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അന്നമ്മാമ്മ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സിസ്റ്ററാണ് അന്നമ്മാമ്മയും ശരീരത്തിൽ സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചില്ല ജോയിച്ചായൻ അന്നമ്മാവയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ജോയിച്ചായൻ കാലിനൊരു സർജറി ആയി ഇരിക്കുന്നു അവർക്കും കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചില്ല അന്നമ്മാമ്മയുടെയും ജോയിച്ചാൻ്റെയും അനുമോളെ അനു പൈതങ്ങളുടെയും വന്ദനത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു പൊന്നമാമ ശാന്തി എൻ്റെ ഫാമിലി റാണി റോസലിൻ ജസ്ലിൻ അവരുടെ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു കൂടാതെ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് സഹോദരിയുടെ ബ്രദറാണ് പ്രിയ രാജു മേത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ അടുത്തുണ്ട് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സിസ്റ്റർ രജിമോളും ബോബിയും ബോബിയുടെ അപ്പാപ്പനാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ പി എ മാത്യു അവർ അവരുടെ വന്ദനം അറിയിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു ആ കൂടെ ബോബിയുടെ സഹോദരി ബിനിൽ ഇവിടെയുണ്ട് മോൾ ഇവിടെയുണ്ട് മറ്റൊരു സഹോദരി കാനഡയിലുണ്ട് ബിനിലിൻ്റെ സഹ മക്കൾ കുവൈറ്റിലുണ്ട് അവരൊക്കെ വന്ദനം അറിയിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യേകം മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട അനേകർ അനേകരുടെ കടന്ന് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുപോയേക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് ഞാൻ പേരിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അനേകർ കടന്നു വന്നു എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫാം കുടുംബത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അത് വളരെ പ്രശംസനീയമാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മാമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ യാത്രയിപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രമാണ് ദൈവം സർവഹൃദയങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ സാധനയെക്കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വളരെ നന്ദി കേടാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അവൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു മോള് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രിയവൈതൽ ചെയ്തു ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൻ്റെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അല്പം പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സാധിച്ചില്ല അവരൊക്കെ അവർ അവരുടേതായിരിക്കും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നു സജി കുടുംബം സ സജു കുടുംബം ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അധിവാസം നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയ സുസ്മാവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ് പ്രവർത്തി പതിമൂന്നിന് മുപ്പത്താറ് ദാവിത തലം തലമുറയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ശേഷി നിന്ദര പ്രാപിച്ചു തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് ദ്രേവത്വം കണ്ടു അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തൻ്റെ ജീവകാലത്ത് കർത്താവിന് കർത്താവിൻ്റെ ആലോചന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അനേകർക്ക് ഒരു ഒരു വലിയ തണലായിരുന്നു മർക്കോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഏഴിൻ്റെ മുപ്പത്തേഴ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവന് സകലവും നന്നായി ചെയ്തു ഹി ഹാസ് ഡൺ എവറിങ് വെൽ അത്ര മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചിത്രചിത്രയെ നല്ല ഒരു ദൈവഭക്തയായ പ്രിയമ്മമ്മയ്ക്ക് 
ഈ കടപ്പൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രയാസം നന്നല്ല ദൈവം സകലവും നന്ന നന്നായി നന്നായി ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ സ്തുതിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു ദൈവദിനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എഴുപത് ഏറെയാൽ എൺപത് എന്നാൽ ആ ആ എൺ എൺപതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പ്രയാസവും ദുഃഖവുമുള്ള കാലമാണ് ആ പത്ത് വർഷക്കാലം അത് ഗ്രേസ് പീരീഡാണ് ആ ഗ്രേസ് പീരീഡിൻ്റെ മിക്കവാറും സമയങ്ങൾ ദൈവം ഒരു ഏഴ് വർഷം ആ ഏഴ് വർഷം ഗ്രേസ് പീരീഡിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തക്ക വണ്ണം കർത്താവ് സഹായിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അൻപത്തേഴ് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ പാപ്പിച്ചായൻ സുസമ്മ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ എന്നാൽ സുസമ്മയുടെ ഏറ്റ എനിക്ക് രണ്ട് ബന്ധ ഭവനത്തോടുണ്ട് സുസമ്മയുടെ ഏറ്റാളെ അനിയത്തി മൂത്ത ആളും ഇളയാളും ഞങ്ങളുടെ സെയിം ഭവനത്തിലാണ് വന്നത് ഏറ്റാളെ അനിയത്തി ശാന്തി ആണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ അവളന്ന് ജനിച്ചില്ല എന്ന് ബാബു പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല എന്ന് അവൾക്ക് ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് അങ്ങനെ സൂസമ്മാമ്മ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായം മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ വീട് നേ നേരെ മേളിൽ കാണുന്ന വീടാണ് ഇത് പാപ്പച്ചാൻ്റെ വീട് തൊട്ടാഴ സാപ്പാപ്പൻ്റെ വീട് ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് വീടും ഒരു ഒറ്റ കുടുംബം പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നത് സൂസമ്മ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് മദറായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചെ ജനനം മുതൽ ചെറുപ്പം മുതൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ കയറി വന്ന് ചോദിക്കുകയും പറയുകയൊന്നും വേണ്ട ഫുഡെല്ലാം എടുത്ത് കഴിക്കും ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ അവിടെ വന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ഒറ്റ വീട് പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നത് എൻ്റെ പിതാവ് ഗൾഫിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് അമ്മച്ചി എൻ്റെ മാതാവിനെ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ സമയത്ത് എൻ്റെ പെങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അമ്മാമ്മ പെങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് ചേച്ചി ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഓട്ടം ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരും ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഒന്നിനും കുറവില്ല എപ്പോഴും ഇവിടെ നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഫുഡിന് ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ല അമ്മാമ്മ നല്ല അമ്മാമ്മയുടെ ഫുഡ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മാമ്മയുടെ പിക്കൾ അത് ബീഫ് വളർത്തി ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം പറയാൻ പോയ സമയമല്ല ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്നേഹവും സന്തോഷവും അനുഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം സാധനയെ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ജൂത്തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പത്ത് പുത്രന്മാരെക്കാൾ നല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു പത്ത് പത്ത് പെൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതലാണ് സാധന പ്രേസോസ് മാമിക്കൊണ്ട് ചെയ്തത് അവൻ അവൻ്റെ ഗൾഫിലെ ജോലി കളഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് മമ്മ ഇത്രയും വർഷക്കാലം ചെയ്ക്ക് ചെയ്ത് ഒത്തിരി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു പ്രത്യേകമായി നന്ദി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ അവർ എന്നോടൊരു കണ്ടോളൻസ് മെസ്സേജ് വായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പുത്തം പറമ്പിൽ ചാക്കോച്ചൻ്റെ തങ്കം ഇടയ മക്കളായ ലിസ്മ ബാബു ജോയ് ജോസ് മോനി ബേബി എന്നിവർ കുടുംബങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ സഹധർമ്മണി പ്രിയ സൂസമ്മാമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യാശകരമായ ഒരു യാത്രയെ പിത്രണത്തിൽ നൽകുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നിലയിലുള്ള പലരും സിയോൻ യാത്രയിൽ ഓട്ടം ഓടി തികച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അപ്രകാരം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സൂസമ്മാമ്മയും ബെയ്യൂല നാട്ടിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു സൗമ്യത സ്നേഹം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രത്യാശ പ്രാർത്ഥന അതിഥി സൽക്കാരം തുടങ്ങിയവയിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയായിരുന്ന പ്രിയസൂസമ്മാമ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കുന്നു വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഏവരെയും വിശേഷ പ്രിയ പാപ്പച്ച ആൻ സാദൻ ആൻ ഫാമിലി സജി ആൻ ഫാമിലി സജു ആൻ ഫാമിലി എന്നിവരെയും സൂസമ്മാമ്മയുടെ സഹോദരങ്ങളായ ലീലാമ്മ ആ ലീലമാമ അന്നമ്മ പൊന്നമ്മ ബാബു ആൻ ശാന്തി എന്നിവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സകല ബുദ്ധിയെയും കവിന് ദിവ്യ സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്ക് നിറയ്ക്ക് മാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു നിത്യ തുറമുഖത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം തേജസ്സോടെ കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരെയും സമാശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ലിസ്മി ആൻ ക്രിസ്റ്റ സ്വീഡൻ ബാബു ആൻ സലോമി ജോയ് ആൻ ലിസി ജോസ് ആൻ മോളി ബേബി ആൻ റീനി എല്ലാവരും അമേരിക്കയിൽ അതുപോലെ എന്നാ എന്നോട് പലരും ഇവിടെ ഒത്തിരിയും പേര് എന്നെ വിളിച്ച് എന്നോട് കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്
അവർ ഫാമിലിയായിട്ട് അവരുടെ അനുശോചനം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാം പീറ്റർ എന്നെ വിളിച്ച് തൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ അറിയിച്ചിട്ടു അറി അറിയിക്കുന്നു പുളുമ്പഴ തമ്പാച്ചായൻ എൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫ്രീ ഫിന്നിയെ ഫിന്നി മാത്തിൻ്റെ അനുശോചനം പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു സിയാറ്റിൽ നിന്ന് പ്രിയ ജോൺസൺ വർഗീസിൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡാളസിൽ നിന്ന് ഷാജി ആൻഡ്രൂസ് ഷാജി ആൻഡ്രൂസും അവരുടെ ചർച്ചിൻ്റെയും പ്രത്യേക അന്വേഷണം അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ബ്രദേഴ്സ് ദൈവം നിങ്ങൾ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രതികാലെ ഐ പി സി സൗത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്നതായ പാസ്റ്റർ ജോയ് ഫിലിപ്പ് ഇവിടെ കടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് വളരെ ശാരീരിക ക്ഷീണിതോടുകൂടെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മടങ്ങിപ്പോകണം ചില വാക്കുകൾ ഓർപ്പിച്ച് കർത്താൻ്റെ ദാസൻ ഇപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും പ്രത്യാശയോട് കരനാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച സുസമാമി ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഏതാനും രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായി ഈ ഭവനത്തിൽ വന്ന് സുസമാമയും അപചാരയും കാണുവാരുടെ ആയത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്കിലും ആ പുച്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തിൻ്റെ ആ ഭാവം ചെറിയ തോതിൽ പൂർവ്വ ഓർമ്മയുടെ ഓർമ്മയെ ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ആ മുഖത്ത് മനഃപൂർവ്വം പുഞ്ചിരിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എങ്കിലും അത് ദർശിപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നു തണകുമ്പതിക്കൽ ഭവനവും ഞങ്ങളുടെ ഭവനവും തമ്മിൽ കുടുംബപരമായ ബന്ധമുണ്ട് കട്ടയിൽ ഭവനം മീനിടത്ത് ഞങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം കൂടെ ഉള്ള ഭവനമാണ് ഞങ്ങളുടെ തറവാട് മീനിടത്ത് തോട്ടയ്ക്കാട് തണങ്ങുപതിക്കൽ അക്കരയ്ക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടി ചുവട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് എൻ്റെ വളരെ ബാല്യപ്രായം മുതൽ തന്നെ സൂസമാമയെ കാണുവാനും ആ നിലയിൽ ബാല്യത്തിലെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ആരോഗ്യസ്ഥിതി ശാരീരികമായ ചില ആഴ്ചകളാണ് ഞാൻ ക്ഷീണതിനും ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ വരേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ കടന്നു വന്നത് ഭജന ശുശ്രൂഷിക്കുവാനോ എന്നുള്ളതായ ആരോഗ്യ നിലവാരമില്ല എനിക്ക് പിന്നാലെ ദൈവദാസന്മാരത് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആശയെക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടതായ വാക്കുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ അനർത്ഥമായ വാക്കുകളാണ് തൻ്റെ ദൗത്യം തികച്ചു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വിശ്രമത്തിനായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു മുന്നെടുക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ശരീരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് അതിൻ്റെ രോഗങ്ങളും വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും നെടുവിറുപ്പുകളൊക്കെ അത് വെളിപ്പെടുത്തും എന്നാൽ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചവരക്ഷരായി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഉയർത്തിൻ്റെ പൊൻപുലരിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ അതേ തേജസ്സിൻ്റെ ശരീരം പ്രാപിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഉയർത്തിഴുതേറ്റ് വരുമ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് തേജസ്സിൻ്റെ ആ മുഖത്തോട് കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെ വീണ്ടും കാണാം പ്രിയ പാപിച്ചായ സാജൻ താവരദാസൻ സജി സജു കുടുംബങ്ങളായി കൊച്ചുമക്കളായി എല്ലാവരെയും അതുപോലെ തന്നെ മാമയുടെ സഹോദരിമാർ ഇളയ സഹോദരൻ പ്രിയ താരദാസൻ പ്രിയ സഹോദരൻ ബാബു ബാബുൽ നിന്നെല്ലാം കേട്ട വാക്കുകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യാശയോട് കൂടെ പ്രിയ മാമയെ നമുക്ക് യാത്ര അയക്കാം പ്രിയ സൂസ് മാമയെ പോയി വിശ്രമിച്ചുകൊള്ളുക കാലാവസ്ഥാനത്തേക്ക് ലോഹനി പറയും പരിഴുതേറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കർത്താവില്ലവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ അബദ്ധ കോസ് ദൈവസഭ കോട്ടയം സൗത്ത് സെൻറ്ററിലുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെയും ദൈവജനങ്ങളുടെയും പ്രത്യാശയ ദുഃഖവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു താങ്ക് യു മാസ്റ്റേ അടുത്ത താഴ്ത്തെ കർത്താവിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രിൻസ് തോമസ് റാന്നി ഇവിടെ ആഗതനായിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ചില വാക്കുകൾ അറിയിക്കും ിലൂടെ അല്പനിമിഷം പങ്കിടുന്നതായിരിക്കും 
ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എനിക്ക് രഹിതമായ സമയത്തിനായി കർത്താവിന് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചയുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രിയ അപ്പച്ചന കൊച്ചുമക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ കുടുംബമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കോട്ടയത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ സജീവ് എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഐ സി പി എഫുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ സജീവമായ ഒരു സൗഹൃദം പുലർത്തുവാൻ ദൈവൻ സഹായിച്ചു അതിനുശേഷം യു ബി എസിലേക്ക് വൈദിക പഠനത്തിനായിട്ട് പോയപ്പം എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും അതിൻ്റെ ഒരു പേടിയുടെയും ഒക്കെ ആ ക്യാമ്പസിൽ ചെന്നപ്പം അന്ന് നമ്മളെ ഒരു ജേഷ്ഠനെ പോലെ കൂടെ ഇരുന്ന ഒരു സൗഹൃദമായിരുന്നു സഹിച്ച അത് പിന്നെ ഒരു വലിയ സഹോദര ബന്ധമായി സ്നേഹിതൻ എല്ലാ കാലത്തും സ്നേഹിതൻ അടുത്ത കാലത്ത് അവൻ സഹോദരൻ എന്നുള്ള വചനം പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു കൈത്താങ്ങലായി ആശ്വാസമായി ഉപദേശകനായി ഒക്കെ കൂടെ ഇരുന്നത് പ്രിയ സഹിച്ചാനാണ് അന്നും ഇന്നുമല്ല വർഷങ്ങളോളം ആ ബന്ധം ഇന്നും തുടരുവാനായിട്ട് ദൈവിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സഞ്ചാൻ അപ്പച്ചൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടും പ്രിയ മക്കൾ എൻ്റെ മകളുമായിട്ടൊക്കെ വലിയ അവരും വളരെ അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് നിന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഒട്ടും വാക്കുകൾ ദൈർഘ്യമാക്കത്തില്ല എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഈ അപ്പോസല പ്രവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണിക്കുന്നു കാണുന്നുണ്ട് തബീതയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ആ മരണമൊക്കെ നടന്നപ്പം പത്ര ദിവസനെ അവിടെ വരുത്തിയപ്പോൾ അപ്പോസലിനെ അവിടെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ആ അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തയ്ച്ച ഉടുപ്പുകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കരയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നത് സത്യതി അതൊക്കെയല്ലേ ഇവിടെ നടന്നത് ഏക സഹോദരൻ ഭാവിച്ചാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എത്രയോ വർഷം മുമ്പുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു നിക്കർ ഉടുപ്പ് താഴത്തെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയ ചെരുപ്പ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ശേഷമുള്ള നൊസ്റ്റാജിക് മെമ്മറീസ് കബിത മരിച്ചപ്പം നടന്ന പോലെ തന്നെ മറ്റൊരംഗൾ ഇവിടെ ഇന്ന് കൊണ്ട് അച്ചാറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നു മക്കൾ പറയുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഭക്ഷണം ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യായുസ് ക്ഷണികമാണ് ഈ മനുഷ്യായുസിനെക്കുറിച്ച് വേദവസ്വത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അത് നാല് വിരൽ നീളമാണ് ഒരു ശ്വാസമാണ് പുല്ല് പോലെയാണ് പൂ പോലെയാണെന്ന് കാണുന്നു ഇതെല്ലാം ഓരോ സാധ്യതകളാണ് ശ്വാസമായി മനുഷ്യൻ നാല് വിരൽ നീളമാണ് പക്ഷേ ഈ ആയുസിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോൾ പുല്ല് പോലെയും പൂ പോലെയും എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അത് രണ്ടും ഓരോ സാധ്യതയാണ് പുല്ല് പോലെ ജീവിച്ച ജീവിക്കാൻ ഒക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ പുൽത്തകടിയൊക്കെ ഇച്ചിരി നല്ലതാണെങ്കിലും പുല്ലൊന്നും നമ്മൾ പറിച്ച് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാറില്ല കാരണം അത് അത്ര സൗരഭ്യമൊന്നും തരത്തില്ല പക്ഷേ ഈ പൂക്കളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെയും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടത് പൂക്കൾ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മരണത്തിനും ഈ പൂക്കളൊക്കെ കൊണ്ട് വെക്കുക അത് സുഗന്ധം വരുത്തുന്നതാണ് കണ്ണിനൊരു ഇമ്പം നൽകുന്നതാണ് അത് ഹൃദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പൂക്കൾ സൂക്ഷിക്കുക പൂക്കളൊക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യായുസ് പൂ പോലെ ജീവിക്കുക പൂ പോലെ ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ച് ഓർമ്മയുള്ള നാളുകൾ മുഴുവൻ മറവിയുടെയൊക്കെ ലോകത്തിനപ്പുറത്ത് ഒത്തിരി ഓർക്കാൻ സമ്മാനിച്ച് പോയ ആ അമ്മച്ചിയുടെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആദരവുകളും അർപ്പിക്കുക ഒപ്പം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര കുടുംബത്തിന് ഈ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു കത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയുസ് പൂ പോലെ ഒരു ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാൻ ഒത്തിരി സമ്മാനിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ വേർപാട് ദുഃഖകരമാകുന്നത് എങ്കിലും ആ ഓർമ്മകളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ആ മാതൃക പിൻപറ്റുവാൻ ആ ഒരു പൈതൃകം ആ പൈതൃകം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ നടന്ന് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ അത് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പൈതൃകം അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ താങ്ക് യു പാസ്റ്ററെ കേറെ ഒരു സ്ഥാൻസ ഇപ്പോൾ പാടുന്നതായിരിക്കും
കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാതാവിൻ്റെ രോഗശയ്യയുടെ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ ഈ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വരികയും ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒത്തിരി ആളുകൾ ഈ ദേശത്തുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ഈ കോവിഡിൻ്റെയും മറ്റ് വൈറൽ ഫീവറിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടും ഈ ഫ്യൂണറൽ സർവീസിൽ ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രം നിമിത്തം പ്രായത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും അസുഖത്തെയും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച നല്ല മനസ്സിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൻ്റെ പാർഷർ മുൻസി പാർഷറാണ് മുൻസി പാർഷർ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ ചുമതല എടുത്തിട്ട് ചില ദിവസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടെ തനിക്ക് ലഭിച്ച ആ കൃപയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് കടത്തുവാൻ കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസന് കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഇന്ന് അനാരോഗ്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്നു പോയ സെൻട്രൽ ശുശ്രൂഷ ജോയ് ഫിലിപ്പ് പാസ്റ്റർ ഈ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഒരുവിധം എല്ലാ ആളുകളും ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദേവദാസന്മാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒത്തിരി പേര് ദൈവദാസന്മാർ വിവിധ സമുദായങ്ങളിലുള്ളവർ വിവിധ സഭകളിലുള്ളവർ വിവിധ മതങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ ഞങ്ങളോട് വളരെ അടുത്തുണ്ട് ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വഴി കൂടെയോ ഈ വഴി കൂടെ പോയാൽ ഞങ്ങളറിയപ്പെടുന്നത് സഭയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പാപ്പിച്ചാൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിലും ഇവിടെ സുസുമാമയുടെ മക്കളാണ് സുസുമാമയായിരുന്നു സുസുമാമയുടെ കെയർ ഓഫിലായിരുന്നു ഞങ്ങളറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സുസുമ്മയുടെ മക്കൾ സുസുമാമയുടെ മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരഭിമാനമായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒത്തിരി ആളുകളോട് കടപ്പാടുകളും നന്ദിയും ഒക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ സമയം ഒക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തീർപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് സ്മരിക്കപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അനിയൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തന്നത് എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് ഈ നന്ദിയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വാക്കിൻ്റെ ആളല്ല പ്രവർത്തിയുടെ ആളാണ് ഇതൊക്കെ പറയാൻ ബാഷന്മാർക്കൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഈ ഈ തീർത്തും അനാരോഗ്യമായ കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തീർത്തും അനാരോഗ്യം അമ്മ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ അങ്ങനെ കിടപ്പായിട്ട് കിടന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം മോടി നടക്കുകയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ് നല്ല സിവിയറായ സമയത്ത് കഴിച്ചോ കഴിച്ചില്ലയോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് അമ്മയെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിയ ഒരു ചേച്ചി ഇവിടെയുണ്ട് അമ്മിണി അവരെ ഈ സമയത്ത് സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം അമ്മാമയെ വളരെ കരുതി മാമയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം വളരെ ലിമിറ്റ് മതി എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ അമ്മിണി ചേച്ചി പറയാറുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മാവ അഴിക്കട്ടെ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ അമ്മയെ നോക്കിക്കോളാം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബാംഗമായിട്ട് ഇവിടെ താൻ നിന്നു ഈ സമയത്ത് ഇവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആ ചേച്ചിയെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ അവരൊക്കെ അമ്മാമയെ വളരെ അടുത്തറിഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങളുടെ സഭാവിശ്വാസികൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളോടൊക്കെയുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും അമ്മയുടെ ഓർമ്മ വളരെ വൈബ്രൻ്റായ ഒരു ഓർമ്മയുള്ള ആളായിരുന്നു അമ്മ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് തെക്കാപ്പറമ്പിലെ കുഞ്ഞുവാൻ ചാൻ സോറി കുമ്പളശ്ശേരിയിലെ കെ ജെ വർഗീസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തെക്കേപ്പറമ്പിലായിരുന്നു കുഞ്ഞുവാൻ ചാനൊക്കെ താമസിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മുമ്പേ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൈ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ കത്തെഴുതി സഭയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ശാലേമിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ശവക്കോട്ടയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും വിവിധ സഭകളുടെ പണികളാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് പപ്പ ടവർണാക്കലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പപ്പ പോയി കൗരഹത്തർക്ക് കത്തെഴുതുന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന അമ്മയോട് ചോദിക്കും കുഞ്ഞുവിൻ്റെ മകൻ്റെ പേരെന്നാ അപ്പോൾ അമ്മ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഇന്ന ആടെ അവൾക്ക് എത്ര പിള്ളേരാ അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ആ പേഴ്സണൽ ടച്ചോടുകൂടെ സഭയിലെ ഓരോ വിശ്വാസികളുടെയും പേരും അവരുടെ മക്കളുടെ പേരുമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മീകരിച്ച് ഈവൻ മക്കളുടെയും കുഞ്ഞുമക്കളുടെയും ഒക്കെ ബർത്ത്ഡേയും സഹോദരങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും താൻ കൂപ്പ് കൂത്തിപ്പോയി അതൊക്കെ നമുക്കും ഒക്കെ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ഓർമ്മകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറിപ്പോയെന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെ നല്ല ഓർമ്മയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ ഓർമ്മയില്ലായിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു സമയമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാണ് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയതെന്ന് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിച്ചതെന്ന് 
വിഷമത്തോടെ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അല്പം ചിരിയൊക്കെ വരും ഞങ്ങളുടെ വളർന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും വളർന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വളർന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പൂവരശ് ആ അടുക്കളയുടെ വശത്തുണ്ട് അത് പെട്ടിപ്പോയി അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസവും കായിക്കുന്ന ഫലം പോലെ അതെല്ലാ ദിവസവും ഓരോ കമ്പുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ തല്ലാനുള്ള പരുവത്തിൽ ഞങ്ങളെ തല്ലാനുള്ള പരുവത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് കമ്പ് ലാത്തി പോലത്തെ മൂന്ന് കമ്പ് ഇഷ്ടംപോലെ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്വഭാവമൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും നല്ലതായിരുന്നുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും വട്ടം വരച്ച് അതിനകത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്പസ്വൽപ്പം മോഷണമൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നടത്തുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അപ്പാപ്പന് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സാപ്പാൻ എന്ന് എ ബി ടിയിലാണ് സാപ്പാൻ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ സാപ്പാൻ്റെ ഷർട്ട് അവിടെ കിടക്കും അതിനകത്തുനിന്ന് സാപ്പാൻ പോലും അറിയാതെ ഞാൻ പൈസ എടുക്കും ഒരു ദിവസം ഈ മുകളിലത്തെ പേച്ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ കടയിൽ നിന്ന് കാറ് മുട്ടായൊക്കെ മേടിച്ച് അന്ന് ഒരു രൂപയ്ക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടുമെന്ന് പോലും അറിയാൻ മേല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കങ്ങ് ബോധം പോവുകയാണ് കഴിച്ചിട്ട് അത്രയും കഴിച്ച് ഞാൻ ഇവരുടെ മളിയല്ലെ പറമ്പിൽ കാപ്പിയുടെ പുറത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആ കാപ്പി കമ്പയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സാപ്പാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത് സാപ്പാൻ്റെ പൈസയൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വന്ന് അന്നൊക്കെ എന്നെ തല്ലിയ തല്ല് ഇന്ന് നൈനാം തോമസ് ആണ് ഭാഷ ആണ് സുവിശേഷകനാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോകാനുള്ള നിയോഗം ദൈവം തന്നപ്പോൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോകാനുള്ള നിയോഗം കോട്ടയം സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പോകണം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള നിയോഗം കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ പപ്പായ്ക്ക് രണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം പപ്പായെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇന്ന് നിത്യദേവി ശ്രമിക്കുന്ന രായിച്ചാനും മറ്റൊരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോയത് ഒരട്ട വീട്ടിലോട്ട് സായിച്ചാൻ വന്നപ്പോൾ സായിച്ചാനുമാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചു അപ്പനെയും അമ്മയും നോക്കിയിട്ടുള്ള സുവിശേഷ വിലയൊക്കെ മതിയില്ലേ അപ്പനെയും അമ്മയും നോക്കാതെ എന്നാ സുവിശേഷ വില പക്ഷേ അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ വിളിച്ചേക്കും നിന്നെ വിളിച്ചേക്കും എടാ നിന്നെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് വടക്കേ ഇന്ത്യക്ക് ആണെങ്കിൽ നീ വടക്കേ ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ പൊക്കോണം ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് ദൈവം നോക്കിക്കോളും ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കട്ട നിന്നെ വിളിച്ചേക്കുന്ന പണി നീ ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഉറപ്പോടു കൂടിയാണ് കടന്നു പോകാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടിയാണ് ഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് കടന്നു പോയത് ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമയത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യ നിമിത്തം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വരാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അനാരോഗ്യം മറ്റു പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ മുത്തു വരുന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ സമയത്തും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെ എത്തി ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച എല്ലാ കരുണയ്ക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരോടും ഉള്ള നന്ദി ഇവിടെ സഭയോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ച് പപ്പായുടെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവർ പലരും പല മെമ്പറുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ നാമത്തിലുള്ള നന്ദി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലോ നന്ദി അറിയിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനിയും അല്പ മിനിറ്റുകൾ കൂടി മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ ഇതുവരെയും നമ്മൾ അനുസ്മരണങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം എട്ട് മണിക്ക് മുൻപ് ഈ ബോഡി ഇവിടെ എത്തിയതാണ് ആ സമയത്ത് തുടങ്ങിയത് ആ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇതുവരെയും ഇത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അതേ സമയം ഇത് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അഭികാ
നമ്മെ ഇതിനപ്പുറമായി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളും ആലോചനകളും അതാണല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രത്യാശയും ഉത്തേജനവും നമ്മെ ആ നിത്യത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ മുഖാന്തരവുമാകുന്നത് കർത്താവ് തുടർന്ന നിമിഷങ്ങൾ അല്പ സമയങ്ങൾ വചനം നമുക്ക് നൽകിത്തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ മധ്യയാഗതനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പക്ഷെ രാജ്യം മേത്രയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഭവനത്തിലെ ഒരു കുടുംബാംഗം കൂടെയാണ് ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ ഈ ബോഡി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മോട് ചില വചനങ്ങൾ അറിയിക്കും വിശേഷിയാലോചനയുടെ വാക്കുകൾ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഫിലദൽഫിയ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുത്ത ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന് അതി അകത്തേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ചുമതല എടുത്തതിൻ്റെ ആ ആഴ്ച തന്നെ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി വന്ന് ഞാൻ വാത്സല്യം മാതാവിനെ കാണുവാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഇടയായി അപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഏതിൻ്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രിയ മാതാവിനെ കണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചതുമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ച് ഓർമ്മയില്ലാതിരിക്കുന്നതായ ഒരു അമ്മച്ചിയാണ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ എനിക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായത് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പ്രിയ മാതാവിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ തലേ ദിവസം വൈകിട്ട് എനിക്കൊരു നിയോഗം തോന്നി ഇവിടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് പോകണം ഞാനിങ്ങനെ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ബ്രദർ സാജൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പാസ്റ്ററെ മാമയ്ക്ക് അല്പം അസ്വസ്ഥത കൂടുതലാണ് അല്ല ഒരു ജോർജ് കുട്ടിച്ചാനാണ് പുത്തുമ്പ ജോർജ് കുട്ടിച്ചാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്പം പ്രയാസമാണ് പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു സിംഗിങ് സ്റ്റേജാണ് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തിങ്കളാഴ്ച പ്രഭാതമായപ്പോൾ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വാത്സല്യ മാതാവ് എടുക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി രോഗമില്ലാത്ത ദുഃഖമില്ലാത്ത കഷ്ടതയില്ലാത്ത കണ്ണുനീരില്ലാത്ത മുറിവെളിയില്ലാത്ത ഓർമ്മക്കുറവില്ലാത്ത സ്തോത്രം ക്ഷീണമില്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പ്രിയ മാതാവിനെ കർത്താവ് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഫിലദൽഫ്യ സഭ ഒന്നടങ്കമായി ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും നേരുകയാണ് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും പേരുള്ളതായ ആ ദുഃഖം ഈ ഭവനത്തിന് നേരുന്നു പ്രിയ പാപ്പച്ചാനെയും പ്രിയ ഷാജമൃതന്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രിയ പാഷ സജിയെയും കുടുംബത്തെയും സജുവിനെയും കുടുംബത്തെയും കർത്താവ് എല്ലാവിധ ആശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ സഹോദര കുടുംബങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഉപസംഹാരം ഇടുകയാണ് ദൈവസ്വഭയുടെ യാത്രാമൊഴി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രിയ മാതാവിന് നേരുന്നു തുടർന്ന് പക്ഷെ രാജ്യം എത്ര അവരുകൾ ആ വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ അല്പ മിനിറ്റുകൾ സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു പാട്ട് ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ഗാനങ്ങൾ പാടി നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഐ പി സി ഫിലദൽഫിയ കഞ്ചക്കുഴി സഭയുടെ സമുദ്രയിലാണ് ഈ ബോഡി സംസ്കരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടേക്ക് വിലാപയാത്രയായി പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അല്പ മിനിറ്റുകൾ വചനം നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മെ പിരിഞ്ഞു മുൻ വിഹം ഗമിച്ച വിശുദ്ധരെ ഇവിടെ നമ്മെ പിരിഞ്ഞു മുൻ വിഹം ഗമിച്ച വിശുദ്ധരെ വിവിധ വേളയിൽ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞകന്നു പോയ വിശ്വസ്തരെ വിവിധ വേളയിൽ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞകന്നു പോയ വിശ്വസ്തരെ അരുണ തുല്യമാം ദ്യുതി വിളങ്ങിടും വിവിധമാം പ്രിയ മുഖങ്ങളെ അരുണ തുല്യമാം ദ്യുതി വിളങ്ങിടും വിവിധമാം പ്രിയ മുഖങ്ങളെ കാണും ഞാനൻ മോക്ഷപുരേ താതൻ ചാരേ ശാലിപുരേ കാണും ഞാനൻ മോക്ഷപുരേ താതൻ ചാരേ ശാലിപുരി ഇവയിൻ ധ്യാനം മാത്രമേ കരളിൻ അരുളും ആനന്ദം ഇവയിൽ ധ്യാനം മാത്രമേ കരളിൻ അരുളും ആനന്ദം ഇവയെ പറ്റി ഞാൻ ഇരവും പകലും പാടും ഗീതം സാനന്ദം ഇവയെ പറ്റി ഞാൻ ഇരവും പകലും പാടും ഗീതം സാനന്ദം 
ഇഹത്തെ വിട്ടു ഞാൻ പിരിഞ്ഞ ശേഷം ഇതു താനെ എനിക്കാലംബം ഇഹത്തെ വിട്ടു ഞാൻ പിരിഞ്ഞ ശേഷം ഇതു താനെ എനിക്കാലംബം കാണും ഞാനൻ മോക്ഷപുരി ഇന്നേക്ക് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പുറകിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരിയുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നു പ്രിയ സൂസമാമയുടെ ഏക സഹോദരൻ പ്രിയ ബാവുചായൻ എൻ്റെ സഹോദരി വിവാഹം കഴിച്ച സമയം മുതൽ പ്രിയ പാപ്പച്ചായൻ സൂസമാമ ഹൃദയത്തിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ കുടുംബമാണ് ജന്മം കൊണ്ട എൻ്റെ സഹോദരി ഞങ്ങൾക്ക് സഹോദരിയാണെങ്കിലും ഈ ലൈവിൽ ഇപ്പോൾ യു എസിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർമ്മം കൊണ്ട് അവൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അമ്മയാണ് ബാവുചാൻ്റെ സ്നേഹവും കരുതലും പലപ്പോഴും ഈ വാത്സല്യ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് വിശ്രമിപ്പാൻ ലഭ്യമായ അവസരവും ആത്മീക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ലഭ്യമായ പിന്തുണയും ഒക്കെ ഞാൻ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു സമയത്തിൻ്റെ പരിധിയും പരിമിതിയും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വേഗം ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപസംഹാരം കുറിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായതിനാൽ ചില വാക്കുകൾ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കല്ലറയ്ക്കപ്പുറത്ത് പ്രത്യാശയുടെ ആ പുനരുദ്ധാന ദിനം വരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരങ്ങളത് ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ മുഖം ഇനിയും ചിരിക്കുമോ ഈ കണ്ണുകൾ ഇനിയും തുറക്കുമോ ഈ കാലുകൾ ഇനിയും ചലിക്കുമോ ഇത് ആറടി മണ്ണിൽ നീറിത്തീരുന്ന ഒരു മാംസപിണ്ഡമല്ലേ കല്ലറയ്ക്കപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ ദൈവമക്കൾ നമ്മുടെ സൂസമാമയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ മുഖം ഇനിയും ചിരിക്കും ഈ കണ്ണുകൾ ഇനിയും തുറക്കും എന്താണ് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയുടെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ ലോകത്തിൽ നിരവധി കല്ലറകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കല്ലറപ്പട്ടണം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബയാണ് നൂറുകണക്കിന് കല്ലറകളുടെ നീണ്ട നിരകൾ അവിടെയുണ്ട് പ്രവേശന കവാടത്തിൽ തന്നെ വേദപുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തറഞ്ഞു വെച്ചത് കിങ് ജെയിംസിൻ്റെ കല്ലറയുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ബ്രിട്ടനെ കിടികിട വിറപ്പിച്ച് ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജ്ഞിമാരുടെയും കല്ലറകളുടെ നീണ്ട നിരകൾ ദീർഘവർഷങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിൽ അധ്വാനിച്ച് ആ നാടിനോടുള്ള അഭിമ ബഹുബന്ധം നിമിത്തം ഹാർട്ടെടുത്ത് ആ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് തലച്ചുമടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബയിൽ ശവമടക്കിയ ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റന്റെ കല്ലറ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ മക്കയിലെത്തിയാൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശവകുടീരം സ്വർണ്ണ വെള്ളി പണ്ഡ രത്നങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം നാം മക്കയിലെത്തിയാൽ മാത്രമല്ല സലാലയിലെത്തിയാൽ ഇയോബിന്റെ ശവകുടീരം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇയോബിന്റെ ശവകുടീരം ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ മഞ്ഞുമൂടിയൊരു മലയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോടുകാരുടെ സ്നേഹിതൻ ആ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്നും അവിടെയുണ്ട് മക്കപ്പേല ഗുഹയിലെത്തിയാൽ അബ്രഹാമിന്റെ ഇസഹാക്കിന്റെ യാക്കോബിന്റെ ലേയുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ഞാനൊരു വസ്തുത പറയട്ടെ എന്താണ് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയുടെ അടിത്തറ മുൻപ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച ശവകുടീരങ്ങളുടെ മേൽമൂടികൾ ഉടച്ചു മാറ്റിയാൽ അതിൽ നിന്ന് വാരിയെടുക്കുന്ന ശവധൂളികൾക്കകത്ത് മരിച്ചവരുടെ തിരിശേഷിപ്പുകൾ കിട്ടും എന്നാൽ തിരിശേഷിപ്പ് അവശേഷിപ്പിക്കാതെ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു കല്ലറയുണ്ടെങ്കിൽ നാം പ്രസംഗിക്കുന്ന നസറേന യേശുവിന്റെ കല്ലറയാണ് യേശു ഉയർത്തത് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മാതാവിനെ നിത്യതയുടെ തീരത്ത് കോടിക്കണക്കിന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിരയിൽ നമുക്കിനിയും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണാം ഇത് എന്നേക്കുമുള്ള വിടവാങ്ങലല്ല മലയാളക്കരയ്ക്ക് അഭിമാനമായ സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞു ഉപദേശി മരിക്കുന്ന സമയം അതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ആളുകൾ അലമുറയിട്ട് കരയുമ്പോൾ കൈവിലക്ക് കാട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കരഞ്ഞ് എന്നെ അസഹ്യപ്പെടുത്തരുത് എൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ തലയ്ക്കലെ കല്ലിൽ ഇന്നതുപോലെ കുറിക്കണം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ചാക്കോ ശിഷ്യൻ ചാക്കോയോട് പറഞ്ഞു ചാക്കോ ഇത് യാത്രയ്ക്കുള്ള വണ്ടിയാണ് പുതിയ ഷർട്ടും മുണ്ടും തേച്ചു വയ്ക്കുക എൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ തലയ്ക്കൽ ഇങ്ങനെ കുറിക്കണം മൂത്താമ്പാക്കൽ സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞു ഉപദേശിയുടെ ശവകുടീരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീ അതേ ശരീരം ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നു ആത്മാവ് നക്ഷത്ര ഗോളങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു 
നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മേഘാഗമനത്തിങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് വിശുദ്ധന്മാരുമായി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കാണാം തൽക്കാലം വിട സ്തോത്രം സൂസമ്മാമ്മയുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഈ സ്ഥലം സഭയുടെ സെമിട്രിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു ആത്മാവ് നക്ഷത്രഗോളങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് കർത്താവിനെതിരേൽ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു ഇനിയും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മേഘാഗമനത്തിങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം തൽക്കാലം വിട സ്തോത്രം എന്താണ് മരണം ചില വാക്കുകൾ മാത്രം ത്രം സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉൾക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുന്നു എന്താണ് മരണം മരണാനന്തരം ശരീരരഹിതമായി ആത്മാക്കൾക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ കണ്ണുകൊണ്ട് കൊണ്ടറിയുന്ന ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടറിയുന്ന മൂക്കുകൊണ്ട് മണത്തറിയുന്ന പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഈ പ്രകൃതിയെ രുചിച്ചറിയുന്ന നമുക്ക് ശരീരരഹിതമായി ആളത്വങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയെ തിരിച്ചറിയത്തക്ക ഒരു വ്യക്തിപരമായ ശേഷിയോ ശരീരരഹിതമായി ആളത്വത്തിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ മൂന്ന് മരണാനന്തരം ആത്മാക്കൾക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാക്കൾ എവിടേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നാല് പുനരുത്ഥാനം സത്യമാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മരണത്തിനും പുനരുത്ഥാനത്തിനും ഇടയിൽ ശരീരരഹിതമായ ആത്മാക്കളുടെ ആളത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ത് പുനരുത്ഥാന ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ത് സ്വർഗം സത്യമാണോ എങ്കിൽ അവിടേക്കുള്ള പ്രവേശന യോഗ്യത എന്ത് നരകം സത്യമാണോ അതിൻ്റെ ഭീകരത എന്ത് എന്നാൽ ഇത് വിശകലനം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സമയമെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു വസ്തുത ഓർക്കുക എന്താണ് മരണം മരണം മലയാള ഭാഷയിൽ പദം തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മാ തീരുക രണം യുദ്ധം മരണം യുദ്ധം തീരുക കഴിഞ്ഞ ദീർഘവർഷങ്ങളുടെ യുദ്ധം പ്രിയ മാതാവിന് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നാണ് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുക ഹ്യൂമസ് എന്നാൽ ലാറ്റിൻ പ്രയോഗത്തിൽ സോയിൽ എന്നാണ് ബീയിങ് ജീവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മണ്ണും ജീവനും ഒരുമിച്ച് സമ്മേളന രംഗമാണ് ഈ മനുഷ്യാളത്തും ഞാനും നിങ്ങളും ഏത് സമയത്തും ഈ വഴി കടന്നു പോകേണ്ടി വരും പടുക്കളെന്ന് പേരെടുത്ത പൂർവിക പ്രമാണികൾ കൊടുക്കമെന്ത് സംഭവിച്ചു കേട്ടുകേഴ്വിയില്ലയോ പഠിച്ച വിദ്യ ഒന്നുമേ ഫലപ്പെടാതെ ദേഹിയെ പിരിഞ്ഞു പഞ്ചഭൂതമായി അഴുകി മാറി ജഡം ക്രമാൽ എന്ന് മേരിജോൺ തോട്ടം കുത്തിക്കുറിക്കുന്നത് പോലെ സമർത്ഥനായ സീസറും പ്രസിദ്ധനായ ഹോമറും സമത്വമറ്റ സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള വിജ്ഞരും അമർന്നു പോയി കാലചക്ര തിരിവിൽ എന്ന് കുറിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും നിങ്ങളും ഏത് സമയത്തും ഈ വഴി കടന്നു പോകാം നാം ആരും നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിൽക്കുന്ന കരിവേലകങ്ങളല്ല നിമിഷം കൊണ്ട് വാടി വീഴുന്ന പുൽത്തണ്ടിലെ പുഷ്പക്കൊടികൾ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ പട്ടും തൂമ്രവർണവും ധരിച്ച് സുഖിച്ചു മതിച്ചു പുളച്ച് രസിച്ച് ഈ മണ്ണിൽ സുഖലോലുപതയിൽ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനായി പിടയുന്ന നരകമാണ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മെ പോലെ അരിഷ്ടർ മറ്റാരുമില്ലെന്നും എന്നാൽ ഇവിടെ മാറി പൊതയ്ക്കാൻ പൊതപ്പില്ലെങ്കിലും വെച്ച കഞ്ഞിക്കൊഴിക്കാൻ ഉപ്പില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്ന ബോധ്യമുള്ളൊരു ദൈവവൈതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പോലെ ധന്യൻ മറ്റാരുമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആ വലതു കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ മുഖം ഇനിയും ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കാണും ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെയുണ്ട് ഒന്നര സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞ് ദൈവം ശവമടക്ക് നടത്തിയ മോശയും ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പുറകിൽ ഉടലോടെ എടുക്കപ്പെട്ട ഏലിയാവും പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ ഇവർ നോക്കി നിൽക്കെ മറുരൂപമലയിൽ വെളിപ്പെട്ടത് സത്യമാണെങ്കിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവെങ്കിൽ പ്രിയ സൂസമ്മാമയെ നാം ഒന്നിച്ച് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഉയരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ഈ മുഖം ഇനിയും ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കണ്ണുകൾ ഇനിയും തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാവചേഷ്ടകൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ശരീരത്തിന്റെ മഹത്വം അക്കമിട്ടു പറയാം ഇത് പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം കല്ലറയെ ഭേദിച്ച് യേശു ഉയർത്തപ്പോൾ അവൻ പ്രാപിച്ച പരിശുദ്ധ ശരീരത്തിന്റെ ദിവ്യ മഹത്വം അണിഞ്ഞവളായി നിത്യതയുടെ തീരത്ത് നമ്മുടെ സൂസമ്മാമയെ കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനം കരമുയർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ചക്രവാളം വിട്ടാലും ഇത് എന്നേക്കുമുള്ള അസ്തമനമല്ല നിത്യതയുടെ തീരത്ത് നാം ഒരുമിച്ച് കാണും മരണാനന്തരം ശരീരരഹിതമായി ആത്മാക്കൾക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ എന്നൊരു സംഭവം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഡാലസ് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ പോലും ഇത്
ലങ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണം ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു സ്തോത്രം പക്ഷേ വെന്റിലേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു ഈ സഹോദരി മരണത്തോട് അടുക്കുകയാണ് വാതുക്കലിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു മരണം ഏത് സമയത്ത് ഉറപ്പാകും വെന്റിലേറ്റർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്താൽ ചുമതലപ്പെട്ടവരെ വിവരമറിയിക്കുക എന്തിന് സ്ഥലം സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനും വിശ്വാസികളും ഓടി അവിടെ എത്തി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഭൗതിക ശരീരവുമായി ഫ്യൂണറൽ ഹോമിലേക്ക് പോകാൻ ഇടയാകരുത് ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് ഉമ്മ കൊടുക്കത്തക്ക വിധം ഈ കാഴ്ചയെ നീ മാറ്റണമേ ഞാൻ ഒരു വസ്തുത ഇടയിൽ അടിവരയിട്ട് പറയട്ടെ സമയമാകുന്നതിന് മുൻപ് ജീവന്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കാൻ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടതിനെ മുറിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവശക്തി ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ സഹോദരി അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ആറു മണിക്ക് ജീവനിലേക്ക് കണ്ണ് തുറന്നു ആ സഹോദരിയോട് വ്യക്തിപരമായി ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക സമയം എന്റെ പാദം മുതൽ തണുത്ത് കൊച്ചുന്ന മരവിപ്പ് കയറി വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് നെഞ്ചോടടുത്തപ്പോഴേക്കും ഇത് ഭാവനയല്ല യാഥാർത്ഥ്യമായ സഹോദരി പറയുകയാണ് നെഞ്ചോടടുത്തപ്പോഴേക്കും ശരീരരഹിതമായി ഒരാളത്വം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്റെ ബോഡിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നന്നായി കേൾക്ക കാണാമായിരുന്നു ഞാൻ അതിവേഗം യാത്രയായി ഞാനൊരു വിശാലമായ പ്രതലത്തിലെത്തി ബൈബിൾ മാത്രം വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിമയന്മാരായ വെള്ളച്ചിറകുള്ള ദൂതന്മാർ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ കവാടം അതല്പം തുറന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിലൂടെ അകത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തെ സന്തോഷം എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആരും എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കവാടത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടൊരു ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നു നിന്റെ സമയം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല മടങ്ങിപ്പോകൂ ആ ശബ്ദം മുഴങ്ങിയതും ഞാൻ ഈ ശരീരത്ത് തിരികെ പ്രവേശിച്ചതും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു ഏ മരണാനന്തരം പേർ വിളിക്കുമോ മരണാനന്തരം യാത്ര ചെയ്യുമോ ആറടി മണ്ണിൽ നീറി തീരുന്ന ഈ ആസ്തിക്യം നിത്യതയ്ക്കായി ഒരാളത്വത്തെ ശേഷിപ്പിക്കുമോ ഇത് സങ്കല്പത്തോടുകൂടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ മധ്യത്തിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു മരിച്ചവർ ആബാലവൃത്തം ദൈവസിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു ദിവസം നിൽക്കുന്ന നാൾ വരുന്നു വാഴക്കുല കൊണ്ട് ചന്തയിൽ വിറ്റതിനു ശേഷം പിണ്ടിക്ക് വളമിടുന്നത് പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ശേഷക്രിയകൾ എന്നാൽ നിത്യത സ്വന്തമാക്കാൻ ദൈവം സൂസമ്മാമയ്ക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയതോർത്ത് പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ ദൈവമക്കൾ കരമുയർത്തി വിളിച്ചു പറയുന്നു നിത്യത ഇവിടെ തീരത്ത് നമുക്കിനിയും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണാം ആ പ്രത്യാശ ബോധ്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ കർത്തൃസ്ഥലം എഴുതി നൽകാമോ ആ കരങ്ങൾ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാമോ പ്രത്യാശയോടെ ഒരു പാട്ടിന്റെ ചരണങ്ങൾ ചേർന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തോട് നാം വിട പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് മരിച്ചവർ അപാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനൊത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കടുത്ത വിധിയുണ്ടായി മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്യയിൽ തള്ളിയിട്ടു ഈ തീപ്പൊയ്യ രണ്ടാമത്തെ മരണം ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്യയിൽ തള്ളിയിടും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പറപ്പെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മാതാവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഈ ഭവനത്തോട് വിട ചൊല്ലുന്ന ഈ പ്രത്യേക സമയം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് നീ മരിച്ചാൽ നിന്റെ നിത്യത എവിടെ ചില ഒഴിക്കും ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ അനർത്ഥം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുങ്ങിയവൻ ഭാഗ്യവൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഏറെ സ്പർശിച്ച ഒരു പാട്ടാണ് നിന്നോടൻ ദൈവമേ ഞാൻ ചേരട്ടെ എന്ന പാട്ട് അതിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സൗത്ത് ആംടൺ തീരത്ത് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയൊരു പേപ്പർ കഷണത്തിനകത്തെ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യാത്രക്കാരോടുകൂടെ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് മുറിഞ്ഞിറങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന ടൈറ്റാനിക് ദുരന്ത സമയം നിലവിളിക്ക് നടുവിൽ ഒരുപറ്റം ഭക്തന്മാർ പാടിയ പാട്ടിന്റെ ചരണങ്ങളാണ് നിന്നോടൻ ദൈവമേ ഞാൻ ചേരട്ടെ എന്ന പാട്ടിന്റെ ചരണങ്ങൾ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ ദൈവമക്കൾ ആ വലതുകരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് പാട്ടിന്റെ 
ചരണങ്ങൾ പാടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിലോട്ട് കയറി യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ വീശിക്കാട്ടും എന്താ കാര്യം പോയിട്ട് വാ പിന്നെ കാണാം അല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം എയർപോർട്ടിലേക്ക് അകത്തെ ഗ്ലാസ് ഡോറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയം കൈ ഉയർത്തി വീശിക്കാട്ടും പോയിട്ട് വാ പിന്നെ കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് നാം വിട ചൊല്ലുകയാണ് നിത്യതയിൽ നക്ഷത്ര കോളങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് തൻ്റെ ദാസിയുടെ ആത്മയാളത്വം വിശ്രമിക്കുന്നു ഈ ഭൗതിക ശരീരവുമായി നാം സെമിട്രിയിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു ഈ പ്രത്യേക സമയം ഞാൻ അപ്രിയ മാതാവിനെ കാണും എന്ന ബോധ്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ കരങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും കരമൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു വെൺകീർ മേഘം പോലും ില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ നിശബ്ദരായി നിന്നാൽ മതി എന്നാൽ പ്രത്യാശ അകത്ത് സ്ഫുരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളുടെ അളിയൻ പ്രിയ ബാഷൻ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില വാക്കുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സ് തകർന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ബാപ്പച്ചാനും ഒക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇത് അന്ത്യമല്ല ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണും ഈ ബോധ്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ ഗായക സംഘം പാടുന്ന പാട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നോടൻ ദൈവമേ എന്ന ചരണങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ വീശിക്കൊണ്ട് ചേർന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തോട് ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വിട ചൊല്ലാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശുഭവനത്തെക്കുന്നുകൂടെ <laughs> ജീവിതം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയായിരിക്കും ഏത് തീരത്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടെ നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ കുടുംബാംഗളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവകൃപ കൊണ്ട് കർത്താവ് നിറയ്ക്കട്ടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷയും കർത്താവ് എത്രത്തോളം തൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിപ്പിച്ചല്ലോ സിമിത്തല ശുശ്രൂഷയിലും ദൈവസാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ യാത്രയിൽ കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ പി ടി തോമസ് സാറ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം ശുശ്രൂഷകന്റെ അനുവാദത്തോടെ 
ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ദുഃഖവും പ്രത്യാശി മിസ്സും അറിയിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ആര്യമാമ ജെ ഫാസ്റ്റർ പി ജെ ജെയിംസ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വത്സൻ കൊച്ചുമോൾ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സാം ഷീജ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഫാസ്റ്റർ ഷാജി യോഹന്നാൻ സിസ്റ്റർ ജെസി അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ വാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സൂസ് മാമയുടെ കർത്താവെ വേർപാടിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്ക് തിരുമേനി ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയുടെ ആശ്വാസം പകർന്നതിനാലും ആ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ കർത്താവെ ജയഭേരി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് എന്ന പോലെ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ലോകമനുഷ്യർ കർത്താവ് ഈ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ഒരന്ത്യം പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യമില്ലാത്തൊരു പ്രത്യാശ തിരുമേനി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ സ്തോത്രം ഹാലരു ആ പ്രിയ പാപശായന് ഒരു നല്ല സഹധർമ്മിണിയായി പൊന്നു കർത്താവെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയുള്ള മാതാവായി കർത്താവെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയുള്ള സഹോദരിയായി അയൽക്കാർക്ക് ഏറ്റവും മാതൃകയുള്ള ഒരു അയൽക്കാരിയായി സ്തോത്രം ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കൊരു തണുപ്പായി കർത്താവേ നിന്റെ പ്രിയ മകളെ ദീർഘമായ നാടുകൾ തിരുമേനി നിർത്തിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയെ സ്തുതിക്കുന്നു മാതൃകയുള്ള നല്ല ജീവിതമോർത്ത ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു നിന്റെ മകളെ അതിനായി ബലപ്പെടുത്തിയ തിരുമേനിയുടെ കൃപയ്ക്കായും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിക്കായും ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവ് സ്തോത്രം ഹാലരൂയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സൂസമ്മാമയുടെ മൃതദേഹത്തിനരികിൽ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കൽ കർത്താവ് തിരുമേനിയുടെ വചനത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഭാഗ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാലരൂയ ശവക്കുഴിക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോലും പ്രത്യാശയുടെ പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ തക്കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ ഒരു സവിശേഷ ജനസമൂഹമായി അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തെ അതിനായി തിരുമേനി ും ും 
തന്റെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായ ആനന്ദ തോർ നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ സ്നേഹവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിശ്ചല കൃപകളും കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മാറ്റമില്ലാത്ത കൂട്ടായ്മയും കരുതലും നാം ഓരോരുത്തരോടും ലോകമെമ്പാടുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും വിശേഷാൽ ദുഃഖാർത്ഥനായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നും എന്നും നേക്കുമുണ്ടായിരിക്കും ആറാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാളിലും മഹത്വത്തിലെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഏറ്റവും അടുത്ത് ഉള്ളതായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവർക്ക് അന്തിച്ചുമ്പനം കൊടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പ്രത്യേക ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു ഐ പി സി ഫിലദൽഫിയ കഞ്ഞിക്കുഴി സഭയുടെ സെമിത്രിയിലാണ് ഈ ബോഡി സംസ്കരിക്കുന്നത് ആ സെമിത്രിയിലേക്ക് എല്ലാ വാഹനങ്ങളും കയറാൻ കഴിയത്തില്ല ആംബുലൻസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു വാഹനം അങ്ങോട്ട് കയറരുത് റോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കടന്നു വരാം എന്ന് ആ നമ്മുടെ കഞ്ഞിക്കുഴി ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് കഞ്ഞിക്കുഴി ഇവിടെ നിന്ന് മുട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ആ മെയിൻ റോഡ് ചെല്ലുമ്പോൾ കഞ്ഞിക്കുഴി ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സെമിത്തരി ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ആ ജ ആ ട്രാഫിക്കിന് മുൻപായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ജംഗ്ഷന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സെമിത്തരി ഇനിയും സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അന്തിചുമ്പനം കൊടുത്തിട്ട് ഡെഡ് ബോഡി വേഗത്തിൽ സെമിത്തലേക്ക് എത്തിക്കുക അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് അടുത്ത ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് മടക്കാനി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മേളോട്ട് കയറും അങ്ങനെ കയറി ആ മുട്ടമ്പലം ദേവലോൻ റോഡിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്ക റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയുക അത് കഴിയുമ്പം ആദ്യം കാണുന്ന ഇടത്തോട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വഴിയാണ് പോർ ബോയ്സ് വരെ പോയാൽ നിങ്ങൾ ദൂരം കഴിഞ്ഞു പോയി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലാണ്
നാട്ടിൽ പാടും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടോരുടെ ഈ മൃതശരീരവുമായി സമുദ്രത്തിലേക്ക് വളരെ സൗഖ്യത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ്റെ കവണം കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു വെടിയാത്തൽ കൂടെ ഇരുന്നു തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷയുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജോൺ സെക്രിയ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ യാത്രയിലേക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമുള്ള നാമം മഹത്വം എടുക്കട്ടെ ഈ സെമിത്രിയിൽ ഇവിടെ ആഗതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധ ദൈവദാസന്മാര് ദുഃഖാർത്ഥരായ കുടുംബാംഗങ്ങള് ദൈവസഭ അതുപോലെ ബന്ധുമുത്രാദികൾ ചാർച്ചക്കാര് എല്ലാവർക്കും ധന്യ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് ഭവനത്തിലെ ശുശ്രൂഷ ഏകദേശം എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഈ കഴിഞ്ഞ നിമിഷം വരെയും നാം ഭവനത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുസ്മരണങ്ങൾ വചനങ്ങൾ ആഴമേറിയ ദൂതുകളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ്റെ ഒക്കെ വണ്ണമിടയായി വാത്സല്യ മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ ദൈവജന നന്മകൾ അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ നല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും മക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ദൈവദാസന്മാരായി അത് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ്റെ ഒക്കെ വണ്ണമിടയായി ഇനിയുള്ളതായ ശുശ്രൂഷ നമുക്കറിയാം അല്പ മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ ഈ സമയത്തിലെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം പ്രത്യാശയുടെ ശുശ്രൂഷകളാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെതായ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിനപ്പുറമായി നമ്മുടെ ആ പ്രതീക്ഷയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിത്യത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നതായ അനുഭവമായി ഈ ശുശ്രൂഷ മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര നമുക്കറിയാം നമ്മെ വിട്ട് പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ പ്രത്യാശയാണ് നമുക്ക് ലോകമനുഷ്യൻ നമ്മളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് ലോകമനുഷ്യരും നാമം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമില്ലാത്തവനും ദൈവമുള്ളതായ ആ നാമം തമ്മിലതായ വ്യത്യാസമെന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നമ്മെ വിട്ടു പോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയനോടൊപ്പം നിന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഈ പ്രിയ മാതാവ് ഈ ഭൂമിയിലെ വാസത്തിൽ അസ്തമിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും നമുക്കറിയാം പ്രഭാതത്തിൽ ഉദിച്ചു കയറന്നിട്ട് പ്രദോഷമാകുമ്പോൾ അത് അസ്തമിക്കും നമുക്ക് തോന്നും അത് സ്തോത്ര കടലിൽ മുങ്ങി ഒരിക്കലും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നില്ല സൂര്യൻ 
നമുക്ക് അസ്തമിച്ചു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് അത് ഉദിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ എഴുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ ആ ജ്വലനം കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ പ്രവൃത്തികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിയ മാതാവ് ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് അസ്തമിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ മറുകരയിൽ പ്രിയ മാതാവ് ഉദിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിശ്ചയമായിട്ട് നമുക്ക് ആഴമായ പ്രത്യാശയുണ്ട് നമ്മുടെ മാതാവിനെ നമുക്ക് പോയി കാണുവാൻ കഴിയും ആ പ്രത്യാശയോടുകൂടെയാണ് പ്രിയ പാപ്പച്ചാനും പ്രിയ മക്കളും കുടുംബങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെയും ഈ ആ ആ സംയമനത്തോടു കൂടെയും പ്രത്യാശയോടും കൂടെയും ഈ സെമിത്തറിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ആ സെമിത്തറിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ വീണ്ടും അതിന് ജീവിപ്പിക്കുന്നതായ വചനങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ വചന ഭാഗങ്ങൾ ചിലത് ഇവിടെ വായിച്ച് കേൾക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോസ്തോനായ പൗലോസ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതായ ആ വെളിപ്പാടും തനിക്ക് ലഭിച്ചതായ ആത്മനിയോഗവും അനുസരിച്ച് അത്രയും മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആഴത്തിൽ ആരും മോളെ ഇരുത്ത ആരെങ്കിലും ഇരുത്തന്നെ പിടിച്ചിരുത്ത് ആരും അത്രയും വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം ഒന്ന് കോരുന്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയും തുടർന്ന് അതിന് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയും അതിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യഭാഗങ്ങൾ ഓരോ ദൈവദാസന്മാർ എടുത്തവരെ വേഗത്തിൽ വായിപ്പാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനമില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥം മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിന് വിരോധമായി സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കള്ളസാക്ഷികൾ എന്ന് വരും മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയർത്തിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥം അത്രേ നിങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിലിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ട് നശിച്ചു പോയി നാം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ ആദ്യ ഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മൂലം മരണമുണ്ടാകിയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും ഓരോരുത്തരും താന്താര നിരയിലത്രേ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളവർ അവന്റെ വരവെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനം അന്ന് അവൻ എല്ലാ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും അവൻ സകല ശത്രുക്കളെയും കാൽക്കീഴിലാക്കുവോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങിപ്പോവും സകലത്തെയും അവന്റെ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടല്ലോ സകലവും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും കീഴാക്കി കൊടുത്ത് കൊടുത്തവൻ ഒഴികെ എത്ര എന്ന് സ്പഷ്ടം എന്നാൽ അവന് സകലവും കീഴ്പ്പെട്ടു വന്ന ശേഷം ദൈവം സകലത്തിനും സകലവും ആകേണ്ടതിന് പുത്രന്താനും സകലവും തനിക്ക് കീഴാക്കി കൊടുത്തതിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഒരുവൻ മരിച്ചു എങ്ങനെ ഉയർക്കുന്നു എന്നും ഏതൊരുവിധം ശരീരത്തോടെ ഉയർക്കും എന്നും ചോദിക്കും മൂടാ നീ വിതയ്ക്കുന്നോ ചത്തില്ല എങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല നീ വിതയ്ക്കുന്നതോ ജീവിക്കുവാനുള്ള ശരീരമല്ല ഗോതമ്പിന്റെയോ മറ്റ് വല്ലതിന്റെയോ വെറും മണി അത്രേ വിതയ്ക്കുന്നത് ദൈവമോ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അതിന് ഓരോ ശരീരവും ഓരോ വിത്തിന് അത് നിന്റെ ശരീരവും കൊടുക്കുന്നു സകല മാംസം ഒരുപോലെയുള്ള മാംസമല്ല മനുഷ്യന്റെ മാംസം വേറെ കന്നുകാലികളുടെ മാംസം വേറെ പക്ഷികളുടെ മാംസം വേറെ മത്സ്യങ്ങളുടെ മാംസം വേറെ സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളും ഭൗമിക ശരീരങ്ങളും ഉണ്ട് സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ ഭൗമിക ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ സൂര്യന്റെ തേജസ് വേറെ ചന്ദ്രന്റെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രവും നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ തേജസ് കൊണ്ട് ഭേദമുണ്ടല്ലോ മരിച്ചവരുടെ പുരത്താനുഭവമാണ് തന്നെ ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്ന ദ്രവത്വത്തിൽ ഉയർക്കുന്നു അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു തേജസ്സിൽ ഉയർക്കുന്നു ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ശക്തിയിൽ ഉയർക്കുന്നു പ്രാകൃത ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ആത്മിക ശരീരം ഉയർക്കുന്നു പ്രാകൃത ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മിക ശരീരവും ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവനുള്ള ആത്മാവായി എന്നാൽ ആത്മികമല്ല പ്രാകൃതം അത്രയേ ഒന്നാമത്തത് ആത്മികം പിന്നത്തെ ഇതിൽ വരുന്നു ഒന്നാം മനു
മണ്ണും കൊണ്ടുള്ളവരെ പോലെ മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരുമാകും നാം മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചത് പോലെ സ്വർഗീയന്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും സഹോദരന്മാരെ അവകാശമാക്കിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളം തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടതിയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർത്തുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കണം ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നിവൃത്തിയാകും ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായ പ്രമാണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കൊലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവ് വിവർത്തമല്ല എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരുമാകുവേ പ്രിയരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ പുതുക്കുന്ന വചനഭാഗം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മൃതശരീരം ഇവിടെ സംസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ തുല്യമാണ് ഒരു വിത്ത് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഒരു കർഷകൻ വിതയ്ക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയോടെ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്ത് ആ വിത്തിൻ്റെ ആ സമയമനുസരിച്ച് അത് അതിന് സമയത്ത് അത് കിളിർത്തു വരും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഒരാഴ്ചയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു മാസമായിരിക്കാം ആ വിത്തിൻ്റെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ പവർ അനുസരിച്ച് അത് ക്രമേണ കിളിർത്തു വരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രിയ മാതാവ് ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ച ഒരു മാതാവാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ച ഒരു മാതാവാണ് ക്രിസ്തുവിലാണ് ഈ മാതാവ് നിദ്ര കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചതായ മാതാവ് ഒരു ജീവനുള്ള വിത്തിന് തുല്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ തോന്നാം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു മൃതശരീരമാണിത് മുമ്പ് നമുക്ക് കേട്ടതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവ് ഗോളാന്തരങ്ങളെ താണ്ടി അത് ഇട്ടവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ മൃതശരീരം നമുക്ക് ഇവിടെ ശേഷിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വിത്തിന് തുല്യമായി നമ്മൾ ഇവിടെ വിതയ്ക്കുകയാണ് മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്ത് അതിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ കിളിർക്കുന്നത് പോലെ ഈ പ്രിയ മാതാവ് കാഹളത്തിൻ്റെ ധ്വനിയെങ്കിൽ എപ്പോൾ കിളിർക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആ അന്നത്തെ സ്ലോറി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം മുതൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന തോതിൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച മൃതന്മാർ വിശുദ്ധന്മാർ മുൻപ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ രക്കവണ വാനമേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം അവനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ കാകളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ പ്രധാന ദൂതന്റെ ആ കാകളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാകളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ജീവനുള്ള വിത്തു പോലെ കിടക്കുന്ന ഈ മൃതശരീരത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് ജീവന്റെ തുടിപ്പുണ്ടായിട്ട് ഈ പ്രിയ മാതാവ് സ്തോത്രം ഉയർക്കുവാൻ രക്കവണ്ണമിടയായി തീരും ആ പ്രത്യാശയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം അനേക വിശുദ്ധന്മാരെ ഇവിടെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട് അനേക വിശുദ്ധന്മാർ ഇപ്പോൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഇടമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ കാകളത്തിന്റെ ആ മുഴക്കം നടക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ പ്രിയ മാതാവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വരും എന്നുള്ളതായ പ്രത്യാശയോട് കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പോൽക്കാലം പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ കല്ലറയിൽ ഈ പ്രിയ മാതാവിനെ അടക്കം ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം സ്തോത്രം ഉയർക്കുന്നതായ ആ സമയത്ത് ഹാലലുയ്യ ജീവനോടിരിക്കുന്ന രൂപാന്തരികളാകും കർത്താവ് ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാകളം ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് സ്തോത്രം ഈ പ്രിയ മാതാവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും നമ്മളെല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെടും ഹാലലുയ ഈ രണ്ട് പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് പോൽക്കാലം പ്രിയരെ നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഒരു ഉയർപ്പാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് മുൻപ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗം എന്താ വ്യർത്ഥമായി പോയേനെ അവൻ മരിച്ചവൽ ആദ്യജാതനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വിശ്വാസവും നമുക്ക് ആഴമായി പ്രത്യാശയും ആശ്രയിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവനിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ മരിച്ചടക്കപ്പെടു
ഇന്ന് പോലെക്കാലം ഈ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ മാതാവിനെ ഈ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്യാം ഒരു വിത്താണ് നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത് ഒരു വിത്ത് കിളിർക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കാം ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം രോഗാതരമായ ശരീരത്തോടു കൂടെയാണ് നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നല്ലോ സ്തോത്രവും ഇതാ അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നു തേജസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉയർക്കുന്നു ബലഹീന ശരീരം വിതയ്ക്കുന്നു ശക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉയർക്കുന്നു പ്രാകൃത ശരീരം ഇവിടെ വിതയ്ക്കുന്നു ആത്മിക ശരീരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉയർക്കുന്നു സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വിതയ്ക്കുന്നത് ഒരു ബലഹീനമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇതാ സ്തോത്രം പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നാൽ ഇനി ഉയർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല ഉയർത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിലല്ല കാണുന്നത് മറ്റൊരവസ്ഥയിൽ ബലഹീനത മാറി ശക്തിയിൽ പ്രാകൃതം മാറി ആത്മീകതയിൽ ഹാലലുയ ഉയർത്തു വരുന്നതായ ഒരു സ്തോത്രം അനുഭവത്തിൽ പ്രിയ മാതാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് പോൽക്കാലം പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് വീണ്ടും വിട ചൊല്ലുവാൻ്റെ മടയായി തീരട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ മൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ രാജ്യം മാത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലങ്ങളെയും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നീ അനാദിയായി ശാശ്വതമായി ദൈവമാകുന്നു നീ ഭർത്തിയനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീൻ എന്ന് മരുളി ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ന്യായസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നെ സേവിച്ച് കർത്താവെ നിന്റെ കൽപ്പനകളെ യഥായോഗ്യം അനുസരിച്ച് നല്ല ഒരു കുടുംബിനിയായി ജീവിതത്തിന്റെ നാളുകൾ കഴിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിച്ച് കത്തിച്ചു വെച്ച സ്ഥാനത്ത് എരിഞ്ഞു തീരുന്നൊരു മെഴുകുതിരി പോലെ നിനക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മാതാവ് നിന്റെ നിർണയത്തിന്റെ സമയത്ത് നിത്യവിശ്രമത്തിനായി തിരുസന്നിധി എത്തിച്ചേർന്നു നിന്റെ ദാസിയുടെ ഭൗതിക ശരീരവുമായി ഞങ്ങൾ ഈ സെമിട്രിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു നീ മർത്യനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്നു എന്ന അവിടുത്തെ വചനപ്രകാരവും അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയുടെ ക്രമത്തിലും ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഞങ്ങൾ ഈ സെമിട്രിക്ക് ഏൽപ്പിക്കുവാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യമായതിനെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയ വചനം നിവർത്തിയാകുന്ന സമയം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മാതാവിനെ നിത്യ യൗവന കാന്തി ധരിച്ച മഹത്വ ശരീരത്തിൽ പുനരുദ്ധാന ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കാണുമെന്നുള്ള കല്ലറയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ജീവന്റെ പ്രത്യാശ നീ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുമേ എനിക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മാറി നിൽക്കുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥാ ഘട്ടത്തിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് രാവിലെ മുതൽ നീ സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കിയല്ലോ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് യോഗ്യമായ യാത്രയപ്പ് നൽകത്തക്ക വിധത്തിൽ നിന്റെ ദാസനെയും ദാസന്മാരെയും ഒക്കെ നീ ഒരുക്കിയല്ലോ നിന്റെ ദാസൻ ഹൃദയ ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനോവേദനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഹൃദയവേദനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രത്യാശ നീ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നല്ലോ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കല്ലറയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഉള്ള പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ അവരവരെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തോടെ മടങ്ങുവാൻ തിരുസന്നിധിയിൽ ചില തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവമിടയാക്കണമേ കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടെ പ്രധാന ദൈവദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഉയർപ്പിൻ പ്രഭാതം വരെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മാതാവിന്റെ സ്നേഹമുള്ള ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മറഞ്ഞിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ജീവനായ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങയോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ദിവസത്തെ ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു ആ വലിയ പ്രത്യാശയോടെ ഈ കല്ലറ വിട്ട് മടങ്ങുവാൻ കൃപ പകരണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഈ മുഖം ഒന്ന് മൂടാ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ മാത്രം എന്റെ മണ്ണിങ്ങ ചുമ്പനം 
കാണാനുണ്ടോ അന്ത് ചുമനം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അവസാന നിമിഷമാണിത് സ്തോത്രം 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 ആ അതൊന്ന് ഒന്ന് ഒതുക്കി ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചേക്കണേ മുഖം ഓക്കെ 
ഒരു നിമിഷം പ്രിയ മാതാവിന്റെ മുഖാവസാനമായി നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സെമിത്രയിൽ നമ്മൾ സംസ്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയ പാപ്പച്ചാൻ ഇനി ഒരു സഹധർമ്മിണി ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല പ്രിയ മക്കൾക്കൊരു മാതാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല പ്രിയ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ഒരു വല്യമുച്ച ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല സഹോദരങ്ങൾക്കൊരു സഹോദ സഹോദരി ഇവിടെ ഇല്ല ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു വാത്സല്യം മാതാവിന്റെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറെ കാലത്തേക്കാണ് പ്രിയ മാതാവിനെ കാണാതിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടതുപോലെ തന്നെ നാം അഭിമുഖമായി കാണുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വിടവാങ്ങലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു വിടചൊല്ലലാണ് നടക്കുന്നത് ഇനിയും അക്ഷരികമായ ഈ ശരീരം ഈ മുഖം മുമ്പ് കേട്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിരിയോ ഈ സംസാരമോ ഈ പ്രവൃത്തിയോ ഈ ലാളനയോ സ്നേഹമോ ഒന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഇനി ലഭ്യമാകുകയില്ല എന്നാൽ കോടി കോടി വിശുദ്ധന്മാർ ഇതാ ഉയർക്കുന്ന സമയത്ത് കോടി കോടി വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരികളാകുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രിയ മാതാവിന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടവളായി കാണാൻ കഴിയും ആ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ കുറെ കാലത്തേക്ക് കുറെ കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രിയ മാതാവിനെ ഇവിടെ വിട ചൊല്ലാം ഹാലോ ലൂയ മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു എന്ന് അരുളിച്ചതായ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുടെ മുൻപിൽ നീയോ പ്രിയ മാതാവേ പോയിക്കൊള്ളുക കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ നിന്റെ ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ കോടി കോടി വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പം നീയും എഴുന്നേറ്റ് വരിക അതുവരെയും നിന്റെ മുഖം ഞങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുവരെയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ കാകളത്തിങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം അതുവരെയും പോയി വിശ്രമിച്ചു കൊള്ളുക ഒരു പാട്ട് പാടാം കർത്താവ് ും <laughs> നീ അവരെ ഒഴുക്കി കളയുന്നു അവർ ഉറക്കം പോലെ അത്രേ അവർ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ല് പോലെ ആകുന്നു അത് രാവിലെ താഴ്ച വളരുന്നു വൈകുന്നേരം അത് അരിഞ്ഞ് വാടി പോകുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ കോപത്താൽ ക്ഷയിച്ചും നിന്റെ ക്രോധത്താൽ ക്രമിച്ചും പോകുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ എന്തിനു മുൻപിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങളെ എന്തിനു മുഖ പ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെയും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി ഞങ്ങളുടെ സംവത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നെടുവീർപ്പ് പോലെ കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ് കാലം എഴുപത് സംവത്സരം ഏറെയായാൽ എൺപത് സംവത്സരം അതിന്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖം അത്രേ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കോപത്തിന്റെ ശക്തിയെയും നിന്റെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവനാ ഞങ്ങൾ ഞാനുമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ യഹോബേ മടങ്ങി വരണമേ എത്രത്തോളം താമസം അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നണമേ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദയ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ് കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഹോഷിച്ച ആനന്ദിക്കൂ നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ ദാസന്മാർക്കും നിന്റെ പ്രവർത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവിയുടെ പ്രസാദം ഞങ്ങളും മേൽ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ അതേ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവി ഞങ്ങൾ വേദനയോട് ഭാരത്തോട് വിങ്ങലോട് ഈ സെമിത്തരിയിലായിരിക്കുന്നു 
ഞങ്ങൾ വായിച്ചതുപോലെ നീ മനുഷ്യനെ പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചെറുമാർ ചെറുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവേ നരളി ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ മനുഷ്യനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്ന ദൈവം ഹാലലോയ്യ ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനെ തിരിച്ചു വരുത്തുവാൻ്റെ കവണ്ണം കഴിവുള്ള ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽ കാലം കർത്താവേ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിൽ ഈ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ മൃതശരീരം ഞങ്ങൾ ഈ കർത്താവേ ഈ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത യാത്ര ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ കുറെ കാലത്തേക്ക് വാത്സല്യ മാതാവിൻ്റെ മുഖം ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടറിയാം കാകളത്തിൻ്റെ ധ്വനിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമുഖമായി കാണുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യാശ കൈവിടാതെ വണ്ണോ പ്രതാപ് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വണ്ണോ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടമോടി തികയ്ക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേക ആൾക്കർത്താവ് പ്രിയ പാപശാനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ ഉറപ്പിക്കണമേ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ ആത്മബലത്താൽ കർത്താവ് നിറയ്ക്കണമേ തന്റെ സഹധർമ്മയുടെ കർത്താവ് ആ വിടവ് കർത്താവ് നികത്തുവൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തേതായ വചനവും ആത്മാവും കർത്താവ് ദാസനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ആ വിടവനെ നികത്തി അങ്ങ് ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് തലമുറകളെ മൂന്ന് പേര് കുടുംബങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൊച്ചുമക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹോദര കുടുംബങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ സമയത്തേറി ഞങ്ങൾ വേദനയുള്ള ഹൃദയത്തോട് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലോ ആ മുറിവുകളെ കെട്ടുവാനും അതിനെ കർത്താവെ പൊറുപ്പിക്കുവാനും ആശ്വാസം പകരുവാനും കഴിവുള്ള ദൈവം ഞങ്ങളോട് കൂടെയുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവിടുത്തെ അഭിഷേക ദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ മുറിവുകളെ കർത്താവ് കെട്ടണമേ നിന്റെ കർത്താവ് സ്തോത്രം ആ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ വെക്കുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിനു മേലും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം വിര മാതാവ് ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ദൈവ സഭയ്ക്ക് ദേശത്തിന് സമൂഹത്തിന് കുടുംബത്തിന് കാട്ടിയ നല്ല ആ മാതൃകയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ നല്ല മാതൃകയെ പിൻഗമിക്കുവാൻ ഒക്കെ വന്നു ആ കാലടി കർത്താവ് ആ ചുവടുകളെ വെക്കുവാൻ ഒക്കെ വന്നു ഓരോരുത്തരെയും അധികാരപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പൊന്നുകരത്തിലേക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ആയിരിക്കട്ടെ എമ്പത ശരീരം ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ഈ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ വെക്കട്ടെ അതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കേൾക്കണം പിതാവേ നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഈ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് വായിച്ചു വെച്ചാട്ടെ ഒരു പാട്ട് പഠിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇത്രത്തോളം ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നു പ്രഭാതം മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരുന്നു പ്രിയ മാതാവിന് വേണ്ടതായ ഒരു യാത്രയപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ ഒരു സെന്റ് ഓഫ് കൊടുക്കുവാൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് ഒരുക്കിയല്ലോ എല്ലാ അന്തരീക്ഷങ്ങളും അനുകൂലമാക്കി നൽകിയല്ലോ അതായത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം പ്രത്യാശയോടെ ഈ സെമിത്തറി വിട്ട് നമുക്ക് പോകുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അലക്സ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും സർവാശ്വാസത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാം ദൈവമേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളെ വിട്ട് അങ്ങയുടെ സന്നിധി ചേർക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സുസമാമയുടെ ഭൗമിക ശരീരം 
കർത്താവെ മോർച്ചിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവിടുത്തെ ശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷമായി ഇവിടെയും അത് ശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു സമാധാനത്തോടും അന്ത്യകാകളനാഥത്തെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയോടും കൂടെ തന്റെ ഭൗമിക ശരീരം ഞങ്ങൾ ഈ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ആശ്വാസകരായി കർത്താവ് കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അരളി ചെയ്ത അരുമനാഥനായ കർത്താവിന്റെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യത്താലും ആശ്വാസത്താലും വിവാഹയും കർത്താവെ മക്കളെ മൂന്ന് പേരെയും കൊച്ചുമക്കളെ കുടുംബങ്ങളെയും സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ദാൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനമന്ത്രി ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാലത്തോടും കൂടെ മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന അപ്പൊൻ പുലരിയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോട് ഞങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞ് കർത്താവയ വചനം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്തേര് വിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം തിരുനാവ് എല്ലാറ്റിലും മഹത്വം എടുക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം സഭയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇവിടെ കൂടെപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു നമ്മെ നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാവല് സൂക്ഷിപ്പ് സംസ്കൃതവും നാം എല്ലാവരുടെ മേലും പ്രത്യാൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നതിനായ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മേലും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മേഘത്തിലെ വരുവരെ ഇപ്പോഴും എന്തേക്കും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ അറിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ മഹത്വം വന്ന് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ അഭിഷക്ത ദൈവദാസന്മാർക്കും അതുപോലെ ദൈവസഭയ്ക്കും ബന്ധുമുതലാദികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ദൈവസഭയുടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യാശയോട് നമുക്ക് ഈ സമയത്തൊരു വിട്ട് കടന്നു പോകാം പ്രിയ മാതാവിനെ കാണാൻ കഴിയും ഗോഡ് ബസ് യു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്നാക്സ് കരുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് പോകാവുന്ന ദൈവനാമത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾ പോകാവൂ ഗോഡ